நான் ஸ்கிரீன் ஸ்கிரீன் ஷேர் க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க சார் வணக்கம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் மேடம் மேடம் <laughs> பெற்ற அன்னை தந்தைக்கும் பிறந்த மண்ணுக்கும் பேசும் தமிழுக்கும் என் முதல் வணக்கம் உலகில் தோன்றிய மொழிகளுக்கெல்லாம் முதன் மொழியாகவும் மூத்த மொழியாகவும் ஏன் தாய்மொழியாகவும் விளங்கக்கூடிய என் அன்னை தமிழை வணங்கி இந்த நிகழ்வை இனிதே துவக்குகின்றோம் இரவும் பகலும் உரசிக் கொள்ளும் இந்த அந்திமாலை பொழுதில் உங்கள் அனைவரையும் குடும்பத்தினருடன் இந்த நிகழ்ச்சியை கேட்கவும் பார்க்கவும் வைப்பதில் எங்களுக்கு அதாவது எங்களது கல்லூரியின் வரலாற்று துறையும் பச்சையப்பன் கல்லூரியும் பெரும் பெரும் மகிழ்வு கொள்கிறது படிக்கட்டில் பேசும் பார்போற்றும் பச்சையப்பன் கல்லூரியின் இந்த வரலாற்று சிறப்பு மிக்க நிகழ்வு அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதிலிருந்து இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு வரை உள்ள காலகட்டத்தை சட்டப்பேரவையின் நூற்றாண்டு நிறைவு விழாவை கொண்டாடுவதில் தமிழக அரசுடன் சேர்ந்து தமிழக மக்களுடன் சேர்ந்து எங்களது பச்சையப்பன் கல்லூரியும் எங்களது வரலாற்று துறையும் இந்த இணையவழி கருத்தரங்கின் மூலமாக அனைவரிடம் பகிர்ந்து கொள்வதில் மற்றற்ற மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் இந்த பச்சையப்பன் கல்லூரி வெள்ளையனே வெளியேறு இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டம் ஏன் டாஸ்பார்க் போராட்டம் ஜல்லிக்கட்டு போராட்டம் என்று சமூகம் சார்ந்த எந்த போராட்ட களமாக இருந்தாலும் சரி முதலில் முந்தி நிற்பதும் இக்கல்லூரியே அன்றும் இன்றும் என்றும் சமூக அக்கறையில் தலை சிறந்த ஆளுமைகளை உருவாக்கி தந்த பார்போற்றும் கல்லூரியாக விளங்கும் இந்த பச்சையப்பன் கல்லூரி இந்த வரலாற்று சிறப்பு மிக்க நிகழ்வை நடத்துவதில் பெருமை கொள்கிறது இந்த நிறைவு விழா இருபத்தி ஓரு நாள் தொடர் கருத்தரங்காக இருபத்தி நான்கு சிறந்த ஆளுமைகளை கொண்டு வடிவமைத்து இணைய வழியாக எண்பது நாடுகளில் உள்ள லட்சோப லட்ச மக்களுடன் மக்களுடன் இணைந்தும் பேராசிரிய பெருமக்களுடனும் மாணவ செல்வங்களுடனும் செல்வங்களுடனும் சமூக சிந்தனையாளர்களுடனும் குடும்ப அங்கத்தினர்களுடனும் கடைகோடி தமிழனும் நமது சட்டப்பேரவை வரலாற்றையும் அதில் சிறந்து விளங்கிய அனைத்து ஆளுமைகளையும் குறிப்பாக மாண்பிமு ஏ சுப்பராயு ரெட்டியார் துவங்கி தற்பொழுது தமிழக முதல்வராக இருக்கும் மாண்புமிகு தளபதி ஸ்டாலின் வரை தினமும் ஒவ்வொரு ஆளுமை என்ற நிலையில் வடிவமைத்து ஏற்பாடு செய்திருக்கின்றோம் இன்றைய தலைப்பு திவான் பகதூர் அகரம் சுப்புராயலு ரெட்டியார் என்கின்ற தலைப்பை முதலாவது முதல்வராக அதாவது ஃபர்ஸ்ட் மினிஸ்டர் என்று சொல்லக்கூடிய நிலையில் சிறந்த ஆளுமையை வெளிப்படுத்திய அவரை பற்றி எனது பேராசிரியரும் எனது வழிகாட்டியுமான என் ஆசான் குரு நலம் விரும்பி என்று பல்வேறு நிலைகளில் அவரை நான் என் மனதால் நினைத்து கொண்டிருக்கின்றேன் வாழ்க்கையிலும் கடைபிடித்து வருகின்றேன் அவ்வளவு சிறப்புமிக்க எனது பேராசிரியர் இந்த முதல் இவளை துவக்கி வைத்து சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு பேச இருக்கின்றார் அவரை உங்கள் அனைவரின் சார்பாக வரவேற்கின்றேன் நான் இந்த கல்லூரியில் பணியில் சேரும் பொழுது அவரிடம் வாழ்த்து வாங்குவதற்காக தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்ட பொழுது நீ அந்த கல்லூரியில் சேருவது நான் படித்த கல்லூரி அந்த கல்லூரி வாசலில் கால் வைக்கும் பொழுது மூன்று தாரக மந்திரங்களை நீ படியில் வாசலில் நின்று நினைத்து பார்த்து வணங்கிவிட்டு தான் உள்ளே செல்ல வேண்டும் என்று எனக்கு அறிவுரை கூறினார் அதே போல் அந்த வாசலில் நின்று இரண்டாயிரத்தி பதினாலு ஜனவரி இருபத்தி ஏழாம் தேதி காலை 
எட்டு மூப்பது மணிக்கு அதே கல்லூரியின் வாசலில் நின்று அவர் சொன்ன அந்த மூன்று கருத்துக்களையும் மனதில் உள்வாங்கி பச்சையப்பறை மனதில் நிறுத்தி வணங்கி அந்த கல்லூரியில் காலடி எடுத்து வைத்தேன் அதுபோல் இன்று வரை எனது வாழ்க்கையிலும் சரி எனது குடும்ப நிகழ்ச்சிகளிலும் சரி அவரது பங்களிப்பு இல்லாமல் அவரது வழிகாட்டுதல் இல்லாமல் நான் நடைபெறு நடைபெறுவதும் இல்லை அதே போல் இந்த தலைப்பை பற்றி நான் ஐயா அவர்களிடம் கூறும் பொழுது அவரை சந்திக்க வேண்டும் என்று நேரம் கேட்ட பொழுது வர சொன்னார் நான் நேரே அவர் வீட்டுக்கு சென்ற பொழுது இதே தலைப்பை ஒற்றி இதே செய்தியை அவர் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக ஒரு புத்தகமாக எழுத வேண்டும் என்று கைப்பட எழுதி வைத்திருக்கின்றார் எழுத்து பிரதியாக இன்னமும் அவர் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்ன முன்பாக எழுதி வைத்திருக்கின்றார் அதே போல் எதற்காக சொல்கிறேன் என்று சொன்னால் ஒரு குரு தன் சிஷியனுடைய எண்ணமும் குருவோட எண்ணமும் ஒரே நேர்கோட்டில் இருப்பது எனக்கு ஒரு வியப்பை தந்த ஒரு விஷயமாக நான் கருதினேன் என்று அதற்காக இந்த நிகழ்ச்சி முழுவதையும் அவருக்கு சமர்ப்பணமாக வைப்பதில் நான் மற்றற்ற மகிழ்ச்சியாக நினைக்கின்றேன் எப்படி அருணகிரிநாதருக்கு முருகன் அடியெடுத்து கொடுத்து அந்த அவர் பாடல்களை பாட உறுதுணையாக இருந்தாரோ முத்தைத்தரு பத்தி திருநகை அத்திக்கரை சத்தி சரவணை என்று அந்த முத்தைத்தரு என்கின்ற பாடலை அடியெடுத்து கொடுத்தவர் முருகப்பெருமான் என்று அருணகிரிநாதருக்கு எடுத்துக் கொடுத்தார் என்று சொல்வார்கள் அதே போல் இந்த நிகழ்வையும் முதல் நிலையாக நின்று அந்த சுப்ராயலு ரெட்டியார் என்கின்ற ஆளுமையை நானே பேசி துவக்கி வைக்கிறேன் என்று எனக்கு நான் கேட்டபொழுது மறுக்காமல் ஒத்துக்கொண்டு பல ஆளுமைகளை எனக்கு வழங்கி அவர்களையெல்லாம் இந்த நிகழ்ச்சி சிறப்பாக அமைய வேண்டும் என்று ஊக்கப்படுத்தி உற்சாகப்படுத்தி பேச அழைத்து தந்தமைக்கு ஐயாவர்களுக்கு நன்றி கூறுகின்றேன் இப்பொழுது நான் வரவேற்பு உரையாற்றும் நேரமாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் இந்த வரலாற்று சிறப்பு மிக்க நிகழ்விற்கு எங்களுக்கு அனுமதி வழங்கிய எங்களது கல்லூரி முதல்வர் மரியாதைக்கும் மதிப்பிற்கும் உரிய டாக்டர் ஆர் ஸ்ரீ ஜெயந்தி அவர்களை உங்கள் அனைவரின் சார்பாக வருக வருக என வரவேற்கின்றேன் இந்த நிகழ்ச்சி சிறப்பாக நடைபெற உறுதுணையாக இருந்த எத்தனையோ பேராளர்கள் இருக்கிறார்கள் ஆனால் டெக்னிக்கல் டீம் என்று ஒன்று இருக்கிறது டாக்டர் சிவமுருகன் டாக்டர் வெங்கடேசன் மிஸ்டர் வெற்றி செல்வன் மிஸ்டர் கே காவிய செல்வன் மற்றும் எங்களது துறையின் பேராசிரியர்கள் அதுபோல் எண்பது நாடுகளில் இந்த நிகழ்ச்சி ஒளிபரப்பாக ஒளிபரப்பாக்கிக் கொண்டிருக்கிறது அந்த நிகழ்ச்சியை ஒருங்கிணைத்து தந்த தமெரிக்கா டிவியின் காந்தி லெனின் அவர்களுக்கும் மகேஷ் அவர்களுக்கும் எனது நெஞ்சார்ந்த நன்றியினை கூறி அவர்களையும் வருக வருக என வரவேற்கின்றேன் இந்த நிகழ்ச்சியில் நேரில் பங்கேற்றிருக்கும் பேராசிரியர்கள் மாணவ செல்வங்கள் ஆய்வு மாணவர்கள் வரலாற்று ஆர்வலர்கள் பத்திரிகை தொலைக்காட்சி நண்பர்கள் பின்னாட்களில் யூடியூப் வழியாக இந்த நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து கேட்க இருக்கின்ற அன்பர்கள் குடும்ப உறுப்பினர்கள் இந்த வெபினார் மூலமா ஒரு ஆளுமை மட்டும் ஒரு ஒரு நபர் மட்டும் கேட்பதில்லை அவர்கள் குடும்பமாகவே கேட்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை இந்த கொரோனா நமக்கு வழித்து வடிவமைத்து கொடுத்திருக்கின்றது அவர்களுக்கும் அந்த குடும்ப கேட்டு கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்ற குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கும் எங்களது துறையின் வரலாற்று துறையின் சார்பாகவும் கல்லூரியின் சார்பாகவும் இடது சார்பாகவும் வருக வருக என வரவேற்று இப்பொழுது தலைமை உரையாற்ற எங்களது கல்லூரியின் முதல்வரும் மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய முனைவர் ஆர் ஸ்ரீ ஜெயந்தி அம்மா அவர்களை உங்கள் அனைவரின் சார்பாக அன்போடு அழைக்கின்றேன் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் பச்சையப்பன் கல்லூரி வரலாற்று துறை சார்பாக நடக்கும் வரலாற்று சிறப்பு மிக்க இணைய வழி கருத்தரங்கம் தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்தின் நூற்றாண்டு விழாவை நூற்றாண்டு விழாவை சிறப்பிக்கும் விதமாக அமையப்பட்டுள்ளது இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கு பெறும் அனைவரையும் பச்சையப்பன் கல்லூரி சார்பாக வருக வருக என வரவேற்கும் பெருமை கொள்கிறேன் இந்த கருத்தரங்கம் தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்தை அலங்கரித்த தமிழக முதல்வர்களின் வாழ்வும் பணியும் என்ற தலைப்பில் இருபத்தோரு நாட்கள் நடத்த ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது இந்த சிறப்பு நிகழ்ச்சியின் முதல் நாளான இன்று திவான் பகதூர் அகரம் சுப்ராயலு ரெட்டியார் என்ற தலைப்பில் இருந்து துவங்குகிறது நமது பச்சையப்பன் கல்லூரி மிகவும் பழமை வாய்ந்த கல்லூரிகளில் ஒன்று என்பதை அனைவரும் அறிந்ததை நாம் நூத்தி எண்பதாம் ஆண்டில் அடியெடுத்து வைக்க இருக்கிறோம் நம் கல்லூரி பல பட்டதாரிகளை மட்டும் படைக்காமல் பல துறைகளில் சிறப்பு வல்லுநர்களையும் படைத்துள்ளது என்பதில் நாம் பெருமை கொள்கிறோம் அதிலும் பல அரசியல் தலைவர்களின் வாழ்க்கைக்கு வித்திட்டுள்ளது நான்கு முதலமைச்சர்களை உருவாக்கிய கல்லூரி நமது கல்லூரி இதற்கு உதாரணமாக நாம் நமது தமிழக முதல்வர் முன்னாள் முதல்வர் சி என் அண்ணாதுரை அவர்களை கூறலாம் இந்த முதல் நாள் நிகழ்ச்சியை சிறப்பு செய்யும் வண்ணம் முனைவர் ந க மங்கள முருகேசன் அவர்கள் சென்னை பல்கலைக்கழகத்தின் அஞ்சல் வழி கல்வி நிறுவனத்தின் முன்னாள் வரலாற்றுக்குரிய பேராசிரியராக இருந்தவர் பணிபுரிந்தவர் 
அவர் ஒரு சிறந்த ஆசிரியராக மட்டும் நில்லாமல் தமிழ் வளர்ச்சி துறையிலும் தடம் பதித்துள்ளார் என்பதை அவருடைய படைப்புகளிலிருந்து தெரிந்து கொள்ளலாம் அவர்கள் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு தன்னுடைய பொன்னான நேரத்தை ஒதுக்கி கொடுத்தமைக்கு பச்சை பெண் கல்லூரியின் சார்பாக என் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மேலும் ஐயா அவர்களின் படைப்புகளை பார்க்கும் போது இந்த நாளின் தலைப்பை ஒரு சிறந்த வரலாற்று ஆசிரியரின் மூலமாக துவங்குவதும் ஒரு சிறப்பே இந்த இளைஞர்களுக்கு தேவையான தலைப்பாக இந்த நகைச்சியை நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்து சிறப்பாக நடத்தி கொண்டிருக்கும் வரலாற்றுத் துறை தலைவர் ரா சரவணன் அவர்களுக்கும் மற்றும் ஏனைய பேராசிரியர்களுக்கும் அவர்களுக்கு உறுதுணையாக பணிபுரியும் மற்ற டெக்னிக்கல் டீமுக்கும் என் வாழ்த்துக்களை பச்சைப்பெண் கல்லூரி வாயிலாக தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றி நன்றி மேடம் நன்றி அருமையானதொரு தலைமை உரையை எங்களுக்கு ஆற்றுப்படுத்தி கொடுத்திருக்கின்ற ஆளுமை மிக்க எங்களது கல்லூரி முதல்வர் அவர்களுக்கு எங்கள் நெஞ்சார்ந்த நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் இப்பொழுது சிறப்பு விருந்தினரின் நேரம் தமிழகத்தின் தொன்மையான பல்கலைக்கழகமான ஏன் தாய் பல்கலைக்கழகமான சென்னை பல்கலைக்கழகத்தின் வரலாற்றுத் துறை பேராசிரியராகவும் எழுத்தாளராகவும் திராவிட இயக்க எழுத்தாளராகவும் இருந்து பல கட்டுரைகளையும் பல இதழ்களில் எழுதி கொண்டிருப்பவர் முப்பத்தி ஆறு ஆண்டுகள் கல்லூரிகளிலும் பல்கலைக்கழகத்திலும் விரிவுரையாளராகவும் விரிவுரையாளராகவும் இணை பேராசிரியராகவும் பேராசிரியராகவும் முதல்வராகவும் டீன் முதலிய கல்வி பொறுப்புகளை வகித்துள்ளார் தமிழ் வளர்ச்சி துறையில் பதிப்பாசிரியராக பணியாற்றி தமிழக வரலாறு தொல் பழங்காலம் சங்ககாலம் பல்லவர் காலம் சோழர் காலம் ஆகிய கால வரலாற்றை பதிப்பித்துள்ளார் எம்ஏ எம்லிட் எம்எட் பிஹெச்டி வரலாறு பிஹெச்டி கல்வியல் என்று சென்னை பல்கலைக்கழகம் சமஸ்கிருத துறை துறையில் சமஸ்கிருத பட்டயம் ஆகிய சிறப்பான கல்வி தகுதி உடையவர் நூத்தி எண்பத்தி ஐந்து நூல்களுக்கு மேல் எழுதியுள்ளார் ஐம்பதுக்கு மேற்பட்ட ஆய்வு கட்டுரைகளை எழுதி வெளியிட்டுள்ளார் ஆனந்த விகடன் கண்மணி பெண்மணி விடுதலை உண்மை மாடர்ன் ரேஷனலிஸ்ட் ஆகிய ஏடுகளில் எண்ணிலடங்கா படைப்புகள் பல படைத்து வருபவர் அமுத சுரபி ஸ்ரீராம் நிறுவனத்தின் பாரதிய இலக்கிய செல்வர் விருது சென்னை பல்கலைக்கழக தமிழ் கலை செம்மல் விருது தமிழக அரசின் சிறந்த எழுத்தாளருக்கான விருதினை நான்கு படைப்புகளுக்காக திராவிடக் கழகத்தின் தந்தை பெரியார் விருது அன்னை மணியம்மையார் நூற்றாண்டு விருது விடுதலை தேனி விருது ஆகிய விருதுகளை பெற்ற பெருமை கூறியவர் இனமான பேராசிரியர் வாழ்க்கை வரலாறு எழுத இவரால் எழுதப்பட்டுள்ளது அன்னை மணியம்மையார் வரல் வாழ்க்கை வரலாறு தோழர் நாகம்மையார் வாழ்க்கை வரலாறு வகுப்புரிமை சிற்பி முத்தையா முதலியார் வாழ்க்கை வரலாறு இசையரசு எம் எஸ் வாழ்க்கை வரலாறு சுயமரியாதை இயக்க வரலாறு ஆகியன சிறப்பான வாழ்க்கை வரலாற்று படைப்புகள் இவரது முக்கிய படைப்புகளாக இன்றும் திகழ்கிறது என்றும் திகழும் இந்திய வரலாறு இந்திய விடுதலை போர் முகலாயர் வரலாறு விடுதலைக்கு பின் இந்தியா தமிழ்நாட்டு வரலாறு தமிழ்நாட்டு சமுதாய பண்பாட்டு வரலாறு சுயமரியாதை இயக்கம் ஆகிய படைப்புகள் அறிஞர் பெருமக்களின் பாராட்டு பெற்றவை இந்திய வரலாற்று மன்றத்தின் செயற்குழு உறுப்பினராக மூன்று முறை தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பெருமை கூறியவர் நான் பி ஏ படிக்கும் பொழுது இவரது புத்தகத்தை படித்துதான் நான் பி ஏ தேர்ச்சி பெற்றேன் ஆனால் என் வாழ்நாளில் இவரே எனக்கு கைடாக வருவார் என் வாழ்க்கைக்கு நல்ல ஒரு வழிகாட்டியை தருவார் என்று அன்று நினைத்ததில்லை ஆனால் இறைவன் எனக்கு அந்த பாக்கியத்தை கொடுத்திருக்கின்றார் அவ்வளவு சிறப்பு மிக்க ஒரு ஆளுமையாக அவர் படித்த கல்லூரியில் நான் மாணவனாக ஆசிரியனாச்சு மாணவனாக இல்லை என்றாலும் ஆசிரியராக பொறுப்பேற்று இன்று துறை தலைவராக பொறுப்பு வகிக்கும் நிலைக்கு முன்னோர் செய்த புண்ணியமும் எனது கைடு எனது வழிகாட்டியாக இருக்கக்கூடிய பேராசிரியர் நாக்கா மங்கள முருகேசன் அவர்கள் அந்த கல்லூரியில் செய்த படிப்பு சமூக சார்ந்த பல பிரச்சனைகளில் அவர் தலையிட்டு சிறந்த மாணவ தலைவராக எல்லாம் பங்கே பங்கேற்று சிறப்பாக நடத்தி இருக்கின்றார் அவரை இப்பொழுது உங்கள் அனைவரின் முன்பாக அறிமுகம் செய்வதில் நான் பெருமை கொள்கிறேன் எங்களது வரலாற்று துறையும் பெருமை கொள்கிறது அவரை உங்கள் அனைவரின் சார்பாக அன்போடு வருக வருக என்று வரவேற்கின்றேன் ஐயா அவர்கள் இப்பொழுது நம்மிடையே டாக்டர் திவான் பகதூர் அகரம் சுப்ராயலு ரெட்டியார் என்கின்ற தலைப்பில் இப்பொழுது நம்மிடையே பேச இருக்கின்றார் நன்றி வணக்கம்
சார் நீங்க பேசலாம் சார் அனைவருக்கும் வணக்கம் சார் ஆடியோ கேட்டு வரலாற்று துறை சார்பில் இன்றைய மாலை வாழ்த்தமைப்பு சத்தியப்பன் கல்லூரி முதல்வர் அவர்களுக்கும் வரலாற்று துறை தலைவர் நன்றி உரை கூற இருக்கின்ற சிவா அவர்களுக்கும் மற்றும் இந்த தொழில்நுட்ப ஏற்பாடுகளை செய்த அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இங்கே முதலிலே வரவேற்புரை நிகழ்த்திய சரவணன் அவர்கள் மிகவும் அருமையான ஒரு வரவேற்புரையை நிகழ்த்தினார் ஆனால் அவர் புராணத்திற்கே சிவப்பெருமானுக்கு அருணகிரிநாதருக்கு முருகப்பெருமான் முட்டை தருதிரு பத்தி திருநகை அத்தி திரு அந்த பாடலை எடுத்து கொடுத்ததை சொன்னார் நல்ல வேலையாக பெரிய புராணத்தை அவருக்கு நான் கற்பிக்கவில்லை கற்பித்திருந்தால் சேக்கிலார் பெருமானுக்கு இறைவன் உலகலாம் என்று அடியெடுத்து கொடுத்தார் என்று சொல்லியிருப்பார் நல்ல வேலையாக சிவபுராணத்தை பேராசிரியர் சரவணன் அவர்களுக்கு நான் கற்றுக் கொடுக்கவில்லை அதனாலே தான் அவர் மாணிக்க வாசகருக்கு நடராஜ பெருமான் அடியெடுத்து கொடுக்கவில்லை அவருடைய பாடலை அவரே எழுதி கொடுத்தார் என்பதையெல்லாம் எடுத்து சொல்லியிருப்பார் இந்த நேரத்திலே என்னுடைய நினைவுகள் பச்சையப்பன் கல்லூரியில் பசுமையாக படர்ந்து செல்கின்றன நான் படித்த வரலாற்று துறையை எண்ணி பார்க்கிறேன் அந்த வரலாற்று துறை பேராசிரியர்களை எல்லாம் அவர்கள் வாழ்ந்த திசை நோக்கி எனது வணங்குகிறேன் நான் படித்த காலத்தில் என்னுடைய துறை தலைவராக விளங்கியவர் பேராசிரியர் சண்முகம் அவர்கள் ஒரு பாடத்தை எடுத்துக்கொண்டு மூன்று மாத காலம் நடத்தக்கூடிய ஆற்றல் மிக்கவர் அவருக்கு அடுத்தபடியாக டி ஆர் ஆர் என்று சொல்லக்கூடிய என்னுடைய பேராசிரியர் அவர்கள் அடுத்தார் போல டி ஆர் சுந்தரமூர்த்தி அவர்கள் பேராசிரியர் என்னுடைய வழிகாட்டியாக விளங்கிய சி ஆர் அவர்கள் இன்றைக்கு ஆர் எஸ் எஸ் என்று சொன்னால் எனக்கு கசப்பாக இருக்கிறது ஆர் எஸ் எஸ் என்று சொன்னாலே ஒரு வெறுப்புணர்ச்சி ஏற்படுகிறது ஆனால் நான் படித்த பச்சையப்பன் கல்லூரியில் வாழ்ந்த அந்த பேராசிரியர் ஆர் எஸ் எஸ் இயக்கத்தை சேர்ந்தவர் ஆனால் அவர் ஒரு மனிதநேயர் எங்களையெல்லாம் இன்றைக்கு இந்தியாவிலே இருக்கக்கூடிய எல்லா இடங்களுக்கும் அழைத்து சென்று அங்கெல்லாம் தங்குவதற்கு ஆர் எஸ் எஸ் காரர்களை பிடிப்பு ஏற்பாடு செய்தவர் ஆனால் பண்பாடு மிக்க அப்பேராசிரியர் அவர் இங்கே இன்னும் ஒரு செய்தியை சொல்ல வேண்டும் இந்த கல்லூரியிலே பயின்ற இந்த கல்லூரியிலே பணியாற்றிய பேராசிரியர் சதாசிவம் அவர்களும் சரி பேராசிரியர் சி ஆர் அவர்களும் சரி சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் இரண்டு பேரும் இரண்டு துறை தலைவர்களாக விளங்கினார்கள் ஆனால் இன்றைக்கும் கூட வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற மனித நிலைய அன்பு கொண்டவர் நான் மதித்து போற்றுகின்றவர் நான் வணங்குகின்றவர் பேராசிரியர் என் கே என் அவர்கள் என்னுடைய பெயரிலே நாக்கா மங்களமுருகேசன் என்பதில் என் கே என்பது இருப்பது போல அவருடைய நாராயணன் என்கின்ற பெயரில் என் கே இருப்பதாலோ என்னவோ என் மீது மிகுந்த அன்பு கொண்டவர் அது மட்டுமல்ல அவர் ஒரு சிறந்த நாடகாசிரியர் நாடகாசிரியர் மட்டுமல்ல தேவர் திரைப்படத்திலே பிரின்சிபாலாகவே நடித்தவர் என்பதாலே அவர் கல்லூரி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் அவருடைய நான் இந்த உரையை தொடங்குவதற்கு முன்னாலே உங்களுக்கு இந்த பச்சையப்பன் கல்லூரியினுடைய சிறப்புகளை சொல்லாமல் நான் தொடங்கினேன் என்றால் சரியான தகவல் சொன்னவனாக ஆகி இருக்க மாட்டேன் இந்த முதல்வர்களிலே நான் அறிந்த முதல்வர்கள் இரண்டு பேர் ஒருவர் பேரறிஞர் அண்ணா அவர்கள் மற்றொருவர் நாவலர் நெருஞ்செலியன் அவர்கள் பேரறிஞர் அண்ணா அவர்கள் பலரும் அறிந்திருப்பார்கள் பச்சையப்பன் கல்லூரியிலே பயின்றவர் என்று ஆனால் நாவலர் நெருஞ்செலியன் 
சத்தியப்பன் கல்லூரியிலே பயின்றவர் என்பது பலருக்கும் தெரியாத உண்மை எனவே சிலர் யாராவது த மங்கள முருகேசன் தவறாக சொல்கிறார் அவர் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தில் அல்லவா படித்தார் பேராசிரியர் பெருமகனாரோடு படித்தாரே என்றெல்லாம் சொல்லக்கூடும் ஆனால் பச்சையப்பன் கல்லூரியிலே பயின்றவர்களில் நம்முடைய நாவலர் அவர்களும் ஒருவர் என்பதை சொல்ல விரும்புகிறேன் எனக்கு இந்த தகவலை இன்றைக்கல்ல நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு பச்சையப்பன் கல்லூரியிலே பயின்ற போது எனக்கு சொன்னவர் பச்சையப்பன் கல்லூரி நூலகராக விளங்கிய பக்தவச்சல் அவர்கள் நான் இந்த பேராசிரியர்கள் எல்லாம் குறிப்பிடுகிற நேரத்தில் அந்த பக்தவச்சலு அவர்களை குறிப்பிடுகிறேன் ஏனென்றால் பேரறிஞர் அண்ணா அவர்கள் நூலகம் என்றால் புத்தக புழுவாக இருப்பாரே அவர் புத்தக புழுவாக விளங்கிய நூலகத்திலே இவர் நூலகராக விளங்கினார் அது மட்டுமல்ல அவர் படித்தது பிஎஸ்சி தான் எங்களை பேராசிரியர்கள் ஏதாவது ஆய்வு கட்டுரைகளை எழுதி வர சொன்னால் திணறி போய்விடுவோம் நான் கொஞ்சம் சாமர்த்தியமானவன் எனவே பக்தவச்சலு அவர்களிடம் செல்வேன் சார் இந்த மாதிரி என்ன சார் இந்த இதை பத்தி எழுத சொல்லியிருக்கார் சார் பேராசிரியரு ஒண்ணுமே தகவலே கிடைக்கலையே சார் அப்படின்னு சொல்லுவேன் அதுக்கு அவர் சொல்லுவாரு ஏன்பா நான் பிஎஸ்சி படிச்சவன் எனக்கு என்னப்பா வரலாறு பத்தி தெரியும் அப்படின்னு சொல்லுவாரு அவர் சொல்லுவது சும்மா வேடிக்கைக்காக அப்படியே சாய்ந்து கொண்டு ஏன்பா தெலுங்குல பேசுவாரு அந்த தூம் ஸ்டே புக்கு உண்டு இல்ல அதை எடுத்து கொண்டு வந்து மங்களகுடிகேசன் குடும்பாரு அதோட அதுல நாப்பத்தி நாலாம் பக்கத்துல நீ கேட்கிற செய்தி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாரு இப்படிப்பட்டவர்கள் எல்லாம் பச்சையப்பன் கல்லூரியிலே நூலாசிரி நூலகராகவும் விளங்கினார்கள் அது மட்டுமல்ல பேரறிஞர் அண்ணா பயின்ற கல்லூரி பேராசிரியர் பயிற்றுவித்த கல்லூரி அதோடு டாக்டர் மூவா அவர்கள் நான் இந்த வரவேற்புரை நிகழ்த்துகின்ற போது பச்சை சரவணன் அவர்கள் ஒரு செய்தியை சொன்னார்கள் தமிழக வரலாற்று குழுவிலே நான் பணியாற்றினேன் என்று நான் அவ்வாறு பணியாற்றுகின்ற காலத்திலே அங்கே அந்த வரலாற்று குழு தலைவராக விளங்கியவர் டாக்டர் மூவா அவர்கள் டாக்டர் மூவா அவர்கள் இந்த கல்லூரியிலே பணியாற்றியவர் இப்படிப்பட்டவர்கள் எல்லாம் பணியாற்றிய கல்லூரியிலே படித்த அந்த நினைவுகள் அந்த பெருமைகள் எல்லாம் உங்கள் முன்னாலே சொல்லுவதிலே நான் பெருமைப்படுகிறேன் அதே நேரத்திலே இன்னும் ஒரு செய்தியை நான் கூற விரும்புகிறேன் பச்சையப்பன் கல்லூரி என்று சொன்னால் பலரும் ஏதோ தவறான சில வாசகங்களை சொல்லுவார்கள் ஆனால் நாங்கள் அறிந்த பச்சையப்பன் கல்லூரி எப்படி தெரியுமா அதற்கு ஒரு பாடலே இருக்கிறது தஞ்சை வானன் என்று கவிஞர் இருந்தார் அவர் பச்சையப்பன் கல்லூரியிலே படித்தவர் அவர் ஒரு பாட்டிலே முதல் வரியை சொல்லுவார் காட்டிலே பறந்து திரியும் கிளியும் நிறம் பச்சையப்பா பாருங்க காட்டிலே பறந்து திரியும் கிளின்னு சொல்லலாம் காட்டிலே பறந்து திரியும் கிளியும் நிறம் பச்சையப்பா என்று குறிப்பிடுவார் எனவே பச்சையப்பன் கல்லூரி என்று பெருமை சொல்கிற போது இன்னும் ஒன்றை சொல்ல வேண்டும் யாராவது நீங்கள் எங்கே படித்தீர்கள் என்று என்னிடம் கேட்டால் நான் அவர்களிடம் சொல்லுவது என்ன தெரியுமா படிக்கட்டும் பைந்தமிழ் பேசும் பச்சையப்பன் கல்லூரி என்று சொல்லுவேன் எனவே அத்தகைய சிறப்புமிக்க கல்லூரியினுடைய பெருமையை நான் எடுத்து சொன்ன பிறகு இன்றைக்கு உங்கள் முன்னாலே சில செய்திகளை எடுத்துரைக்க வருகிறேன் முதலிலே இன்றைக்கு சரவணன் அவர்கள் ஒரு பெருமையை தட்டி சென்று விட்டார் என்ன பெருமை என்று நீங்கள் கே தமிழக அரசு இந்தியாவினுடைய குடியரசுத் தலைவரை அழைத்து நாளைக்குத்தான் தமிழக சட்டமன்றத்தினுடைய நூறாவது ஆண்டு விழாவை கொண்டாட இருக்கிறது அதற்கு நாட அதற்கு நம்முடைய ஆளுநர் அவர்கள் வருகிறார்கள் இந்தியாவினுடைய குடியரசுத் தலைவர் வருகிறார்கள் அதோடு நான் போற்றி மகிழ்ந்த அல்லது பழகி மகிழ்ந்த டாக்டர் கலைஞர் அவர்களுடைய உருவத்தை படமாக வரைந்து அங்கே வைக்க இருக்கிறார்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை சொல்லுகிற போது போது வரலாற்றாசிரியன் என்பதாலே ஒரு செய்தியை சொல்ல வேண்டும் நாற்பத்தி நான்கு ஆண்டுகளுக்கு பிறகுதான் ஒரு தலைவருடைய படத்தை நூற்றாண்டு விழா காரணமாக ஒரு இந்திய குடியரசுத் தலைவர் வந்து திறக்கிறார் என்றால் அது டாக்டர் கலைஞர் அவர்களுடைய உருவப்படம் தான் அவருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழாம் ஆண்டிலே 
அப்போது இந்திய குடியரசுத் தலைவராக விளங்கிய நீலம் சஞ்சீவி ரெட்டி அவர்கள் பெருந்தலைவர் காமராசர் அவர்களுடைய உருவப்படத்தை திறந்து வைத்தார் இன்றைக்கு நாற்பத்தி நான்கு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டிலே சாதனைகள் பல நிகழ்த்தி வருகின்ற தளபதி அவர்கள் தலைவர் கலைஞர் அவர்களுடைய படத்தை படத்தை நாற்பத்தி நான்கு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஒரு குடியரசு தலைவரை அழைத்து திறக்க செய்திருக்கிறார் என்கின்ற பெருமையை உங்களோடு நான் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் அது மட்டுமல்ல இந்த பொன்விழா நடத்துகின்ற போது பலரும் அறியாமையினால் வரலாறு தெரியாமையினால் ஏதோ இது திராவிட முன்னேற்ற கழக அரசு தனக்கு ஏதோ சிறப்பு தேட வேண்டும் அல்லது கலைஞருடைய படத்தை திறப்பதற்கு ஒரு காரணமாக எண்ணிக்கொண்டு திறக்கிறது என்றெல்லாம் எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டாம் ஆண்டை நான் நினைத்து பார்க்கிறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டாம் ஆண்டில் இன்றைக்கு கலைவாணர் அரங்கம் என்று சொல்கிறோமே அந்த அரங்கத்தில் நீதி கட்சியினுடைய நூற்றாண்டு விழா நடைபெற்றது மன்னிக்க வேண்டும் நீதி கட்சியினுடைய பொன் விழா நடைபெற்றது இந்த பொன் விழாவிலே அன்றைய நாளில் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழுகளில் நீதி கட்சியினுடைய தலைவர்களாக விளங்கியவர்கள் எல்லாம் வந்திருந்தார்கள் சொல்ல வேண்டும் என்றால் நம்முடைய ராஜா சர் முத்தையா செட்டியார் பங்கேற்றார் இன்றைக்கு முதல்வர்கள் வரிசையிலே பொப்பிலி அரசர் என்பவரை பற்றி பின்னாலே பேச இருக்கிறாரே அந்த பொப்பிலி அரசர் வந்திருந்தார் அதோடு தமிழவேல் என்று போற்றுகின்ற பி டி ராசன் அவர்களும் வந்திருந்தார்கள் அதோடு இன்னும் ஒரு சிறப்பை சொல்ல வேண்டும் இந்த நீதி கட்சியினுடைய பொன்விழா நிகழ்ச்சியிலே தான் மலர் ஒன்று வெளியிடப்பட்டது அது எல்லாவற்றையும் விட பேரறிஞர் அண்ணா அவர்கள் கலந்து கொண்ட கடைசி நிகழ்ச்சி என்று சொன்னால் அந்த நிகழ்ச்சி கலைவாணர் அரங்கத்திலே நடைபெற்ற நீதி கட்சியினுடைய பொன்விழா அதிலே பேசுகின்ற போது நம்முடைய பேரறிஞர் அண்ணா அவர்கள் ஒரு செய்தியை சொன்னார்கள் அந்த செய்திதான் இன்றைக்கு எதற்காக நூற்றாண்டு விழா ஏன் நூற்றாண்டு விழா கொண்டாட வேண்டும் என்றெல்லாம் கதைக்கிறார்களே அவர்களுக்கு பதில் சொல்வதாக அமைந்திருக்கிறது என்பதால் அதை முதலில் உங்கள் முன்னாலே நான் வாசித்து காட்ட விரும்புகிறேன் அண்ணா கூறுகிறார் ஜஸ்டிஸ் கட்சியினுடைய வரலாறு தமிழ் மக்களுக்கு எந்த காலத்திலேயும் நினைவிலே இருக்க வேண்டிய வரலாறு ஆகும் ஜஸ்டிஸ் கட்சி அமைச்சரவை செய்திருக்கின்ற சீரிய காரியம் ஜஸ்டிஸ் கட்சி நடத்திய தொண்டினால் ஆட்சியினால் மக்கள் அறிவு பெற்றார்கள் ஜஸ்டிஸ் கட்சி காலத்திலே ஏற்பட்ட சமூக மாறுதல்கள் இவையெல்லாம் தென்னாட்டு வரலாற்றில் மிக முக்கியமான ஒரு கட்டத்தை குறிப்பிட்டு காட்டுவதாகும் அண்ணா சொல்றார் அப்போ அந்த விழாவிலே பேசுகின்ற போது பேரறிஞர் அண்ணா அவர்கள் குறிப்பிட்டு சொல்லுகின்றார் அன்றைய நாளில் நீதி கட்சியை பற்றி மக்கள் மத்தியிலே எத்தகைய தவறான எண்ணங்களை பரப்பி இருந்தார்கள் மக்கள் மத்தியிலே இல்லை ஆனால் அந்த செய்திகள் பரப்பப்பட்டிருந்தது என்று பேரறிஞர் அண்ணா சொன்னார்கள் அதை விட அண்ணா அவர்கள் குறிப்பிடுகிற போது சொல்கிறார் மூன்று பயங்கரமான எதிர்ப்புகள் அதாவது கட்சிக்கு இந்த நாட்டு மக்களுடைய வாழ்க்கை வளத்தை உயர்த்திய நீதி கட்சிக்கு பயங்கரமான எதிர்ப்புகள் என்று பேரறிஞர் சுட்டி காட்டுகிறார் இதை எதற்காக சொல்கிறேன் என்று சொன்னால் நான் இந்த இந்த குறிப்பை சொன்ன பிறகு உங்களுக்கு புரியும் அண்ணா குறிப்பிடுகிறார் முதலாவது இந்த நீதி கட்சியானது பிராமண எதிர்ப்பு கட்சி நாங்கள் பெரும்பாலும் பிராமணம் என்ற சொல்லை பயன்படுத்துவதில்லை ஆனால் அண்ணா அவர்கள் நாகரிகம் என்ற காரணத்தினாலே பார்ப்பனர் அல் எதிர்ப்பு என்பதை பிராமணர் எதிர்ப்பு என்று குறிப்பிட்டார் நம்முடைய அதையும் கூட அண்ணா கூறுகிறார் நம்முடைய நாட்டிலேயே சுத்தி கூர்மையிலே முதலிடம் பெற்றவர்கள் பதவிகள் பல பெற்ற பெற்றவர்கள் பத்திரிகை உலகிலே பெற்றவர்களும் சமுதாயத்தில் முதல் இடத்தை பெற்றவர்களுமான பிராமணர்களுக்கு பார்ப்பனர்களுக்கு எதிராக இந்த கட்சி பணியாற்றுகிறது என்ற குற்றச்சாட்டு ஜஸ்டிஸ் கட்சி வாங்கிக் கொண்டு அவர்களும் 
ஐம்பது ஆண்டு காலம் இருந்திருக்கிறார்கள் என்பது அதிசயம் இந்த அன்றைக்கு அண்ணா சொல்கிற போது ஐம்பது ஆண்டு இன்றைக்கு நம்முடைய சரவணன் நடத்துகின்ற நிகழ்ச்சி நடைபெறுகிற போது நூறு ஆண்டு ஆக இந்த திராவிட இயக்கம் என்பது பிராமண எதிர்ப்பு இயக்கம் என்ற பழியை தாங்கிக் கொண்டிருந்தது இன்றைக்கு நூறு ஆண்டுகளாக அந்த பழியை தாங்கிக் கொண்டிருக்கிறது இப்போது நடைபெற்ற தேர்தலிலே கூட திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திற்கு வாக்களிக்க விடாமல் பார்ப்பன வகுப்பை சேர்ந்தவர்களை இந்த கட்சி பிராமண எதிர்ப்பு கட்சி இந்த கட்சி இந்துக்கள் எதிர்ப்பு கட்சி இந்துக்கள் எதிர்ப்பு என்று சொன்னால் அவர்களுக்கு பிராமண எதிர்ப்பு ஆனால் இந்த கட்சியிலே இருக்கிறவர்கள் இந்துக்கள் எல்லாம் பிராமணர்கள் அல்லாதவர்களும் இருக்கிறார்கள் அவர்களும் இந்துக்கள் தான் ஆனால் பிராமண எதிர்ப்பு என்று சொன்னார்கள் ஆக நூறாண்டுகளாக சொல்லப்பட்டு வருகிற பயங்கரமான குற்றச்சாட்டு உண்மை அல்ல என்பதை நான் இங்கே சுட்டி காட்ட விரும்புகிறேன் ஏனென்று சொன்னால் சுப் நான் பேசுவது சப்ஜெக்டை விட்டு போகல சுப்பராயலு ரெட்டியார் அவர்கள் முதலமைச்சராக விளங்குகிற போது முதலாவது அவை தலைவராக பி ராஜகோபாலாச்சாரியார் என்பவரைத்தான் நியமித்தார்கள் அவர் ஒரு பார்ப்பனர் இதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்புறம் சமூக நீதி வேண்டும் சமூக நீதிக்கு வாதாடுகிற போது சமூக நீதிக்கு மேல்நிலையில் உள்ளவர்கள் கொஞ்சம் விட்டு கொடுக்க வேண்டும் என்கிற போது அவர்களுக்கு ஆத்திரம் பிறக்கிறது ஆத்திரம் கண்ணை மறைத்திடும் போது அறிவுக்கு வேலை கொடு என்று ஒரு திரைப்பட பாடல் உண்டு எனவே இந்த சமூக நீதி இந்த சமூக நீதியிலே நீங்கள் மேல்மட்டத்தில் இருக்கிறீர்கள் கொஞ்சம் விட்டுக் கொடுங்கள் என்று கேட்கிற போது அவர்கள் பார்வையிலே இந்த இயக்கத்தை சேர்ந்தவர்கள் எல்லாம் பார்ப்பன விரோதிகளாக தெரிகிறது ஏன் தஞ்சை பெரியாரையே பலரும் பார்ப்பன விரோதிகள் விரோதி என்றுதான் கருதி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் பார்ப்பனியத்திற்கு தந்தை பெரியார் விரோதி தவிர பார்ப்பனர்களுக்கு தனிப்பட்ட பார்ப்பனர்கள் யாருக்கும் விரோதிய அது மட்டுமல்ல தந்தை பெரியாருடைய வழியிலே இன்றைக்கு திராவிடர் கழகம் பயிற்சி வகுப்புகளை நடத்துகிறது தந்தை பெரியாருடைய காலத்திலே பயிற்சி வகுப்பு தஞ்சை மாவட்டத்திலே நடக்கும் அந்த வகுப்பு எங்கே நடக்கும் தெரியுமா மாவூர் சர்மா தோட்டத்திலே நடக்கும் மாவூர் சர்மா என்பவர் பார்ப்பனர் அந்த பார்ப்பனர் இந்த பயிற்சி வகுப்புக்கு இடம் கொடுப்பார் அது மட்டுமல்ல பயிற்சி வகுப்புல கலந்து கொள்கிறவர்களுக்கு உணவு இருப்பிடம் எல்லாமே தருவார் என்பதையும் நான் இங்கே பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன் ஆக முதலாவது அவர்கள் குறிப்பிட்ட பயங்கர குற்றச்சாட்டு என்பது தவறு என்பதை நான் விரி இன்னும் நேரம் இருந்தால் விரிவிக்கலாம் நம்முடைய சப்ஜெக்டுக்கு வரணுங்கிறதுனால அடுத்தது நீதி கட்சியை பற்றி சொல்லுகின்ற குற்றச்சாட்டு பணக்காரர்கள் கட்சி நீதி கட்சி தலைப்பா சருகை கட்சி சருகை தலைப்பாக்காரர்கள் கட்சி என்றெல்லாம் கூறி வந்தார்கள் ஆனால் அண்ணா அவர்கள் அதற்கு பதில் சொல்கிறார் அன்றைய நாளில் அதாவது நீதி கட்சி காங்கிரஸ் முதலான இயக்கங்கள் இருந்த அன்றைய நாளில் எல்லா கட்சியிலும் பணக்காரர்கள் வக்கீல்கள் ஜமீன்தார்கள் சர்கள் ராவ் பகதூர்கள் திவான் பகதூர்கள் இருந்தார்கள் அதுபோலவே திராவிட இயக்கமான நீதி கட்சியிலும் அவர்கள் இருந்தார்கள் ஆனால் நீதி கட்சியில் இருந்த அவர்கள் ஏழை எளிய மக்கள் பிற்படுத்தப்பட்ட மக்கள் பெண்கள் ஆகியோருடைய முன்னேற்றத்திற்காகவே உழைத்தார்கள் இன்றைக்கு எனக்கு மிகவும் பெருமையாக இருக்கிறது பச்சையப்பன் கல்லூரியிலே நான் படித்த கல்லூரியிலே இன்றைக்கு ஒரு பெண்மணி நூற்றி ஐம்பது ஆண்டு காலமான கல்லு கல்லூரியிலே முதல்வராக வந்திருக்கிறார் என்று சொன்னால் அது திராவிட இயக்கத்தினுடைய தொடர்ச்சி என்பதை இந்த நிகழ்வை கேட்கிறவர்கள் மறந்துவிடக் கூடாது நூற்றி எண்பது ஆண்டுகளுக்கு பிறகுதான் அந்த பச்சையப்பன் கல்லூரியிலே ஒரு பெண்மணி முதல்வராக வந்திருக்கிறார் கல்லூரி முதல்வராக வந்திருக்கிறார் எனவே இத்தகைய சிறப்பு வாய்ந்த அந்த நேரத்திலே அதே மாதிரி இன்று வாரிசு அரசியல் என்ற குற்றச்சாட்டையும் கூறுகிறார்கள் நான் இன்னொன்னை இன்னொன்றை சொல்ல வேண்டும் இந்த இந்த குற்றச்சாட்டுக்கு மறுப்பாக அண்ணா சொல்கிறார் டாக்டர் நடேசன் நீதி கட்சியினுடைய நிறுவனர்களில் ஒருவராக விளங்கிய டாக்டர் நடேசன் கஸ்தூரி பிள்ளை கோதண்டராமன் முதலியார் டி ஏ வி நாதன் அண்ணா 
சண்டே அப்சர்வர் பாலசுப்பிரமணியம் முனுசாமி நாயுடு ஆகியவர்கள் எல்லாம் பணக்காரர்கள் அல்லர் அவர்கள் எல்லாம் நடுத்தர குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள் ஆக நீதி கட்சி பணக்காரர் என்ற பணக்காரர் கட்சி என்ற பசப்புரையை சொன்னார்கள் என்றால் அது எவ்வளவு தவறானது என்பதை அந்த விழாவிலே பேரறிஞர் அண்ணா அவர்கள் எடுத்து சொன்னார்கள் அப்படி சொல்லுகிற போது அண்ணா அவர்கள் ஒரு நகைச்சுவையாக ஒரு செய்தியை சொன்னார் தடி ஊன்றி செல்பவன் தடி ஊன்றி செல்பவர்களை இருபது வயது வாலிபன் தடி ஊன்றாமல் நடக்க முடியாதா என்று கேட்பது போல் இருக்கிறது என்றார் பாருங்க அண்ணாவினுடைய நகைச்சுவை உணர்வை தடி ஊன்றி செல்பவர்களை இருபது வயது வாலிபன் தடி ஊன்றி செல்ல முடியாதா என்று கேட்பது போல் இருக்கிறது என்று சொன்னார் அதுல இன்னும் ஒரு செய்தியை சொல்லணும் பொப்பிலி அரசர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நான்காம் ஆண்டிலே தமிழக அதாவது அன்றைய சென்னை மாநிலத்தினுடைய முதல்வராக ஆகிறார் அந்த பொப்பிலி அரசர் தன்னுடைய சொத்துக்களை எல்லாம் அதாவது சொத்துன்னு சொன்னா பொப்பிலி அரசர் அவ்வளவு பெரிய அரசர் சொத்துக்களை எல்லாம் தன்னுடைய நாட்டு மக்களுக்காக விட்டுக் கொடுத்தார் அல்லது இழந்தார் என்பதை இங்கே நாம் எடுத்து சொல்ல வேண்டி இருக்கிறது சரி இந்த விழா எதற்காக இந்த நூற்றாண்டு விழா ஏன் இந்த வேலையில் இரண்டு தகவல்களை உங்களிடத்தில் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் ஏனென்று சொன்னால் நூற்றாண்டு விழாவின் சார்பாகத்தான் முதலமைச்சர்களை பற்றிய உரை இங்கே பேசப்படுகிறது இதுல ஒரு செய்தி ஒன்று இந்த நூற்றாண்டு விழா நிகழ்வை நடத்துகிற சரவணன் அவர்களை பாராட்டுகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டேன் ஆனால் இரண்டாவதாக நம்முடைய நாட்டிலே சிலர் கேட்கிறார்கள் இது நூற்றாண்டு விழாவா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழுல நடந்துச்சு இப்ப பொன் விழா அப்படின்னு பார்த்தா இன்னும் முப்பத்தி ஏழுல கொண்டாடணும் ஏன் இப்ப கொண்டாடுறாங்க என்றெல்லாம் கேட்கிறார்கள் சரி அவர்கள் சொல்லுகிற வாதத்தின்படி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழுல தான் கொண்டாடணும்னு சொல்றாங்க ஏன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழுல தான் இந்த இரட்டை ஆட்சி ஒளிந்து மாநில சுயாட்சி என்பது வந்து அதிலே சென்னை சட்டசபையும் சட்டமன்றமும் ஏற்பட்டன அதனாலே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழை தான் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் இதுல அவர்களுக்கு வரலாறு தெரியவில்லை என்பதோடு நோக்கம் அதுவல்ல என்னடா இந்த இவர் வந்து ஆட்சி நடத்துறாரு இவர் ஏதாவது ரொம்ப மோசமா நடத்திட மாட்டாரா ஏதாவது ஒரு வாய்க்கு அவள் கிடைக்குமா என்று பார்க்கிறவர்கள் ஒரு வாதத்தை வைக்கிறார்கள் ஆனால் அப்படி வாதத்தை வைக்கிறவர்கள் சரியான வாதத்தை வைத்தால் நாம் பாராட்டலாம் இதுல எனவே தான் இவர்கள் தவறான பல செய்தியை கூறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னாம் ஆண்டில் முதலாவது சட்டமன்றம் வந்தது நல்லா கவனிக்கணும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணுல தான் முதலாவது சட்டமன்றம் வந்தது ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழு இருபத்தி ஒண்ணுக்கு முன் இந்த சென்னை மாநிலத்தில் சட்டமன்றம் இருந்ததா இல்லை முதலாவது சட்டமன்றம் எப்போது ஏற்படுகிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னில் ஏற்படுகிறது ஆக ஆயிரத்தி இவர்கள் சொல்கிறார்களே முப்பத்தி ஏழு இந்த இருபத்தி ஒண்ணுக்கும் முப்பத்தி ஏழுக்கும் இடையிலே உள்ள காலம் பாத்தீங்கன்னா இந்த நாட்டிலே மிக பெரிய மாற்றம் ஏற்பட்டிருக்கிற காலம் அதாவது இந்த சட்டமன்றம் சாதித்திருக்கிற சாதனைகள் இருக்கிறதே அதை இன்றைக்கு இருக்கிற ஒவ்வொரு பெண்ணும் புணர் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் இன்றைக்கு இருக்கிற ஒவ்வொரு தாழ்த்தப்பட்டவரும் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் இன்றைக்கு இருக்கிற கல்வி படிக்கின்ற பிற்படுத்தப்பட்டவர்கள் மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டவர்கள் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் ஏன் இதை சொல்கிறேன் என்று சொன்னால் நீதி கட்சி அந்த காலகட்டத்திலே ஆட்சி பதினேழு ஆண்டுகள் ஆட்சி நடத்தி இருக்கிறது அந்த பதினேழு ஆண்டுகளிலே செய்த அந்த ஆட்சி சாதனை தான் இன்றைக்கு பிற்படுத்தப்பட்ட மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட ஒடுக்கப்பட்ட குடும்பத்தைச் சேர்ந்த இளைஞர்கள் மாணவர்கள் மருத்துவர்களாக பொறியாளர்களாக ஆதரவுக்குரிய வாய்ப்பு ஏற்பட்டிருக்கிறது நான் இதை சொல்லுகிற போது முதலிலே ஒன்றை சொன்னேன் இதிலே பெண்கள் என்று ஒரு வார்த்தையை சொன்னேன் இந்த பெண்கள் என்ற வார்த்தையை சொல்லுகிற போது ஒரு அடிப்படையை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னாம் ஆண்டு தேர்தல் நடைபெறுகிறது 
தேர்தல் நடைபெற்று சட்டமன்றம் கொடுகிறது ஆனால் அந்த சட்டமன்றத்திலே ஒரு பெண்மணி கூட உறுப்பினராக இல்லை உறுப்பினராக இல்லை என்பதை விட அந்த தேர்தலிலே ஒரு பெண்மணி கூட வாக்களிக்க உரிமை பெற்றிருக்கவில்லை இன்றைக்கும் கூட சில கிராமப்புறம் பகுதியில் இருக்கிற பெண்கள் நான் தவறாக சொல்லவில்லை அவர்களுக்கு கிடைத்திருக்கின்ற அந்த வாக்குரிமையினுடைய அருமையை உணராமல் இரண்டாயிரம் ரூபாய்களுக்கும் நான்காயிரம் ரூபாய்களுக்கும் வாக்களிக்கிறார்கள் ஆனால் உங்களை வாக்களிக்க தகுதியற்றவர்கள் பெண்கள் என்றால் அவர்களுக்கு தகுதி கிடையாது என்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று வரை ஒதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்தது வாக்குச்சாவடிக்கு செல்ல முடியாது ஆனால் அதனாலேதான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னாம் ஆண்டு முதன் முதலாக நீதி கட்சி ஆட்சியிலே பெண்களுக்கு வாக்குரிமை கொடுக்கப்பட்டது இன்றைக்கு வயது வந்த ஒரு வாக்குரிமை என்று வந்திருக்கிறது ஆனால் அன்றைக்கு பெண்கள் வயது வந்தவர்களாக இருந்தாலும் வாக்களிக்க முடியவில்லை அப்புறம் அரசு பணிகளிலே மக்களுடைய எண்ணிக்கைக்கு ஏற்ப இடஒதுக்கீடு இன்றைக்கும் கூட இடஒதுக்கீடு என்கின்ற ஒன்று இல்லாமல் இருந்திருக்குமே ஆனால் இத்தனை பேர் இன்றைக்கு நாம் எல்லாம் அதாவது ஒரு மாநிலத்திலே இடஒதுக்கீடு என்று வந்த கோட்பாட்டை இன்றைக்கு இந்திய அரசிலே கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் எழுபது ஆண்டுகளுக்கு பிறகுதான் இந்தியாவிலே அதாவது இந்தியா என்று சொல்லுகிற போது ஒன்றியத்திலே கொண்டு வரப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் இந்த இடஒதுக்கீடு இந்த சென்னை மாநிலத்தில் தான் முதலாவதாக வருகிறது இதை நண்பர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த இடஒதுக்கீடு டெல்லியிலே வருவதற்கு எழுபது ஆண்டுகளுக்கு மேலாகி இருக்கிறது அது மட்டுமல்ல இருபத்தி ஏழு விழுக்காடு இன்றைக்கு மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டவர்களுக்கு வந்திருக்கிறது என்கிற போது அதை எண்ணி பெருமைப்படுகிறோம் எல்லோரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் ஆனால் இந்த இடஒதுக்கீட்டுக்கு அடிக்கோலிட்டவர்கள் அதற்கென்று புள்ளி வைத்தவர்கள் இந்த நீதி கட்சியினுடைய அரசை சேர்ந்தவர்கள் என்பதை மறந்துவிடக் கூடாது அதே போலவே கல்லூரியிலே இன்றைக்கு மாணவர்கள் சேர்ந்து விடுகிறார்கள் ஆனால் அன்றைய நாளில் கல்லூரிகளில் இருந்தவர்கள் உயர் வகுப்பை சேர்ந்தவர்கள் எனவே அவர்களுக்கு வேண்டிய ஜாதிக்காரர்களுக்குத்தான் கல்லூரியிலே இடம் கொடுத்தார்கள் நீதி கட்சி வந்தது கல்லூரியிலே சேர்வதற்கு குழுக்கள் நியமிக்கப்பட வேண்டும் என்று கல்லூரி சேர்வதற்கான குழுக்களை நியமித்தது அடுத்தது இன்றைக்கு படிக்கிற மாணவர்கள் எல்லாம் எளிதாக நினைக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு தேர்வு கட்டணம் எல்லாம் கிடையாது அவர் உயர்ந்த வகுப்பை சேர்ந்தவராக இருந்தாலும் சரி தாழ்ந்த வகுப்பை சேர்ந்தவராக இருந்தாலும் சரி ஆனால் அன்றைய நாளிலே நான் படித்த போது கூட அன்றைய நாளில் எஸ்எஸ்எல்சி படிக்கிறவர்கள் ஃபீஸ் கட்டி படிக்க வேண்டும் அதை போலவே தேர்வுக்கு பணம் கட்ட வேண்டும் அப்போது நீதி கட்சி அரசு என்ன செய்தது தெரியுமா தாழ்த்தப்பட்ட வகுப்பை சேர்ந்தவர்கள் எஸ்எஸ்எல்சி இறுதி தேர்வுக்கு பணம் கட்டுகிற போது பணம் கட்ட வேண்டியதில்லை அப்படியானால் பிற்படுத்தப்பட்டவர்கள் அவர்களுக்கு அரை கட்டண சலுகை என்று சலுகையை அழைத்தது அது மட்டுமல்ல லேபர் கமிஷனர் என்று நியமித்து அந்த லேபர் கமிஷனர் விவசாயிகள் தொழிலாளர்கள் உழைப்பாளிகள் அத்தனை பேருக்கும் உரிய சலுகைகள் சரியாக வழங்கப்பட்டிருக்கிறதா என்றது அதற்கு மேலே இன்றைக்கு எல்லாரும் பேசுகிறார்கள் நம்முடைய எஸ்வி நம்முடைய அறநிலையத்துறை அமைச்சருடைய அருமையான செயலை பாராட்டுகிறார்கள் அந்த அறநிலையத்துறை வந்தது இந்த கட்சியினுடைய ஆட்சியிலே தான் அடுத்தது மருத்துவ கல்லூரி இது நான் மிகவும் அஹ் எடுத்து சொல்ல வேண்டிய ஒன்று இன்றைக்கெல்லாம் உங்கள் வீட்டு பிள்ளை என் வீட்டு பிள்ளை மருத்துவ கல்லூரியிலே படிக்க முடிந்தது இன்றைக்கு லண்டனிலே டாக்டராக முடிந்தது ஏன் வடமொழி படிக்காமலே என்ன நீங்க சொல்றது புதுசா இருக்கே அப்படின்னு கேட்கறீங்களா இதற்கு ஒரு தகவலை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் டிஆர்பி விஸ்வநாதத்திடம் நல்ல மதிப்பெண்கள் நம்முடைய மறைந்து போனாலே சகோதரி அனிதா மகள் அனிதா அதே போல ஒருத்தருக்கு டிஆர்பி விஸ்வநாதம் சீட்டு கிடைக்கல மருத்துவ கல்லூரியில இடம் கிடைக்கல அப்படி இடம் கிடைக்கவில்லை என்று சொன்ன உடனே டிஆர்பி விஸ்வநாதம் என்ன செய்யறாரு 
முதலமைச்சராக இருக்கிற பனகல் அரசர்கிட்ட போய் ஐயா இந்த இந்த பெண்மணி நல்ல மதிப்பெண் கிடைச்சிருக்கு ஆனா மருத்துவ கல்லூரியில இடம் கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்றாரு அப்படி சொன்ன போது அவர் நல்ல முதலமைச்சர் இப்போது இருக்கிற முதலமைச்சரை போல உடனே என்ன செஞ்சாரு அதெல்லாம் கிடைக்கிறபடி கிடைக்கணும்னா சொல்லி அனுப்பல அதிகாரிகளை அலுவலர்களை அழைத்தார் ஏன்பா இந்த பொண்ணு வந்து நல்ல மார்க் வாங்கியிருக்கு எல்லாருக்கும் இதை விட குறைஞ்ச மார்க் உள்ளவங்களுக்கு எல்லாம் கிடைச்சிருக்குது ஏன்பா இந்த பொண்ணுக்கு மருத்துவ கல்லூரியில இடம் கிடைக்கல அந்த அலுவலர் சொல்றாரு ஐயா இந்த பொண்ணு வந்து சமஸ்கிருதம் படிக்கல என்ன சமஸ்கிருத சமஸ்கிருதத்துக்கும் மருத்துவ கல்லூரிக்கும் என்ன சம்பந்தம் யார் கேட்கிறா முதலமைச்சர் கேட்கிறாரு சமஸ் சமஸ்கிருதத்துக்கும் மருத்துவ கல்லூரிக்கும் என்ன சம்பந்தம் ஏன் படிக்கணும் இப்ப கூட கேட்கறவங்கள நீட்டுக்கும் மருத்துவ படிப்புக்கும் என்ன சம்பந்தம் அது போல கேட்கிறாரு கேட்ட போது அப்போதுதான் உணர்கிறார் அடடா நம்முடைய மக்கள் மருத்துவ கல்லூரி படிக்காமல் இருப்பதற்கு தடையாக விளங்குவது இந்த வடமொழி அல்லவா எனவே ஒரு ஆணை பிறப்பிக்கிறார் மருத்துவ கல்லூரியில் சேர்வதற்கு வடமொழி தேவையில்லை இங்கே இன்னும் ஒன்றை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பனகலரசர் வடமொழியிலே பயின்றவர் வடமொழி பேசக்கூடிய ஆற்றல் வாய்ந்தவர் வடமொழி பாடங்கள் எல்லாம் தெரிந்தவர் அவர் வடமொழி தேவையில்லை என்று முடிவு செய்தார் என்றால் எனவே இத்தகைய இன்னும் பல சிறப்புகள் எல்லாம் இருக்கு அது மட்டுமல்ல பொது கிணறு அன்றைக்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் ஒரு கிணத்துல தான் தண்ணி எடுக்கணும் பிற்படுத்தப்பட்டவர்கள் ஒரு கிணத்துல எடுக்கணும் அதாவது இப்ப கூட சில டீ கடைகள்ல கிராமங்கள்ல பண்றான் அதாவது அவன் குடிக்கிற அவன் குடுக்கிற காசுக்கு தீட்டு கிடையாதான் ஆனா அவன் குடிக்கிற கிளாஸ் இருக்குது பாருங்க கோலை அதுக்கு தீட்டு இருக்குதான் எனக்கு நன்றாக நான் யாவும் நினைவு இருக்கிறது நான் குடியரசுத் தலைவருடைய விருது பெற்ற ஒரு கிராமத்திற்கு என்னை தொலைக்காட்சி இயக்குனராக இருந்த நடராசன் அவர்கள் அழைத்து சென்று இருந்தார் ரொம்ப பிரமாதமா அந்த ஊர் குடியரசுத் தலைவர் நான் ஒரு தற்செயலா வெளியில போறேன் ஒரு டீ கடையில கூரையில கிளாஸ் சொருகி வச்சிருக்கு அந்த கடைக்கார்த்த கேட்ட என்னப்பான் அது இந்த டீ ஜாதிக்காரங்க குடிக்கிறதுக்காக நாங்க தனியா கிளாஸ் வச்சிருப்போம் இதுல வந்து மற்ற ஜாதிக்காரங்க குடிக்க மாட்டாங்க அது போல கிணறுகள் என்று சொன்னால் பொது கிணறு என்று இருந்தது அதை எல்லாவற்றையும் விட சென்னை சட்டமன்றத்தினுடைய துணை தலைவர் இன்றைக்கு சபாநாயகர்னு சொல்றோம் பாத்தீங்களா அன்றைக்கு சபாநாயகர் கிடையாது தலைவர் என்ற போஸ்ட் பிரசிடென்ட் டெப்டி பிரசிடென்ட் அப்படி துணை தலைவராக முதன் முதலாக தேவதாசி குலத்தை சேர்ந்த ஒரு பெண்மணி நியமிக்கப்பட்டார் யார் அவரு முத்துலட்சுமி ரெட்டி இந்த முத்துலட்சுமி ரெட்டியினுடைய தாயார் அந்த குலத்தை சேர்ந்தவர் ஆனால் அப்படிப்பட்ட ஒருவரை நீதி கட்சி அரசு நியமனம் வாயிலாக நியமித்து அவர் அதாவது சட்டமன்றத்திற்குள்ளேயே நுழைந்த முதல் பெண்மணி மருத்துவ படிப்பிலே பட்டம் பெற்ற முதல் பெண்மணி என்ற தகுதிகளை எல்லாம் பெற்றார் என்று சொன்னால் அதற்கு உதவியது நீதி கட்சி நல்லா நினைச்சு பாருங்க அந்த காலகட்டத்துல ஒரே ஒரு பெண்மணி என்று இன்றும் சொல்லி கொண்டிருக்கிறோம் ஆக இத்தகைய சாதனைகள் எல்லாம் இப்ப இன்னும் நிறைய இருக்கு நான் காலத்தின் அருமை கருதி சுருக்கிட்டு போறேன் இத்தகைய சாதனைகளை எல்லாம் நிகழ்த்தியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணுல இருந்து முப்பத்தி ஏழு வரைக்கும் அப்போ இந்த சாதனைகள் எல்லாம் நடந்தது சட்டமன்றத்தினால இல்லையா எனவே முப்பத்தி ஏழுக்கு பிறகுதான் சொல்றாங்களே இது நியாயமா அல்லது இது சரியான வாதமா என்பதை நீங்கள் எண்ணி பார்க்க வேண்டும் அப்புறம் எதுக்காக இந்த நூற்றாண்டு விழாவை கொண்டாடுகிறார்கள் அது எதுக்காக சொன்னா ஒன்று இந்த கட்சி எவ்வாறு தோன்றியது அது மக்களுக்கு ஆற்றிய தொண்டு என்ன அதன் வளர்ச்சிக்கு பாடுபட்டவர்கள் யார் அதை எதிர்த்தவர்கள் யார் இழிவாக பரப்புரை செய்தவர்கள் யார் என்ற வரலாற்று உண்மை இளைஞர்களுக்கு தெரிய வேண்டும் இன்றைக்கு சரவணன் அவர்கள் செய்திருக்கிற இந்த செயலை நான் பாராட்டுகிறேன் ஏன் ஒரு பழைய வரலாற்று நிகழ்வை பழைய வரலாற்று செய்திகளை இன்றைய இளைய தலைமுறையினருக்கு கொண்டு சேர்த்திருக்கிறாரே அது எவ்வளவு சிறப்பு வாய்ந்தது என்கிறேன் அதனாலேதான் அதே போலவே இன்னும் ஒன்று 
இன்றைக்கு இரண்டு மூன்று நாட்களுக்கு முன்னாலேயே இது பேசப்படுகிறது ஒரு வார பத்திரிகை ஒன்று பெயரே கொஞ்சம் சிரிப்பு வர்ற மாதிரி இருக்கும் அப்ப புத்தி எப்படி இருக்கும்னு பாருங்க அந்த பத்திரிகையில சொல்றாங்க கீழடியில போய் பணத்தை போய் கொட்டுவாங்களா இந்த அரசு எதுக்காக வீணால எலும்பு சுடுகாட்டுல எலும்பு இதுதான் கிடைக்கும் இதுக்கு போய் மறுபடியும் மறுபடியும் தோண்டணும் இதுக்கு வந்து மூணு கோடி ரூபாயில ஒரு கண்காட்சி வைக்கணும் ஏன் வயிறு எரிகிறது அவர்களுக்கெல்லாம் ஆத்திரம் வருகிறது என்னடா இதைத்தான் சொல்லுகிற போது ஒரு நண்பர் எழுதியிருந்தாரு ஆரியம் அலறுகிறது ஏன் தமிழனுடைய பண்பாடு தமிழனுடைய நாகரிகம் வெளிப்படுகிறது இன்றைக்கு இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டவன் தமிழன் என்று சொல்லுகிறோம் புறநானூற்றிலே படிக்கிறோம் அகநானூற்றிலே படிக்கிறோம் ஆனால் அது இலை இன்றைக்கு அகழ்வாய்வு என்பதனுடைய விளைவாக அந்த செய்திகள் எல்லாம் நமக்கு உண்மை என்பது மெய்ப்பிக்கப்படுகிறது எனவே என்னடா அது இவ்வளவு உண்மையெல்லாம் வெளிப்படுதேன்னு வயிறு எரியத்தான் செய்யும் அது மட்டுமல்ல மக்களாட்சி நிலைத்து நிற்க செய்யும் தொண்டு பச்சையப்பன் கல்லூரியினுடைய தொண்டு அந்த தொண்டை நிகழ்த்துவதற்கு தளபதி வழிகாட்டினார் அதை சரவணன் பின்பற்றினார் என்பதிலே நான் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன் அப்புறம் இந்த நூற்றாண்டு விழா சரியா என்பதற்கு ஒரு சில செய்திகளை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் அது வரலாற்று செய்தி ஆங்கிலேயர்களுடைய ஆட்சி காலத்தில் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு ஒழுங்குமுறை சட்டம் என்ற ஒரு சட்டம் வந்தது அதற்கு பிறகு அவர்களேதான் இந்த நாட்டை ஆண்டார்கள் அப்போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பது இந்த ஆண்டிலே மின்டோ மார்லி சட்டம் என்ற ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வந்தார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டிலே மின்டோ மார்லி சட்டம் அந்த மின்டோ மார்லி சட்டம் என்ன செய்தது தெரியுமா இஸ்லாமியர்களுக்கு ஒதுக்கீடு கொடுத்தது ஆனாலும் கூட சட்டமன்றம் வரவில்லை அதற்கு பிறகு பத்து ஆண்டுகள் கழித்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதில் மாண்டேகு செம்ஸ்போர்ட் சட்டம் என்கின்ற சட்டம் வந்தது மாண்டேகு செம்ஸ்போர்ட் சட்டம் இந்த மாண்டேகு செம்ஸ்போர்ட் சட்டம் என்பதை பற்றி சொல்வதற்கு முன்னாலே இந்த சட்டத்தினுடைய சில செய்திகளை மட்டும் உங்கள் மத்தியில முதல்ல சொல்லிடுறேன் இந்த மாண்டேகை செம்ஸ்போர்ட் சட்டத்திற்கு இன்னும் ஒரு பெயர் இந்திய அரசு சட்டம் அல்லது கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் ஆஃப் நைன்டீன் நைன்டி இது இந்திய அரசு சட்டம் இந்திய அரசியல் சட்டம் இந்த சட்டத்தில் வகுப்பு வாரி பிரதிநிதித்துவம் இடம்பெற வேண்டும் என்பதற்காக நீதி கட்சியும் சரி அந்த கட்சியினுடைய நிறுவனர்களில் ஒருவராக விளங்கிய டி எம் நாயர் அவர்களும் சரி லண்டனிலே சென்று தன்னுடைய உயிரை பழி கொடுத்தார் அது மட்டுமல்ல டாக்டர் கலைஞர் அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழுகளிலே பேசினாரே மாநில சுயாட்சி அந்த சட்டத்தை கொண்டு வந்தது தான் முப்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் அந்த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட்ல மேலவை என்பது வந்தது சரி இப்படி இந்த வரலாற்றை சொல்வதற்கு முன்னால நீதி கட்சி ஆட்சியிலே இருந்தது ஏனென்று சொன்னால் இன்றிலிருந்து இருபத்தி ஒரு நாட்களுக்கு ஒவ்வொருவரும் முதல்வர்களா முதல்வர்களை பற்றி பேச இருக்கிறார்கள் எனவே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறு அந்த நீதி கட்சியினுடைய ஆட்சி சூழலை அல்லது வரலாற்றை மூன்று பிரிவாக பிரிக்கலாம் ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறு முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது வரை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறு முதல் இருபது வரை அதாவது இந்த காலகட்டத்தை தோற்றம் வளர்ச்சி கொள்கை உருவாக்கம் என்று கூற வேண்டும் பதினாறுல இருந்து இருபது வரைக்கும் உள்ள காலகட்டம் தோற்றம் வளர்ச்சி சரி இருபதுல இருந்து முப்பத்தி ஏழு என்ன ஆட்சியில் சீர்திருத்தங்கள் நான் வரிசையா பட்டியல் போட்டேனே அந்த சீர்திருத்தங்கள் அது மட்டுமல்ல அமைச்சர்களை நாம் காணும் கட்டங்கள் முப்பத்தி ஏழுல இருந்து நாற்பத்தி நாலு நாற்பத்தி ஆறுல இருந்து இருபத்தி ஒன்னு அரசுகள் ஆக இரண்டு மூன்று அடிப்படை கொள்கைகளை வைத்துத்தான் 
இந்த அரசுகள் செயல்பட்டன இன்றைக்கும் கூட ஒரு குறிப்பிட்ட அதாவது ஐம்பது முதல் அறுபத்தி ஏழு வரை பதினேழு ஆண்டு காலம் அப்புறம் முப்பத்தி ஒன்பது அப்புறம் அம்ப அந்த காலகட்டத்தில் காங்கிரஸ் ஆட்சி நடைபெற்று இருக்கிறது ஆனால் இந்த வரலாற்றிலே அறுபத்தி ஏழு ஆண்டு கால ஆட்சி திராவிட இயக்க ஆட்சி இந்த திராவிட இயக்க ஆட்சியினுடைய வளர்ச்சியை தான் நீங்க இன்றைக்கு இந்தியாவிலேயே பார்க்கிறீர்கள் நீங்க நண்பர் யாராவது என்னோடு வாவதம் செய்பவர்களுக்கு சொல்லிக் கொள்வேன் நீங்கள் இந்தியா முழுவதும் சென்று பாருங்கள் அங்கே எங்கேயாவது இன்றைக்கு தமிழ்நாடு பெற்றிருக்கிறதே இத்தகைய வளர்ச்சியை அந்த மாநிலம் பெற்றிருக்கிறதா நான் வகுப்பு எடுப்பதற்காக டெல்லி பம்பாய் முதலிய ஊர்களுக்கு செல்கின்ற போது புகை வண்டியிலே தொடர் வண்டியிலே செல்கிற போது பார்ப்பேன் தமிழ்நாட்டை தாண்டிட்டோம் சொன்னா விளக்குகளே பார்க்க முடியாது இத்தகைய வளர்ச்சி எல்லாம் நடைபெற்றிருக்கிறது சரி இந்த நீதி கட்சியினுடைய கொள்கை என்ன ஏன் இதை சொல்றேன்னு சொன்னா இந்த திராவிட இயக்கத்தை சேர்ந்த முதலமைச்சர்கள் எல்லாம் ஆட்சி செலுத்தி இருக்கிறார்களே அவர்கள் அந்த கொள்கையின்படி ஆட்சி செலுத்தி இருக்கிறார்களா அந்த கொள்கை அவர்களுக்கு அடிப்படையாக விளங்கி இருக்கிறதா அந்த கொள்கை அவர்களுக்கு வழிகாட்டியாக விளங்கி இருக்கிறதா என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக இந்த கொள்கைகளை சொல்கிறேன் முதலாவது கொள்கை ஏற்றத்தாழ்வு குறிப்பாக தாழ்த்தப்பட்டோருக்கு இருக்கிற தடைகள் உடனடியாக அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்குள் அகற்ற வேண்டும் நல்ல கவனிக்கணும் சமுதாய பாகுபாடு ஏற்றத்தாழ்வு அதிலும் குறிப்பாக தாழ்த்தப்பட்டோருக்கான தடைகளை உடனடியாக அல்லது ஒரு கால அந்த கால கெடுக்குள் நாம் அதை நீக்கியாக வேண்டும் அதனுடைய விளைவுதான் இன்றைக்கு இந்த பதினெட்டு விழுக்காடு வரைக்கும் வந்திருக்குது ஆனாலும் கூட இன்றும் கூட சில ஏன் இன்னுமா தொடரணும் என்று மூவாயிரம் ஆண்டு காலமாக நடைபெற்று வந்த கொடுமையை ஒரு ஐம்பது ஆண்டு காலத்தில் ஒழித்து விட முடியும் என்பது போல பேசுகிறார்கள் எனவேதான் சொல்கிறேன் இது முதலாவது கொள்கை அடுத்தது கல்வி இந்த கல்வியை பொறுத்த மட்டில் ஆரம்ப கல்வி தொழிற்கல்வி விவசாய கல்வி அடைய செய்ய வேண்டும் யார பிற்படுத்தப்பட்டவர்களை மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டவர்களை தாழ்த்தப்பட்டவர்களை என்ன கொடுக்கணும் ஆரம்ப கல்வி கொடுக்கணும் அவர்களுக்கு தொழிற்கல்வி கொடுக்கணும் அவர்களுக்கு விவசாய கல்வி அடைய செய்ய வேண்டும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அதுவரையில் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னாம் ஆண்டில் சுப்பராயல் ரெட்டியார் அவர்கள் முதலமைச்சராக ஆகின்ற வரை கிடையாது தொழிற்கல்வி கிடையாது விவசாய கல்வி கிடையாது யாருக்கு நம்முடைய தொண்ணூத்தி ஏழு விழுக்காடு மக்களுக்கு எனவேதான் இந்த கடைசியில சொல்றேன் அடுத்தது கல்வி மட்டுமல்ல அரசு பதவிகளில் இளைஞர்களும் இளம் பெண்களும் கல்வி தகுதி பெற்று வர வேண்டும் பாருங்க வேலை வாய்ப்புகள் அதெல்லாம் பின்னால பேசுகிறவர்கள் யாராவது எடுத்து சொல்ல முடியும் எத்தனை பேர் பட்டதாரி இருந்தாங்க எத்தனை பேர் அதுல தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் எத்தனை பேர் பிற்படுத்தப்பட்டவர்கள் பாத்தீங்கன்னா தொண்ணூத்தி ஏழு விழுக்காடு இருக்கிற மக்கள் மூணு விழுக்காடு படிச்சிருப்பாங்க மூன்று விழுக்காடு இருக்கிற மக்கள் தொண்ணூத்தி ஏழு விழுக்காடு இருப்பாங்க எனவே அரசு பதவிகளில் அடுத்தது பொருளாதார முன்னேற்றம் பொருளாதார முன்னேற்றம்னா என்ன அர்த்தம் முற்போக்கு கொள்கையினுடைய வாயிலாக தற்சார்பு தற்சார்புனா என்ன அர்த்தம் செல்ஃப் ரிலையன்ஸ் தன்னை தாங்களே அவர்கள் உருவாக்கி கொள்ள வேண்டும் அடுத்தாற் போல இடஒதுக்கீடு இந்த கொள்கைகளை தான் செய்தார்கள் எனவே அதற்குரிய வாய்ப்பாக வந்ததுதான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு மாண்டேகு செம்ஸ்போர்டு சட்டம் இப்போ இந்த மாண்டேகு செம்ஸ்போர்டு சட்டத்தினுடைய வரலாறு உங்க முன்னால நான் சொல்லிவிட விரும்புகிறேன் எப்படின்னு கேளுங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பது என்பது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலுல இருந்து பத்தொன்பது வரைக்கும் முதலாவது உலக போர் நடைபெற்றது முதலாவது உலக போர் நடைபெற்ற பிறகு உலக நாடுகளில் எல்லாம் விழிப்புணர்வு ஏற்பட்டது உலக நாடுகளில் விழிப்புணர்வுனா என்ன அர்த்தம் அதாவது பின்தங்கி இருந்த நாடுகள் எல்லாம் அந்த புரட்சிகளினுடைய விளைவாக முன்னுக்கு வர ஆரம்பித்தன இருந்த மக்கள் அது காங்கிரசும் சேர்ந்துதான் எங்களுக்கு முன்னேற்றம் வேண்டும் எங்களுக்கு உயர்வு வேண்டும் எங்களுக்கு 
வாழ்க்கையில் பல சலுகைகள் வேண்டும் என்று கேட்க ஆரம்பித்தார்கள் எனவேதான் ரஷ்யாவிலே புரட்சி ஏற்பட்டது அந்த புரட்சி ஜார் மன்னனுக்கு எதிராக எழுந்தது அதைத்தான் பாடுகிற போது பாரதியார் பாடுவார் ஆகா வென்று எழுந்தது பார் யுக புரட்சி இமயமலை வீழ்ந்தது போல் ஜார் மன்னன் வீழ்ந்தானே எனவே இதை பார்த்தபோது ஆங்கிலேயர்களுக்கு ஒரு அச்சம் ஏற்பட்டது நமக்கும் அந்த நிலை வந்துவிடலாம் ஒன்று அடுத்தார் போல அவர்கள் என்ன நினைத்தார்கள் என்றால் இந்த மக்களை அவர்களுடைய ஆட்சி பொறுப்பிலே பங்கேற்பதற்கு வழி செய்து விட்டால் காலம் காலமாக நமக்கு அடிமையாக இருப்பார்கள் எனவே பொறுப்பாட்சி முறை என்பதை இந்திய மக்களுக்கு வழங்கலாம் அதாவது இது ஆங்கிலத்தில் சொல்வோம் என்றால் பொறுப்பாட்சி முறை என்பது ரெஸ்பான்சிபிள் கவர்மெண்ட் ரெஸ்பான்சிபிள் கவர்மெண்ட்னா யாருக்கு இவர்கள் தங்களுக்கு ரெஸ்பான்சிபிள் ஆங்கில எனவே இந்தியாவில் ஒரு பொறுப்பாட்சியை கொண்டு வர வேண்டும் ரஷ்யாவிலே நடைபெற்றது போன்ற புரட்சி எல்லாம் இங்கே வந்துவிடக் கூடாது என்பதற்காக இங்கிலாந்து நாட்டிலே லண்டன் காமன்ஸ் சபையில இந்திய அரசு செயலாளர் இந்த இந்திய அரசு செயலாளர் என்கின்ற பதவிக்கு செக்ரட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட் என்று பெயர் இந்த செக்ரட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட் ஆக விளங்கியவர் ரைட் ஆண்டபிள் எட்வின் சாமுவில் மாண்டேகு ஆனா நாம ரைட் ஆண்டபிள விட்டுறோம் எட்வின விட்டுறோம் அப்புறம் வந்து சாமுவேல விட்டுறோம் மாண்டேகு என்கின்ற பெயரை மட்டும் எடுத்துக்கொள்கிறோம் எனவே அவர் என்ன செய்கிறாரு இந்தியாவுக்கு வந்து இந்திய மக்களுடைய கருத்துக்களை கேட்க வேண்டும் அதுக்கு என்ன பண்றாருன்னா அப்போ இந்தியாவில அரச பிரதிநிதி அரச பிரதிநிதி என்பதை வைஸ் சொல்லுவோம் அந்த அரச பிரதிநிதியாக இருப்பவரை கொண்டு அவர் மூலமாக இந்தியாவில் இருக்கிற மக்களுடைய கருத்துக்களை அறிய வேண்டும் அப்ப இந்தியாவில அரச பிரதிநிதியாக விளங்கியவர் யார் ஜான் நேப்பியரினுடைய பேரன் அதனாலதான் மாண்டேகு என்பவருடைய பெயரையும் ஜெம்ஸ்போர்ட் என்பவருடைய பெயரையும் சேர்த்து மாண்டேகு செம்ஸ்போர்ட் என்று நாம் அழைக்கிறோம் எனவே வேண்டும் இங்க ஒரு நுட்பமான செய்தியை உங்களுக்கு நான் சொல்ல போறேன் ஆங்கிலேயர்கள் பற்றி சொல்லுகிற போது அவர்கள் ஒரு நாயை சுடுவதாய் இருந்தாலும் அந்த நாய்க்கு என்று பட்டம் சூட்டித்தான் சுடுவார்கள் என்று சொல்வார்கள் அதுபோலவே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பது மாண்டேகி செம்ஸ்போர்ட் சட்டம் கொண்டு வர போறாங்க ஆனால் அந்த மாண்டேகி செம்ஸ்போர்ட் சீர்திருத்தத்தை அவர்கள் நினைத்திருந்தால் இங்கிலாந்திலே அந்த காமன் சபையிலே நிறைவேற்றியிருக்கலாம் இந்தியாவில் இருக்கிற யாரையும் கேட்க வேண்டியதில்லை அந்த அளவிற்கு அவர்களுடைய ஆட்சி இந்தியாவிலே இருக்கிறது ஆனால் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அல்லது மரபு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா எதையாவது செய்ய வேண்டும் என்றால் சுற்றி வந்து மக்கள் கருத்து அறிந்து செய்ய வேண்டும் நான் கொஞ்சம் அவுட் ஆஃப் தவே போறதா நினைக்காதீங்க இன்றைக்கு மூன்று உழவர்களுக்கு எதிரான சட்டங்கள் இந்த மக்களை கேட்க வேண்டாமா சரி அந்த மக்களே தாங்களாக முன்வந்து நூற்றி இருபது நாட்களுக்கு மேல நூற்றி ஐம்பது நாட்களுக்கு மேல போராட்டம் நடத்துறாங்களே அந்த மக்களை சந்தித்து கருத்து கேட்க வேண்டாமா சரி அது வேண்டாம் இன்ற நீட் தேர்வு என்கின்ற தேர்வை கொண்டு வந்தார்களே அந்த தேர்வை மாணவர்களும் சொல்கிறார்களா அதை ஏற்றுக்கொள்கிறது அவர்களுக்கு நல்லது தானா என்பதை செய்தார்களா ஆனால் ஆங்கிலேயராய் இருந்தாலும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் ஒரு சட்டம் கொண்டு கொண்டு வருவதற்கு முன் மக்களின் கருத்துக்களை கேட்டார்கள் நான் இதை காரணத்தோடு தான் சொல்றேன் கருத்துக்களை கேட்டு அதன் பிறகு முடிவு செய்ய வேண்டும் ஏனென்றால் அதுதான் அவர்களுடைய மரபு சரி இப்படி மக்களின் கருத்துக்களை எப்படி தெரிவிப்பது அப்போதுதான் நீதி கட்சி ஒரு சிறந்த செயலை செய்கிறது எப்படி நம்முடைய தளபதி அவர்கள் இன்றைக்கு நீட் தேர்வுக்கு எதிரான ஒரு பிரச்சனை வருகிற போது நீதி அரசர் ஒருவரை கொண்டு 
அவரிடத்து மக்களுடைய கோரிக்கைகளை அனுப்ப செய்து அதன் மூலமாக செய்கிறாரோ அதுபோல அன்றைய நாளில் நீதி கட்சி மாநாடுகளை போட்டது அதாவது ஆந்திராவில் மாநாடு தமிழ்நாட்டில் கோயம்புத்தூர்ல மாநாடு கேரளாவில் மாநாடு எதுக்காக மக்களுடைய கருத்துக்களை அறிய வேண்டும் மக்களுடைய கருத்துக்களை எதற்காக அறிய விரும்புகிறது இந்த சட்டத்திலே வர வேண்டும் பகுப்புரிமை கோட்பாடுனா என்ன அர்த்தம் இந்த மக்களுக்கு இவ்வளவு பேரு என்கின்ற கோரிக்கையை மக்களிடத்திலே கொண்டு சென்று அந்த மக்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வகையில செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக மாநாடுகளை அவர்கள் போட்டார்கள் சரி அப்படி மாநாடு போட்ட போது இந்த சட்டத்தின்படி இந்தியாவை எட்டு ஆனா இதுலதான் நான் முதலே சொன்னேன் நம்முடைய இந்த மாநாட்டுக்காக யார் யார் போனாங்க தெரியுமா சார் ஆற்காடு ராமசாமி முதலியா நம்முடைய நாயர் அப்புறம் கே வி ரெட்டி நாயுடு இவர்கள் எல்லாம் போனாங்க போன போது அங்க கே வி ரெட்டி நாயுடுவும் ராமசாமி முதலியா இருந்தா உயிரோடு இருந்தாங்க நாயர் அவர்கள் உடல் நல குறைவு ஏற்பட்டு இறந்து போயிட்டார் இறந்து போன பிறகும் கூட இவர்களெல்லாம் சேர்ந்து அங்கே போய் அந்த கோரிக்கையை வைத்தார்கள் ஆனால் ஆங்கிலேய அரசு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு சட்டம் கொண்டு வந்த போது அதனை செய்துவிடவில்லை எனவே திரும்பவும் மறுபடியும் வலியுறுத்துறாங்க அப்படி வலியுறுத்துகிற போது நேர்மையானவர்கள் ஆங்கிலேயர்கள் இப்படி போராடுகிறார்களே இப்படி கேட்கிறார்களே என்பதற்காக சவுத் பரோ என்பவர் தலைமையில ஒரு கமிட்டி போடுது அந்த கமிட்டியில பி டி ராசன் ஏ ஆர் முதலியா கே வி ரெட்டி நாயுடு முதலியவர்கள் வருகிறார்கள் வந்து மெஸ்டன் அவார்டு என்று வருகிறது ஆனால் என்ன வந்தாலும் சரி நாம் கேட்ட வகுப்புரிமை கோட்பாட்டை அவர்கள் கொண்டு வரவில்லை எனவே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு நீங்க பொதுவாக எல்லாத்திலையும் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு சட்டப்படி சென்னையில் சென்னை மாகாணத்தில் தேர்தல் நடைபெற்றது இது ஒரு வரி தான் இருக்கும் இவ்வளவு டீட்டெயிலான விளவங்கத்தை நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் சரி இந்த தேர்தல் இருக்கு பார்த்தீங்களா என்றைக்குமே தேர்தல் என்றாலே திருவிழா தான் அது சாதாரண மக்களாக இருந்தாலும் சரி வசதி படைத்தவர்களாக இருந்தாலும் சரி பெண்களாக இருந்தாலும் சரி தேர்தல் திருவிழா என்றுதான் நம்முடைய ஊடகங்கள் எல்லாம் கூட இன்றைக்கு போடுவார்கள் எனக்கு நன்றாக நினைவு இருக்கிறது நான் பிறந்த திருமங்கலத்திலே தேர்தல் வந்தால் ஒரு காரியம் நடக்கும் எங்க ஊர்ல உடுப்பி கிளப் என்பது ஒன்று அங்க வந்து உண்மையிலேயே தோசை பொங்கல் எல்லாம் நல்லா இருக்கும் உப்மா என்ன செய்வாங்க காங்கிரஸ் ஆபீஸ்ல ராஜாராம் நாயுடு என்பவர் எலெக்ஷன்ல நிற்பாரு அங்க போனோம்னா ஒரு சின்ன பில்லு மாதிரி ஒரு சீட்டு கொடுப்பாரு அந்த சீட்டை கொண்டு போய் உடுப்பியில கொடுத்தோம்னா உப்மா கொடுப்பான் காஃபி கொடுப்பான் நம்முடைய மக்கள் உப்மாவுக்கும் காபிக்கும் ஓட்டு போட்டு கொண்டிருந்தவர்கள் இன்றைக்கு இரண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு ஓட்டு போடுகிற நிலைமை வந்திருக்கிறது என்பதை சொல்ல விரும்புகிறேன் எனவே இந்த தமிழ் இந்த சென்னை மாகாணத்துக்கு மொத்தம் நூத்தி இருபத்தி ஏழு இடங்கள் நூத்தி இருபத்தி ஏழு இடங்கள் இந்த நூத்தி இருபத்தி ஏழு இடங்கள்ல அறுபத்தி ரெண்டு இடங்களை இஸ்லாமியர்கள் அரசு பதவியிலே இருப்பவர்கள் அப்புறம் அரசாங்கத்துல பொறுப்பா இருக்கிறவங்க இப்படி அறுபத்தி ரெண்டு பேருக்கு இடத்தை கொடுத்துறாங்க அதாவது நூத்தி இருபத்தி ஏழு உறுப்பினர் நாளைக்கு வரப்போறாங்க ஆனா சாலிடா எவ்வளவு பேரு அரசினாலே நியமிக்கப்படுகிறார்கள் நூத்தி இருபத்தி ஏழுல அறுபத்தி ரெண்டு நல்லா புரிஞ்சுக்கிறனும் நூத்தி இருபத்தி ஏழுல அறுபத்தி ரெண்டு பேர் வந்துட்டா என்னதான் ஜெயிச்சு அறுபத்தி ஏழுல வந்தாலும் ஏதாவது செய்ய முடியுமா ஆனாலும் அறுபத்தி ரெண்டு பேரை நியமிக்கிறாங்க சரி மீதி எவ்வளவு இடம் இருக்கு அறுபத்தி அஞ்சு இடம் இந்த அறுபத்தி அஞ்சு இடத்துல நீதி கட்சியை சேர்ந்தவர்கள் என்ன கேட்டாங்கன்னா வகுப்பு வாரி இடஒதுக்கீடு கொடுங்க என்ன அறுபத்தி அஞ்சு இடத்துக்கும் நீங்க தேர்தல் வச்சீங்கன்னா அவள் ஜெயிச்சுட்டு போயிடுவான் எங்காவது ஒருத்தரும் ஜெயிக்க முடியாது ஏன்னா அப்ப எல்லாருக்கும் ஓட்டு கிடையாது படிச்சவன் பட்டம் பெற்றவன் பணம் படைச்சவன் ஜமீன்தாரு இப்படி இருந்தாதான் ஓட்டு இந்த சட்டத்துல அப்ப நீங்க அறுபத்தஞ்சு பேருக்கும் தேர்தல் வச்சா யாரு ஜெயிப்பா அவள் அதனால 
தேர்தல்னால பலன் கிடைக்காது ஆனால் என்ன பண்றாங்க நீதி கட்சியை சேர்ந்தவர்கள் அரசாங்கத்திடம் கேட்கிறாங்க ஐயா நீங்க இந்த அறுபத்தி அஞ்சுல நாற்பத்தி அஞ்சு இடங்களை எங்களுக்கு ரிசர்வ் செய்து கொடுங்கள் அதாவது ஒதுக்கீடு செய்யுங்கள் என்று கேட்கிறாங்க கடைசியில அந்த அரசாங்கம் என்ன பண்ணுச்சு ஆஹ் சரி உங்களுக்கு இருபத்தஞ்சு அதாவது இப்ப உங்களுக்கே தெரியும் நம்முடைய தமிழ்நாட்டுல ஒரு வெள்ள சேதம் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போது இருக்கிற அடிமை அரசு என்ன செய்யும் மூவாயிரம் கோடி ரூபாய் இந்த வெள்ள சேதத்திற்கு வேண்டும் அப்படின்னு ஒன்றிய அரசுட கேட்டோம் எல்லாம் வருவா எப்ப வருவான் தெரியுமா வெள்ளமெல்லாம் முடிஞ்சு மலையெல்லாம் தீர்ந்து போய் வெயில் நல்லா அடிக்கிற நேரத்துல வந்து பார்த்துட்டு கடைசியில இவங்க கேட்டது மூவாயிரம் கோடி அவன் கொடுக்கறது எவ்வளவு தெரியுமா முந்நூறு கோடி பத்து அது போல ஆனா ஆங்கிலேய அரசு என்ன செய்து நாற்பத்தி ஐந்து இடங்களை கேட்ட போது உங்களுக்கு நாற்பத்தி அஞ்சு தரமாட்டோம் இருபத்தஞ்சு ஒதுக்கீடு பண்ணலாம் ஆனால் ஒத்துக்கொள்ளாமல் கடைசியில பேச்சுவார்த்தைகள் எல்லாம் நடைபெற்று இருபத்தி எட்டு இடங்களை ஒதுக்கீடு செய்து கொடுத்தார்கள் அப்படி இருபத்தி ஏழு இடங்களை ஒதுக்கீடு செய்த பிறகு தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டது எத்தனை இடங்களுக்கு தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டதுன்னா அந்த கணக்கெல்லாம் நான் இப்ப சொல்ல விரும்பல தொண்ணூத்தி எட்டு இடங்களுக்கு தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டது எத்தனை இடங்களுக்கு தொண்ணூத்தி எட்டு இடங்களுக்கு தேர்தல் நடைபெற்றது அப்ப அந்த தேர்தலை என்ன பண்றாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது நவம்பர் தேர்தல் என்று அறிவித்து விடுகிறார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அதாவது நவம்பர் மாசம் தேர்தல் அறிவிக்கிறாங்க ஆனால் அந்த தேர்தல் அறிவிப்போடு ஒரு நிகழ்ச்சி நடைபெறுகிறது அதை நான் அதுக்கு முன்னாலே இதை சொல்லிடுறேன் இந்த தேர்தல் நடைபெறுகிற போது இந்த சட்டத்துல டயார்கி இரட்டை ஆட்சி என்பது கொண்டு வரப்பட்டிருந்தது இரட்டை ஆட்சி என்று சொன்னால் கவர்னரும் அவரோட இந்த அறுபத்தி ரெண்டு பேர் இருக்காங்க பாருங்க அவங்க ஒரு பிரிவு இந்த மக்களால தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவங்க இருக்காங்க பாருங்க அவங்க ஒரு பிரிவு இந்த ரெண்டு பேருக்கும் அதிகாரத்தை என்ன பண்றாங்க ரெண்டா பிரிக்கிறாங்க அதாவது இந்த டிபார்ட்மெண்ட் எல்லாம் உங்களுக்கு இதுல தான் நீங்க நடவ சட்டங்கள் நிறைவேற்றலாம் இந்த டிபார்ட்மெண்ட் எல்லாம் அவங்களுக்கு யாருக்கு கவர்னருக்கு இருந்தாலும் இந்த இந்த சட்டப்பேரவையில நிறைவேற்ற தீர்மானத்தை எல்லாம் இந்த தீர்மானத்தை இந்த சட்டமன்றம் நிறைவேற்றுகிறது அப்படின்னு சொல்ல முடியாது இந்த சட்டமன்றம் இந்த தீர்மானத்தை நிறைவேற்றி ஆளுநர் அவர்களுடைய ஒப்புதலுக்கு அனுப்புகிறது இன்னைக்கும் கூட அப்படித்தான் நடக்குது அன்றைக்கு ஆளுநருடைய ஒப்புதலுக்கு அனுப்பின மாதிரி இன்றைக்கு ஏழு பேருக்கு தீர்மானம் போட்டாலும் சரி நீட்டுக்கு தீர்மானம் போட்டாலும் சரி ஆளுநருக்கு அனுப்ப வேண்டிய நிலைமை தான் அதாவது பாருங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுல இருந்து நூறாண்டுகளாக இதே நிலைமை தான் இன்றைக்கும் நீடுகிறது அதனால்தான் பேரறிஞர் அண்ணா அவர்கள் சொன்னார்கள் ஆட்டுக்கு தாடி போல நாட்டுக்கு ஆளுநர் என்று சொன்னார்கள் எனவே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது நவம்பர் மாதம் முப்பதாம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை தேர்தல் இந்த ஒரு விளம்பரம் ஒண்ணு பார்ப்பேன் அதுல ஒரு பையன் முதல்ல வந்து ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னால மஞ்சளை வச்சு அரைப்பான் இன்றைக்கு மங்களகரமாக மஞ்சளை வைத்து அரம்பி அரைத்து முதலில் ஆரம்பிக்கிறோம் அப்படின்பா அது போல மங்களகரமான நாள் என்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது நவம்பர் முப்பது செவ்வாய்க்கிழமை தேர்தல் அறிவிப்பு வந்தது இப்போ தேர்தல்னா திருவிழான்னு சொல்லிட்டோம் இங்க காங்கிரஸ் இயக்கத்தை சேர்ந்தவர்கள் தேர்தலிலே பங்கேற்கவில்லை காங்கிரஸ் பங்கேற்கல ஏன் சொன்னா காங்கிரஸ் இயக்கத்துல ஒத்துழையாமை கோட்பாட்டை பின்பற்றினார்கள் அதனால நாங்க இந்த தேர்தலில் போட்டி போட மாட்டோம் அப்போ போட்டி போடலன்னா நீதி கட்சியை சேர்ந்தவங்க எல்லாரும் அண்ண போஸ்டா வந்துருவாங்களான்னு சொன்னா காங்கிரஸிலே இருந்த சிலர் எம்பிஏ மெட்ராஸ் பிரசிடென்சி அசோசியேஷன் சென்னை மாகாண சங்கம் அதனுடைய செயலாளராக விளங்கியவர் கேசவ பிள்ளை துணை தலைவராக விளங்கியவர் நம்முடைய தந்தை பெரியா அவங்க வந்து காங்கிரஸ்ல பார்ப்பனர் அல்லாதார் பிரிவை சேர்ந்தவர்கள் அவங்க என்ன பண்றாங்க பார்ப்பனர் அல்லாதார் பிரிவை சேர்ந்தவங்க காங்கிரசினுடைய கொள்கை இல்லை அதனால இவங்க தேர்தலில் போட்டி போடுறாங்க காங்கிரஸ் போட்டி போடவில்லை ஆனால் காங்கிரஸ்காரர்களாக விளங்கிய எம்பியை சேர்ந்தவர்கள் போட்டி விடுகிறார்கள் 
அடுத்தாப்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு ஐரிஷ் நாட்டில இருந்து ஒரு பெண்மணி வந்திருந்தாங்க அவங்கதான் அன்னி பெசன்ட் அந்த அம்மையாருடைய இயக்கத்துக்கு பேர் என்ன தன்னாட்சி இயக்கம் ஹோம் ரூல் இயக்கம் அந்த இயக்கத்துல யார் இருந்தா தெரியுமா பெரும்பாலும் பார்ப்பனர்களே இருந்தார்கள் இப்ப நீங்க புரிஞ்சுக்கிறனோ இன்றைக்கு ருக்மிணி அருண்டேல் எல்லாம் பாக்குறீங்களே அந்த கலாஷேத்ரால அந்த அமைப்புல தான் ஓடுது இப்போ இந்த அமைப்புல இருந்தவர்ல யாரு போட்டி போடுறா சார் சி பி ராமசாமி ஐயர் எதனுடைய சார்பா போட்டி போடுறாரு தன்னாட்சி இயக்கத்தினுடைய சார்புல அப்புறம் சுயேட்சைகள் இப்படி எல்லாரும் போட்டி போடுறாங்க அப்படி போட்டி போடுகிற போது இந்த ஹோம் ரூலை சேர்ந்தவர்கள் அல்லது எதிர்ப்பாளர்கள் எல்லாம் எங்க எங்க ஜஸ்டிஸ் கூட்டம் நடக்குதோ அங்கெல்லாம் போய் கலாட்டா பண்றாங்க இன்னைக்கு முதல் தேர்தலே கலாட்டாவில இருந்திருக்கு அதனால இன்றைக்கு நடக்கிற தேர்தல்கள்ல கலாட்டா நடக்குதுன்னா அதை குறித்து யாராவது ரொம்ப கவலைப்பட்டு ஐயோ ஜனநாயகம் இப்படி இருக்கும்னு நினைக்காதீங்க முதல் தேர்தல் வாக்களிக்கிறவர்களே ஒரு பனிரெண்டு லட்சம் பேர் கூட இருக்காது அதுல அந்த தேர்தல்ல கலாட்டா நீதி கட்சி கூட்டம் போட்டா அங்க வந்து இவங்க கலாட்டா பண்ணுவாங்க அந்த காலத்துல கூட்டங்கள்ல கலாட்டா பண்றது ரொம்ப சகஜம் இதெல்லாம் சொல்ல போனா இன்னும் நேரம் ஆகும் எனக்கு நேரம் இல்லாத காரணம் என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா அப்ப நீதி கட்சிக்காரன் வாயில வரல வச்சுட்டு இருப்பானா இவன் போய் அங்க கலாட்டா பண்ணுவான் இத நான் சொல்லல நீதி கட்சியினுடைய வரலாறை எழுதிய முத்துச்சாமி பிள்ளை என்பவர் சொல்றாரு அவர்கள் கலாட்டா செய்ததால் நம்மவர்களும் போய் கலாட்டா செய்தார்கள் அப்படி கலாட்டா செய்த போது சி பி ராமசாமி ஐயர் கூட்டம் போட்டதுல கலாட்டா பண்ணாங்க அந்த ஐயரு துப்பாக்கியை எடுத்து காட்டினார் எழுதி வச்சிருக்காரு முத்துச்சாமி பிள்ளை எழுதிய நீதி கட்சி வரலாறு பெரியார் பேரில் வெளியிட்டு இருக்காங்க வாங்கி பாருங்க யாரு ராம சி பி ராமசாமி ஐயரு துப்பாக்கி எடுத்து காட்டினாராம் ஏன் தேர்தல் கூட்டத்துல ஆனா அதனால அத அந்த வாரிசு எல்லாம் சில பேர் இருக்கும் அதனால்தான் என்னை எதிர்த்து நிக்கிறவன தூக்கி போட்டு மிதிப்பேன் எல்லாம் பேசுறான் இதுதான் ஜனநாயகம் எனவே இந்த நேரத்துல காங்கிரஸ் வந்து ஆகவே பலாத்காரம் அவங்க கிட்ட பலாத்காரம்னா நம்ம கிட்ட தான் ஆள் இருக்கானே வலிமை இதெல்லாம் நடக்குது இது ஒண்ணு அடுத்தது நீதி கட்சிக்கு எதிராக நின்றவர்கள் இவர்கள் அடுத்தா போல நீதி கட்சிக்கு எதிராக நின்றவர்கள் தேசிய கட்சியை சேர்ந்தவர்கள் இந்த தேசிய கட்சியை சேர்ந்தவர்கள் எல்லாம் என்ன பண்றாங்க பத்திரிகை நடத்துறான் சுரேஷ் சமித்திரன் இந்து இன்றைக்கும் கூட பாருங்க அண்ணா முதலமைச்சர் அவர் அந்த பத்திரிகையில சி என் அண்ணாதுரை பிகேம் சீஃப் மினிஸ்டர்னு ஒரு பாக்ஸ் போடுவோம் ஆனா ஆரணியில் மாம்பழம் விலை வீழ்ச்சி பெருசா போடுவோம் இது மாதிரி இருக்கிற பத்திரிகை காரணம் எதிர்க்கிறான் இப்படி அதோட என்ன பண்றாங்க காங்கிரஸ் காரங்க தேர்தலில் பங்கு பெறாதனால மக்களை எல்லாம் ஓட்டு போட போக விடாம தடுக்கணும்னு பாக்குறாங்க இன்றைக்கும் கூட வட இந்தியாவிலே அதுக்கு பேர் என்னவென்றா பூத் கேப்சரிங் சொல்றான் இந்த பூத் கேப்சரிங்கிறது அன்றைக்கும் அன்றைய நாளில இருந்திருக்கு அதனால என்ன போகாத ஓட்டு போட போகாத என்ன பண்ணுவான் திடீர்னு கலாட்டா நடக்குதுன்னா நம்மளால என்ன பண்ணுவான் ஐயோ எதுக்கு நம்ம இந்த மாதிரி கலாட்டா நடக்கிற இடத்துக்கலாம் எனவே கூட்டங்கள்ல கலாட்டா துப்பாக்கி காட்டினது எல்லாம் நடக்குது அப்புறம் சென்னையில ஒன்பது பேர் போட்டி போட்டாங்க அதுல நாலு பேர் ஜெயிச்சாங்க நாலு பேர்ல ரெண்டு பேர் ஒருவர் தியாகராயர் சர் தியாகராயர் இன்னொருவர் தனியாச்சலம் செட்டியார் அந்த ஓ தனியாச்சலம் செட்டியார் பேரால தான் இன்றைக்கு தியாகராய நகர்ல தனியாச்சலம் ரோடு என்று இருக்கிறது ரெண்டு பேர் சென்னையில வெற்றி பெற்றாங்க இன்னும் ரெண்டு பேர் யாருன்னு சொன்னா சி பி ராமசாமி ஐயரும் டாக்டர் ராமாராவ் ஒன்பது பேர் போட்டி போட்டு நான்கு பேர்கள் வெற்றி பெற்றார்கள் அப்புறம் இங்க இன்னொன்னு சொல்லணும் கவர்னரே தேர்தல் நடக்கிற பூத்துக்கெல்லாம் போய் பாக்குறாரு ஏன்னா அப்பதான் மக்களுக்கு நம்பிக்கை வரும்னு சொல்லி அப்ப ஆளுநராக விளங்கியவர் வில்லிங்டன் அந்த வில்லிங்டன் என்ன பண்றாரு தேர்தல் முடிகிறது அறுபத்தி எட்டு இடங்களை சாரி அறுபத்தி மூன்று இடங்களை நீதி கட்சி பெற்று விடுகிறது ஒரு உண்மையை சொல்லணும் நீதி கட்சி என்ற பெயரில் இந்த தேர்தலில் போட்டியிடவில்லை நீதி கட்சிக்காரர்கள் போட்டியிட்டார்கள் ஆனால் நீதி கட்சி அல்ல அறுபத்தி மூணு பேர் ஜெயிக்கிறாங்க 
ஜெயித்த போது அப்போது ஆளுநர் வெலிங்டன் என்ன செய்கிறாரு இந்த அறுபத்தி மூணு பேருடைய தலைவராக விளங்குகின்ற சர் தியாகராயரை அழைத்து நீங்கள் ஆட்சி அமையுங்கள் என்று அழைக்கிறார் இன்னைக்கெல்லாம் பதவி கிடைக்கலைன்னா உடனே வேற கட்சிக்கு காவியா மாறிடுறான் ஆனா அன்றைய நாளில் சர் தியாகராயர் தன்னுடைய தலைவாசலில் வந்து விழுந்த தன்னை ஆளுநர் அழைத்து நீங்க இந்த பதவியில இருங்கன்னு சொன்ன போது அவர் சொன்னாரு தேர்தலிலே நான் போட்டியிட்டேன் என்னை விட பெரியவர்கள் எல்லாம் இருக்கிறார் சர் தியாகராயர் பெரியவர் என்னை விட பெரியவர்கள் எல்லாம் இருக்கிறார்கள் அவர்களை அழைத்து அமைச்சரவை அமைக்க சொல்லி நான் அவர்களுக்கு வழிகாட்டுவேன் எவ்வளவு பெரிய பொறுப்புணர்ச்சி உள்ள தலைவர்களை கொண்டிருக்கு பாருங்க என்ன செய்யறாரு கிடைத்த வாய்ப்பை வேணாங்கிற இவர் மட்டும் இல்ல நம்முடைய தந்தை பெரியாரும் அதே ரகத்தை சேர்ந்தவர் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுகள்ல தந்தை பெரியாரை அழைத்த போது எனக்கு வேண்டாப்பா இந்த பதவி சொல்லி ஒதுங்கினவர் எனவே அவர் என்ன செய்கிறாரு கடலூரை சேர்ந்த சுப்பராயலு ரெட்டியாரை முதலமைச்சராக அந்த பதவிக்கு அமைச்சராகத்தான் நான் சொல்லணும் முதலமைச்சர்னு நான் சொல்லக்கூடாது ஏன்னா இதை ஒன்று விளக்கி சொல்லிடுறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழு வரை சுப்பராயலு ரெட்டியாருடைய அமைச்சரவையிலும் சரி பனகல் அரசருடைய அமைச்சரவையிலும் சரி சுப்பராயன் அமைச்சரவையிலும் சரி முனுசாமி நாயுடு அமைச்சரவையிலும் சரி பொப்பிலி அரசருடைய அமைச்சரவையிலும் சரி பிடிஆர் அமைச்சரவையிலும் சரி மூன்றே மூன்று பேர் தான் மந்திரிகளாக இருந்தார்கள் இன்றைக்கு போல முப்பது பேர் மந்திரி எல்லாம் அந்த காலத்துல கிடையாது மூன்றே மூன்று பேர் ஏன் காமராசருடைய ஆட்சி காலத்துல கூட ஒன்பது பேர் தான் மந்திரிகளாக இருந்தார்கள் அப்ப நீங்க புரிஞ்சுக்கிறனோ அப்போ இருந்த சென்னை மாகாணம் வெறும் இன்றைக்கு இருக்கிற தமிழ்நாடு இல்ல அன்றைக்கு ஆந்திரா கேரளா கர்நாடகா ஒரிசாவில கஞ்சம் இப்படி பல இதுல வந்து புதுக்கோட்டை கிடையாது திருவாங்கூர் கொச்சி கிடையாது இவ்வளவு பெரிய பரப்பளவு உள்ள பகுதிக்கு மூன்று பேர் அமைச்சர்களாக நியமிக்கப்பட்டார்கள் அதிலே ஒருவர் சுப்பராயலு ரெட்டியார் அடுத்து அமைச்சராக நியமிக்கப்பட்டவர் பனகண்டி பனகல் ராஜா மூன்றாவது கே வி ரெட்டி நாயுடு இந்த மூன்று பேரும் அமைச்சர்களாக நியமிக்கப்பட்டார்கள் இதுல இவங்களுக்கு சீப் மினிஸ்டர்ங்கிற பேரு கிடையாது பல பேர் இன்றைக்கு கூட ஒரு ஆங்கில பத்திரிகையில அவர்கள் பிரிமியர் என்று அழைக்கப்பட்டார் யாரும் பிரிமியர் கிடையாது வரலாற்றை நன்றாக படித்து பாருங்கள் இவர்களுக்கு எல்லாம் பஸ்ட் மினிஸ்டர் முதலாவது அமைச்சர் முதலமைச்சர் கூட கிடையாது முதலாவது அமைச்சர் செகண்ட் மினிஸ்டர் இரண்டாவது அமைச்சர் தேர்ட் மினிஸ்டர் மூன்றாவது அமைச்சர் அப்ப மூன்று அமைச்சர்களுக்கும் இப்படித்தான் யார் காலம் வரைக்கும் பிடிஆர் காலம் வரைக்கும் அதுதான் முப்பத்தி ஏழு தேர்தலுக்கு பிறகு ராஜாஜி தான் முதலாவது பிரிமியர் அப்புறம் ராஜாஜிக்கு பிறகு வர்றவங்க எல்லாம் பிரகாசமா இருந்தாலும் சரி ஓ பி ராமசாமி ரெட்டியாரா இருந்தாலும் சரி ஆஹ் குமாரசாமி ராஜா அவங்களெல்லாம் பிரிமியர் என்று அழைக்கப்பட்டார்கள் அப்புறம் குடியரசு ஆன பிறகு வந்தவர்களைத்தான் சீஃப் மினிஸ்டர் முதலமைச்சர் என்று அழைத்தார்கள் ஆக முதல் ஒன்னா முதலாவது அமைச்சர் பிரிமியர் சீஃப் மினிஸ்டர் ஏன் இதை சொல்றேன்னா இப்ப நாளைக்கு சொல்லுவாங்க முதலாவது சீப் மினிஸ்டர் சுப்ராயலுன்னு சொல்றீங்களே முதலாவது சீப் மினிஸ்டர் வந்து காமராஜர் தானே அப்ப எப்படி நீங்க வந்து நூற்றாண்டு விழா கொண்டாடலாம் நாளைக்கு யாராவது கேட்டாலும் கேட்கலாம் அதனால இந்த வரலாறு சொன்னேன் சரி இப்படி செய்தவர்கள் என்ன செஞ்சாங்க தெரியுமா பி ராஜகோபாலாச்சாரி என்பவரை பிரசிடென்டாக நியமித்தார்கள் பிரசிடென்ட்னா இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய அவை தலைவர் போல அடுத்தது கேசவ பிள்ளை வந்து துணை தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் துணை தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட கேசவ பிள்ளைக்கு ஆண்டுக்கு மாதத்துக்கு ஐநூறு ரூபா சம்பளம் அப்புறம் இந்த கோபலா இந்த ராஜகோபாலாச்சாரி இருக்காரு அவருக்கு ஆண்டுக்கு ஐயாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் என்று சம்பளம் எல்லாம் தீர்மானமாக அங்க முடிவு செய்தார்கள் சரி இவ்வளவு சொல்றீங்களே இந்த சுப்பராயலு ரெட்டியார் யா சுப்பராயலு ரெட்டியார் அக்டோபர் மாதம் பதினைந்தாம் தேதி ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டில் அகர மலைய பெருமாள் அகரம் என்கின்ற ஊரிலே பிறந்தவர் இவருடைய தந்தை கிராம முன்சீப்பாக விளங்கினார் 
ஒரு கிராம முன்சீப்பினுடைய தந்தை இவர் முதலமைச்சரான போ முதலாவது அமைச்சரான போதும் அவர் கிராம முன்சீப்பாக விளங்கினார் ஏன் இதை சொல்றேன்னு சொன்னா பீகார்ல கற்பூரி தாகர் என்று ஒரு சவர தொழிலாளி இருந்தார் அவர் அவருடைய அவருடைய அப்பா கற்பூரி தாகர் முதலமைச்சர் ஆயிட்டாரு ஆனா அவருடைய அப்பா ஒரு சேர் போட்டு மக்களுக்கு முடிவெட்டுகிற தொழிலை செய்துட்டு இருந்தாரு அதுபோல தன்னுடைய மகன் முதலாவது அமைச்சர் ஆனாலும் தந்தையார் எப்படி இருந்தாரு கிராம முன்சீப்பாக விளங்கினார் அப்புறம் இவர் பிறந்தது படிப்பு எங்க அப்படின்னு சொன்னா கடலூர் ஆண்கள் பள்ளி அப்புறம் சென்னையில மாநில கல்லூரி அதுக்கு பிறகு வந்து இங்கிலாந்துல சென்று சட்டப்படிப்பு படித்து வந்தார் அதாவது சட்டப்படிப்பை வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம்னு சொன்னா அப்ப வந்து பாரட்லான்னு சொல்லுவாங்க நம்முடைய சார் பி டி ராஜன் அவர்கள் பாரட்லா சீப்பா ஆதித்தனார் பாரட்லா கே டி கே தங்கமணி பாரட்லா அவர்கள் போல இவரும் பாரட்லாவாக அங்க போய் படிச்சுட்டு வந்தார் படிச்சுட்டு வந்த உடனே என்ன செஞ்சாரு இந்த பாரட்லா எல்லாம் படிக்கிறவங்க எல்லாம் ஹைகோர்ட்ல தான் பிராக்டிஸ் பண்ணுவாங்க இவர் அப்படி செய்யவில்லை தன்னுடைய சொந்த ஊரான திண்டிவனத்திலே தன்னுடைய சொந்த ஊரான கடலூரிலேயே வழக்கறிஞர்களாக இருந்தார்கள் இந்த கடலூர் வழக்கறிஞர் என்று சொல்லுகிற போது நம்முடைய திராவிடர் கழக தலைவர் கி வீரமணி அவர்களுடைய நினைவு எனக்கு வருகிறது அவர் கடலூரிலே மாதம் முந்நூறு ரூபா அன்னைக்கு முந்நூறு ரூபாங்கிறது இன்னைக்கு ஒரு மூணு லட்சத்துக்கு சமா அப்படிப்பட்ட வழக்கறிஞராக சிறப்பாக பணியாற்றியவரை தான் தந்தை பெரியார் அழைத்து தன்னுடைய விடுதலைக்கு ஆசிரியராக நியமித்த போது அவர் கிடைக்கிற ப பண வசதி எதிர்பார்க்காம வந்து அந்த பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டார் என்பதை இந்த நேரத்தில் நான் சொல்றதுல தப்பு இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் சரி இப்ப அவருடைய சொந்த வாழ்க்கையை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லிடுறேன் அதாவது இவர் கல்லூரியில படிக்கும் போதே இவருக்கு விருப்பம் இல்லாமல் அம்மாலு அம்மா என்பவரை திருமணம் செய்து வைக்கிறார்கள் எப்பவுமே இந்த விருப்பம் இல்லாமல் நடக்கிற திருமணம் இருக்கு பாருங்க அதுக்கு வந்து உதாரணம் வேணும்னு சொன்னா திருவள்ளுவர்கிட்ட கேட்கணும் திருவள்ளுவர் சொல்றாரு உடன்பாடில்லாதார் வாழ்க்கை உடங்கருள் பாம்போடு உரைந்தது பொண்டாட்டியே பாம்புங்கிறார் திருவள்ளுவர் யாராவது தப்பா நினைச்சுக்காருங்க உடம்பாடில்லாதார் வாழ்க்கை குடங்கருள் பாம்போடு உரைந்தற்று அதுபோல இவருக்கு உடம்பாடு இல்லாத வாழ்க்கை எனவே இவருடைய வாழ்க்கையில ஒரு நல்ல வரல அப்ப என்ன பண்றாரு படிக்கும் போதே கல்யாணம் ஆயிடுச்சு இல்லையா சென்னையில திருவல்லிக்கேணிக்கு வர்றாரு அந்த காலத்திலையும் சரி இந்த காலத்திலையும் சரி கல்யாணம் ஆகாதவன் மொட்டுக்கட்டைன்னு சொல்லுவாங்களே பேச்சலரா இருக்கிறவங்க இவங்களுக்கு எல்லாம் சொர்க்கம் சொன்னா திரு திருவல்லிக்கேணி தான் இன்றைக்கும் கூட நாங்கள்லாம் திருவல்லிக்கேணியில ஒரு இரண்டு ஆண்டுகள் அறையில தங்கி அந்த அருமையான சுகத்தை அனுபவிச்சவன் ஆனா இருக்கிறவங்களா இருந்தா வீடு பார்த்து தங்கிடுவாங்க சுப்பராய ரெட்டியார் என்ன பண்றாரு ஒரு வீடு பார்த்து திருவல்லிக்கேணியில தங்குறாரு அப்ப அவர் தங்கும் போது அவருடைய வீட்டுக்கு எதிராக அவருடைய வீட்டுக்கு எதிராக ராகவலு நாயுடு என்பவர் குடியிருக்கார் இவர் ரெட்டியாரு நான் ஜாதியை சொல்றேன் யாரும் தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க அவர் ராகவலு நாயுடு இவர் சுப்பராயலு ரெட்டியார் இவரு அந்த ராகவலு நாயுடுக்கு ஒரு சகோதரி இருந்தார் அவர் பேரு சுபத்ரா தமிழ்லையும் தெலுங்குலையும் நல்ல படிப்பு உள்ள பெண்மணி இப்போ அந்த காலத்தில் குமுதத்தில் ஒரு கதை படித்தேன் மன்மதன் குறும்புக்காரன் சொல்லி எனவே சுப்பராயலு நாயுடுக்கும் சுபத்ரா அம்மையாருக்கும் காதல் ஏற்பட்டது எனவே காதல்னா ஓடி போகிற காதலில் அந்த அம்மையாரோடு வாழ வேண்டும் என்று விரும்புகிறார் ஆனால் இவர் வாழ்ந்த காலம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது இன்னைக்கே பெத்தவன் இப்போ தம் பொண்ணு வேற ஒருத்தனை கல்யாணம் பண்ணிட்டா கொள்றான் ஆனால் அந்த காலத்தில் இவர் அப்படி திருமணம் செய்து வர செய்வதை ரெட்டியார் ஜாதிக்காரர்கள் விரும்பவில்லை வெறும் பணக்காரர் வேற ரெட்டியார் ஜாதிக்காரர்கள் விரும்பவில்லை ரெட்டியார் உறவினர்கள் விரும்பவில்லை அவர் என்ன பண்றாங்க ஜாதி பிரஷ்டம் அதுக்கு பேர் என்ன ஜாதியிலேருந்து ஒதுக்கி வைக்கிறாங்க எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சாதாரணமா இருக்கையில ஒதுக்கி வச்சிருவான் பெரிய பதவிக்கு போயிட்டா ஒட்டிக்கிடுவான் ஒதுக்கி வைக்கிறாங்க என்ன செய்யறாரு போர்ட் செயின் டேவிட் ரோடு என்கின்ற இடத்துல சொந்தமா வீடு கட்டி அங்க குடியிருக்காரு ஆனால் அவருக்கு வாழ்க்கையில ஒரு பேரு கிடைக்கவில்லை என்னவென்றால் மகப்பேரு இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் கிடைக்கல ரெண்டு பேரும் நல்லா வாழ்றாங்க இதுக்கிடையில 
அந்த ஆதி ராகவல் இருக்க வீர ராகவல் இருக்காரே அவர் இறந்து போகும்போது தன்னுடைய இரண்டு பிள்ளைகளை ஒரு பையன் பேர் ஒன்னு வந்து பையன் தம்பையா நாயுடு அப்படின்னு பேரு இன்னொரு மகவு வந்து பெண் முகவு அந்த பெண்ணுக்கு வந்து தாயாரம்மாள் என்று பேரு இவர் என்ன செய்யறாரு தாயாரம்மாளையும் அந்த தம்பையாவையும் தன்னுடைய பிள்ளைகளாக தத்து எடுத்துக் கொள்கிறார் அப்படி தத்து எடுத்துக் கொள்ளும் போது இந்த தாயாரம்மாளுக்கு ஒரு மகனும் மகனும் பிறக்கிறார்கள் அப்படி பிறக்கிறவர்களில் பங்காரு அம்மாள் இருக்கார் இல்லையா அந்த பங்காரு அம்மாளுக்கு இவரே வளர்த்து கடலூர்ல இப்படி ஒரு கல்யாணம் நடந்ததில்ல கல்யாணம் இப்படி நடந்ததில்ல என்ன சொல்றாங்க என்னம்மா பங்காரு அம்மாளுக்கு இப்படி ஒரு கல்யாணம் அங்க நடந்ததில்லைன்னு சொல்றபடி ரொம்ப மிக சிறப்பா கல்யாணம் பண்ற அப்படி கல் கல்யாணம் பண்ணுகிற போது அவர்களுக்கு மூன்று பிள்ளைகள் யாருக்கு பங்காரம்மாளுக்கும் சுப்பிரமணியம் நாயுடு என்பவருக்கும் மூன்று பிள்ளைகள் அந்த மூன்று பிள்ளைகள்ல முதலாவது பிள்ளை தான் பார்த்தசாரதி நாயுடு இந்த பார்த்தசாரதி நாயுடு இன்றைக்கும் கூட கடலூரிலே வழக்கறிஞராக இருக்கிறார் என்று நான் கேள்விப்பட்டேன் அவர் உயிர் இருக்கிறாரா இல்லையான்னு என்னால் உறுதி சொல்ல முடியல அடுத்தது இரண்டாவது மகன் அவன் பேர் சக்கரவர்த்தி அவரு ஐசிஎஸ் படிச்சு டெல்லியில முதலமைச்சருடைய தலைமை அமைச்சருடைய அலுவலகத்துல பணியாற்றினார் மூன்றாவது தமையந்தி என்கின்ற பெண்மணி அவர் வந்து கைனகாலஜி துறையில சிறந்த மருத்துவராக விளங்கினாரு இப்படிப்பட்ட காலத்துல இனி இவருடைய பொறுப்புகள் என்ன அப்படின்னு சொன்னா முதல்ல இவர் கடலூர்ல தாலுக்கா அதாவது வட்ட அலுவலகத்துல அதனுடைய தலைவராக விளங்கினார் அப்புறமேலு தாலுக்காவில இருந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் போர்டு பிரசிடென்ட் ஆக ஆனார் டிஸ்ட்ரிக்ட் போர்டு பிரசிடென்ட் ஆன போது இவருக்கு வந்து இரண்டு பட்டங்கள் கிடைத்தது ஒன்று திவான் பகதூர் மற்றொன்று ரா முதல்ல ராவ் பகதூர் அப்புறம் திவ திவான் பகதூர் அப்புறம் ஹிந்து அப்படின்னு ஒரு பட்டம் இந்த மூன்று பட்டங்களும் ஆங்கிலேய அரசு இவருடைய ஆட்சி திறமையை பார்த்து கொடுத்தது ஆட்சி திறமையை பார்த்து கொடுத்ததுன்னு நீங்க எப்படி சார் சொல்றீங்க அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம் அதுக்கு ஒரு செய்தியை சொல்றேன் இவர் வந்து அந்த மாவட்ட கழகத்தினுடைய தலைவரா இருக்கார்ல அப்ப நேரம் தவறாமை நேரம் தவறாமைன்னா என்ன அர்த்தம் காலையில பத்து மணிக்கு கூட்டம்னு வச்சா பத்து மணிக்கு அந்த கலெக்டர் அங்க வந்திருக்கணும் அப்ப இருக்கிற கலெக்டர் யாரு ஆங்கிலேயர் நீதிபதி மாவட்ட நீதிபதி வரணும் அவரும் ஆங்கிலேயர் ஆனால் ஒரு சம்பவம் அந்த கூட்டத்துக்கு வர வேண்டிய கலெக்டர் என்ன செய்யறார் தெரியுமா ஒரு நாலஞ்சு நிமிஷம் லேட்டா வர்றாரு நோ கூட்டத்தை ஆரம்பி இப்படி ஒரு அதாவது வெள்ளக்காரனுக்கு வாழ் முடிச்ச கட்சி பூட்ஸ் நக்கி கட்சின்னு சொல்றியே வெள்ளக்கார கலெக்டர் அஞ்சு நிமிஷம் தாமதமா வந்தா தன்னுடைய கூட்டத்தை தொடர்ந்து நடத்தினாரு யாரு சுப்பராயல் ரெட்டியார் அது மட்டும் இல்ல இந்த மாவட்ட கழகத்துக்கு தான் ப்ரொஃபஷனல் டாக்ஸ் தொழில் வரி போடுகின்ற உரிமை உண்டு எனவே இவர் தொழில் வரி போடுறாரு யாருக்கு போடுறாரு வெள்ளைக்கார நீதிபதிக்கு வெள்ளைக்காரனுக்கு கொஞ்சம் திமுறு அவன் என்ன செய்யறான் நான் தொழில் வரி கட்ட மாட்டேங்கிறான் தொழில் வரி கட்ட மாட்டேன்னு சொன்ன உடனே அந்த வெள்ளைக்காரருடைய சொத்துக்களை ஜப்தி செய்வதற்கு ஆணை பிறப்பிக்கிறார் நம்முடைய சுப்பராயல் ரெட்டியார் பாருங்க எப்படிப்பட்ட நேர்மையாளராக எப்படிப்பட்டவராக விளங்கினாரு என்பதை நாம் பார்க்கிற போது மிகவும் சிறப்பாக இருக்கிறது அடுத்தது இவர் வந்து முதலமைச்சராக உடல் நலம் இல்லை அதாவது அவரு எனக்கு வேண்டாம் இவருக்கு கொடுங்கிறாரு இவரு எனக்கு வேண்டாங்கிறாரு யாரு சுப்பராயல் ரெட்டியார் இன்னொன்னு சொல்லணும் சுப்பராயல் ரெட்டியார் காங்கிரஸ்ல இருந்து சார் தியாகராயருடைய காலத்துல நீதி கட்சிக்கு வந்தவர் அது மட்டுமல்ல சுப்பராயல் ரெட்டியாரும் சர் தியாகராயரும் ஒன்றாக மாநில கல்லூரியில் படித்தவர் ரெண்டு பேரும் ஒன்னா படித்தவங்க அதனால இவருக்கு அந்த வாய்ப்பை கொடுத்த போது இவருக்கு கொஞ்சம் உடல் நல குறைவு இருக்கு ஐயா எனக்கு இந்த பதவி வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றாரு ஆனாலும் கூட 
அவருடைய வற்புறுத்தலுக்காக முதலாவது முதலமைச்சராக இவர் பதவியேற்றுக் கொண்டார் எப்பன்னு சொன்னால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது டிசம்பர் பனி பதினைந்தாம் தேதி அந்த பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டார் அப்படி பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டவர் அந்த பொறுப்பிலே மிக சிறப்பாக செய்தார் என்பதற்கு முதலாவது ஆணை இவர் குறைந்த காலம் தான் வாழ்றாரு நல்லா புரிஞ்சுக்கிறனோ மற்ற முதலமைச்சர்கள் மாதிரி இவருடைய ஆட்சி காலத்துல அந்த சாதனை நடைபெற்றது இந்த சாதனை நடைபெற்றதுன்னு சொல்ல வேண்டாம் ஆனால் ஒரே ஒரு சாதனை ஒரே ஒரு சிறப்பு மிகுந்த சாதனையை சொல்லணும் என்ன சாதனைன்னு சொன்னால் இவருடைய ஆட்சி காலத்திலே தான் ஏப்ரல் ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னாம் ஆண்டு பெண்களுக்கு வாக்குரிமை கொடுக்கப்பட்டது பெண்கள் வாக்குரிமை பெற்றது சுப்பராயலு ரெட்டியாருடைய காலத்தில் அதனால இன்றைக்கு வாழ்கிற அத்தனை பெண்களும் தங்களுக்கு வாக்குரிமை கொடுத்த சுப்பராயலு ரெட்டியாரை தங்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் மறக்காமல் நினைவிலே வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் சரி சுப்பராயலு ரெட்டியார் தெலுங்குக்காரர் தானே அவருக்கு தெலுங்குல தானே ஆர்வம் இருக்கும் நம்முடைய தியாக இயர் பாடிய நகுமோமு மானச சஞ்சரி என்று பாடுவார் என்று நீங்கள் நினைத்தீர்களே ஆனால் ஏமாந்து போவீர்கள் சுப்பராயலு ரெட்டியார் தமிழிசை இயக்கத்திற்கு உழைத்தவர் நல்ல சிந்திக்கணும் தமிழிசை இயக்கம் கொண்டு வருவது என்பது அண்ணாமலை செட்டியாரில் இருந்து அன்றைக்கு எவ்வளவு சிரமமான காரியமாக விளங்கியது அந்த காலகட்டத்தில் தமிழிசைக்காக தமிழிசை வளர்ச்சிக்காக குரல் கொடுத்தவர் சுப்பராயலு ரெட்டியார் அது மட்டுமல்ல பிற்படுத்தோருக்கு பிற்படுத்தப்பட்டோருக்கு கல்வி தொழிற்கல்வி கொடுப்பதற்காக வந்தவர் அது மட்டுமல்ல இவருடைய ஆட்சி காலத்திலே தான் இடஒதுக்கீடு ஃபர்ஸ்ட் கம்யூனல் ஜீவோ என்பது வருவதற்கான புள்ளியை நட்டு வைத்தார் அடுத்தது அரசியல் இருக்கிறவங்களை ஒரு வார்த்தை சொல்றது ரொம்ப கஷ்டம் அவர் திறமையான ஆட்சியாளர் சிறந்தவர் எல்லாம் சொல்லலாம் ஆனால் நேர்மையானவர் இந்த பேரு முதலமைச்சர் பதவியில பலருக்கும் கிடைக்கவில்லை ஆனால் காமராஜருக்கு கிடைத்தது அண்ணாவிற்கு கிடைத்தது இவருக்கு கிடைத்திருக்கிறது நேர்மையானவர் பி டி ராஜன் அவர்களுக்கு கிடைத்திருக்கிறது நேர்மையானவர் ஒரு அரசு பொறுப்புல இருந்த நேர்மையான ஒருத்தரை பற்றி பேசுவதற்கு எனக்கு வாய்ப்பு கிடைத்தது என்றால் மகிழ்ச்சி அடைய வேண்டாமா அடுத்தது உதவிடும் குணம் படைத்தவர் உதவிடும் குணம்னா வள்ளல் கொடை வள்ளல் நீங்க பாத்தீங்கன்னா முதலமைச்சர்ல இன்னொரு கொடை வள்ளல் இருக்காரு பி டி ராசன் எம்ஜிஆர் கூட சொல்லுவாங்க இவர்கள் எல்லாம் முதலமைச்சர்களில் கொடை வள்ளல்கள் இவர் கொடை வள்ளலாக விளங்கினார் எப்படி இன்னொன்னு ஒரு செய்தி நான் சொல்ல நினைச்சேன் இவர் சென்னைக்கு போய் படிக்க போனார் பார்த்தீங்களா அப்போ கடலூர்ல இருந்து சென்னைக்கு போகணும்னா ட்ரெயின் கிடையாது திண்டிவனம் வரைக்கும் தான் ட்ரெயின் இவர் என்ன செய்வாரா கடலூர்ல இருந்து மாட்டு வண்டியில திண்டிவனம் போய் திண்டிவனத்துல இருந்து ரயில் ஏறி போவாரு அதுக்கு இவருடைய காலத்துக்கு பிறகுதான் கடலூர் வரைக்கும் ரயில் போக்குவரத்து வந்தது என்று குறிப்பிடப்படுகிறது அப்புறம் யாருக்காவது முடியல மருத்துவமனைக்கு போகணும் அப்படின்னு சொன்னா தன்னுடைய வில் வண்டியை கொடுத்து அதிலே அவர்களை அழைத்து சென்றிருக்கிறார் அப்புறம் இவர்கிட்ட உதவி தேடி வருகிறவர்கள் எவரா இருந்தாலும் சரி பிரசிடென்சி காலேஜில் இடம் வேணும் நீ எல்லாம் பிரசிடென்சியில் போய் படிக்க முடியுமா பா சொல்ல மாட்டார் ஐயா அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தில் படிக்கணும் போ படிக்க போ என்ற வாய்ப்பை உருவாக்கக்கூடிய நிலையில் இருந்தவர் பிரசிடென்சிக்கு அனுப்புனார் ஏன்னு சொன்னால் யாராவது அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டி சேர்த்தார்னு சொன்னால் தப்பு ஏன்னா அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டி பின்னாடி தான் வருது எனவே மாநில கல்லூரியில் சேர்ப்பதற்கு உதவி செய்தார் அப்புறம் வள்ளல் கொடை வள்ளல் கொடுத்து சிவந்த கரத்திற்கு உடையவர் சுப்பராயலு ரெட்டியார் எப்படிங்க தன்னுடைய சொந்த ஊரான அகரத்தில் முப்பத்தி ஓரு ஏக்கர் நிலம் சொந்த ஊரான அகரத்தில் முப்பத்தோரு ஏக்கர் நிலம் கடலூரிலே 
இன்றைக்கு சுப்பராயலு ரெட்டியார் பெயரிலே திருமண மண்டபம் இருக்கிறதே அந்த திருமண மண்டபம் இருக்கிற ஐந்து ஏக்கர் அங்க முப்பத்தோரு ஏக்கர் கடலூரிலே ஐந்து ஏக்கர் அப்புறம் தான் வாழ்ந்த ஐந்து ஏக்கர் நிலத்தை அரசிடம் ஒப்படைத்தார் அந்த அரசு என்ன செஞ்சிச்சுன்னா இன்றைக்கும் கூட கடலூருக்கு போகிறவர்கள் நெடுஞ்சாலைத்துறை வனத்துறை அலுவலகம் எங்கே இருக்கிறது என்றால் சுப்பராயலு ரெட்டியாருடைய இல்லத்திலே இருக்கிறது சரி முப்பத்தோரு ஏக்கர் அஞ்சு ஏக்கர் இந்த அஞ்சு ஏக்கர்னு கொடுத்திருக்கிறாரே அதனுடைய மதிப்பு என்ன தெரியுமா அன்றைய நாளிலேயே நூறு கோடி நூறு கோடி மதிப்புள்ள சொத்த கொடுத்தவரை வல்லல் என்று சொல்லாமல் வேறு என்ன பெயரிட்டு அழைப்பது அப்புறம் இவர் பதினாலு ஆண்டுகள் கடல் கடலூர் நகர் மன்றத்துல தலைவராக இருந்திருக்காரு பதினேழு பதினேழாம் ஆண்டுல தான் தென்னார்காடு மாவட்ட கழக தலைவராக இருந்தாரு எனவே இவ்வளவு சிறப்பு வாய்ந்த பதிப்பு மிக்க இவர் குறித்து பேசுவதற்கு எனக்கு நான் பயின்ற பச்சையப்பன் கல்லூரியிலே படிக்கட்டும் பயின்றவன் பேசும் பச்சையப்பன் கல்லூரியிலே துறை தலைவராக இருக்கிற பேர பேராசிரியர் சரவணன் அவர்களும் அந்த கல்லூரியினுடைய முதல்வர் அவர்களும் ஒரு வாய்ப்பினை அளித்தமைக்கு என்னுடைய நன்றி அறிவுதலை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த நிகழ்விலே அமர்ந்து கேட்ட உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்தும் வணக்கமும் நன்றி சார் நன்றி சார் அடைமலை போல் ஒரு பெரிய கன்னிமாரா லைப்ரரி என்று உலகத்திலெல்லாம் போற்றப்படக்கூடிய நூலகத்தினுள் சென்று ஒரு மாதம் இல்ல ஒரு வருடம் படித்திருந்தாலும் கூட இந்த தகவல்கள் எல்லாம் நமக்கு கிடைத்திருக்குமா என்பது தெரியாத ஒரு விஷயமாக இருக்கின்ற காலகட்டத்தில் ஒரு அருமையான மினிஸ்டர் என்று சொல்லக்கூடிய முதல் ஆளுமையை வெற்றிகரமாக அடியெடுத்து கொடுத்து இந்த நிகழ்வை நல்ல நிலையில் துவக்கி வைத்திருக்கின்ற எனது ஆசான் அவர்களுக்கு நன்றி சொல்கின்றேன் ஏனென்று சொன்னால் காலையில் சரியாக பதினோரு மணிக்கு விஐடி பல்கலைக்கழகத்தின் வேந்தராக இருக்கக்கூடிய ஐயா விஸ்வநாதன் அவர்கள் எனது தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டார் அப்பொழுது அவருக்கு மற்ற மகிழ்ச்சி எனது வாழ்த்துக்களை நமது எனக்கும் எனது துறைக்கும் எனது கல்லூரிக்கும் தெரிவித்தார் நான் லயோலா கல்லூரியில் படித்தவன் ஆனால் லயோலா கல்லூரியில் அப்பொழுது இது போன்ற நிகழ்ச்சிகள் எல்லாம் நடைபெறாது ஆனால் பக்கத்தில் இருக்கின்ற இந்த பச்சையப்பன் கல்லூரியில் அண்ணா போன்ற மிகப்பெரிய ஆளுமைகள் வந்து உரையாற்றுவார்கள் நாங்கள் அந்த ரயில் பாதை தண்டவாளத்தின் வழியாகவே சென்று பச்சையப்பன் கல்லூரியில் நடக்கக்கூடிய அனைத்து கூட்டங்களிலும் கலந்து கொண்டு நாங்கள் அவர்களுடைய ஆளுமைகளை எல்லாம் தெரிந்து அவர்களோடு இணைந்து அவர்களுடைய கருத்துக்களை பரப்பும் விதமாக எங்களை தயார்படுத்தி கொண்ட ஒரு ஆளுமை மிக்க கல்லூரி அந்த கல்லூரியின் வரலா கல்லூரியில் அதுவும் வரலாற்று துறையின் சார்பாக இந்த நிகழ்ச்சியை நீங்கள் எடுத்து செய்திருப்பது மிகவும் பாராட்டிற்குரியது என்று பாராட்டுதல்களையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்தார் அதோடு சேர்த்து இன்று நடக்கக்கூடிய சுப்ராயலு ரெட்டியார் என்கின்ற ஆளுமையை பற்றி அவர் கடலூருக்கே சென்று அங்குள்ள கள நிலவரங்களை விசாரித்திருக்கிறார் அப்பொழுது அவருக்கு போதுமான தகவல்கள் கிடைக்கக்கூடிய சூழல் அங்கு இல்லை ஒரே ஒரு திருமண மண்டபம் மட்டும் இருக்கிறது அதற்கு செயலாளராக இருக்கின்றார்கள் ஆனால் அவர்களுக்கே அந்த சுப்பராயலு ரெட்டியாருடைய வரலாறு தெரியவில்லை என்று ஆதங்கப்பட்டார் இந்த நிலையில இன்னொன்று கூறிக்கொள்ள விரும்புகிறேன் கடலூர் அரசு கல்லூரியில் இருக்கக்கூடிய எனது நண்பர் சேதுராமன் அவர்களும் அவர்களிடமும் இது குறித்து கேட்டபோது அவரும் சொன்னார் நான் ஒரு எம்பில் மாணவனுக்கு இந்த தலைப்பை கொடுத்து விட்டேன் ஆனால் இந்த தலைப்பை அவன் ஆய்வு செய்யவே முடியாத நிலையில் அந்த தலைப்பை நான் திரும்ப பெற்றுக் கொண்டேன் என்று சொன்னார் ஆனால் விஸ்வநாதன் ஐயா அவர்கள் இன்று அதே கருத்தை தான் வலியுறுத்தி சொன்னால் அதே போல் திருத்தணிக்கு சென்று முதலமைச்சராக இருந்த அப்பொழுது பஸ்ட் மினிஸ்டராக இருந்த முனுசாமி நாயுடு அவர்களை பற்றி அங்கு முனுசாமி பூங்கா என்று ஒன்று உள்ளதாம் அந்த பூங்காவை பற்றி விசாரித்திருக்கிறார் அங்கு உள்ள வயதானவர்கள் மிக முக்க முக்கிய பிரபலமாக இருக்கக்கூடியவர்களிடம் விசாரித்திருக்கிறார்கள் அவர்களும் இங்க உள்ள யூனியன் சேர்மனா அவர் இருந்தாருங்க அவ்வளவுதாங்க தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்களாம் அப்போது இவர் தான் சொல்லி இருக்கிறார் இவர் தான் இந்தியாவினுடைய தமிழ்நாட்டினுடைய நான்காவது முதலமைச்சராக பணி செய்தவர் சென்னை மாகாணத்தினுடைய நான்காவது முதலமைச்சராக பணி செய்தவர் என்று எடுத்து கூறினேன் என்று சொன்னார் அதே போல் இந்த வரலாற்று தேடல்கள் மிகவும் முக்கியமான ஒரு பங்களிப்பை செய்து கொண்டிருக்கின்ற காரணத்தினால் உங்கள் நீங்கள் விருப்பப்பட்டால் 
மாவட்ட அளவில் வரலாற்று மையங்களை நாம் தோற்றுவித்து அதை சிறப்பாக செய்யலாம் இது சம்பந்தமாக நான் மேலும் உங்களிடம் அடிக்கடி தொடர்பு கொள்கிறேன் என்று என்னிடம் கூறினார் ஒரு தகவல் ஐயா பேசுங்க நீங்கள் விஐடி வேந்தர் விஸ்வநாதன் அவர்களை பற்றி சொல்லுகிற நேரத்திலே ஒரு தகவலை நம்முடைய மக்களுக்கு பகிர்ந்து கொள்ளலாம் என்று நினைக்கிறேன் இரண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டில் அதாவது ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஆறாம் ஆண்டில் வேலூர் புரட்சி நடைபெற்றது அந்த வேலூர் புரட்சியினுடைய இருநூறாவது ஆண்டு விழா இரண்டாயிரத்தி ஆறில் வருவதாக இருந்தது எனவே விஸ்வநாதன் அவர்களுக்கு அந்த வேலூர் புரட்சியை பற்றி ஒரு நல்ல நூலாக உருவாக்கிவிட வேண்டும் என்ற ஆர்வம் இருந்தது எனவே அன்றைய நாளில் அவர் தன்னுடைய விஐடி பல்கலைக்கழகத்திற்கு சென்னையில் இருந்து என்னை தஞ்சை வாணன் அவர்களை அப்புறம் நாராயணன் என்று சொல்லக்கூடிய அதாவது இந்த மருத்துவத்துறையினுடைய இயக்குநராக இருந்தவரை பேராசிரியர் சண்முக சுந்தரத்தை எங்களை எல்லாம் மூன்று நான்கு முறை அவருடைய காரிலேயே சென்னையில் இருந்து அழைத்து அந்த விடுதியிலே சிறப்பான விடுதியிலே தங்க வைத்து எல்லாம் இரண்டாயிரத்தி ஆறுல அந்த விழாவை சிறப்பா நடத்தியிருந்தோம் புத்தகம் கொண்டு வரணுங்கும் போது எல்லாவற்றிலும் முந்திக் கொண்டிருக்கின்ற நம்முடைய தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் விஸ்வநாதன் இரண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு விழாவை நான் நடத்த இருக்கிறேன் என்று சொன்ன உடனே தலைவர் கலைஞர் தலைமையில இரண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு அந்த விடுதலை புரட்சியினுடைய அதாவது வேலூர் புரட்சியினுடைய இருநூறாவது ஆண்டு விழா மிக சிறப்பாக வேலூரில் நடைபெற்றது என்ற செய்தியையும் உங்கள் வாயிலாக நான் பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன் ஆகவே ஐயா அவர்களுக்கு வாழ்த்துக்களையும் தெரிவிக்க சொன்னார் இந்த சூழலில் இன்று நமது சட்டப்பேரவைக்கு மட்டும் அல்ல நூறு வயது நமது சட்டப்பேரவை தலைவர் அமரக்கூடிய நாற்காலிக்கும் நூறு வயதை தொடக்கூடிய நிலையில் இருப்பதாக நீங்கள் எல்லாம் தெரிந்திருப்பீர்கள் என்று நினைக்கின்றேன் ஏனென்று சொன்னால் சென்னை மாகாணத்தின் கவர்னராக இருந்த வெலிங்டன் பிரபுவும் அவருடைய மனைவியும் கலைநயமிக்க இப்பொழுது சபாநாயகர் அமர அமரக்கூடிய அந்த நாற்காலியை பரிசாக வழங்கியிருக்கிறார்கள் இப்பொழுது அதற்கு நூத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதாவது வயதாகிறது அந்த நாற்காலி சென்னை மாகாணத்தில் சேப்பாக்கத்தில் உள்ள சென்னை பல்கலைக்கழகம் அதாவது பல்கலைக்கழகத்தில் உள்ள செனட் அரங்கம் ஓமாந்தூர் அரசியல் தோட்டத்தில் உள்ள ராஜாஜி அரங்கம் வாலாஜா சாலையில் உள்ள பழைய கனை கலைவாணர் அரங்கம் ஊட்டியில் உள்ள மாளிகை உள்பட பல்வேறு இடங்களுக்கு இந்த நாற்காலி சென்னை புனித ஜார்ஜ் கோட்டையில் வளாகத்தில் இருந்து கொண்டு செல்லப்பட்டுள்ளது கடந்த ஆண்டு முதல் சேப்பாக்கத்தில் உள்ள புதிய கலைவாணர் அரங்கத்தில் சிறப்பு அம்சங்களை பெற்றிருக்கும் இந்த நாற்காலி வைக்கப்பட்டுள்ளது அப்படிங்கிறது நம்ம சட்டப்பேரவை உள்ள நாற்காலிக்கு உள்ள பெரிய வரலாறு இருக்கிறது இது போன்ற பல அரிய தகவல்களை நமக்கு சொன்ன ஐயா அவர்களுக்கு நன்றி ஐயாவிடம் பேசிக் கொண்டே இருந்தால் நான் தொலைபேசியில் பேசினாலும் சரி நேராக பேசினாலும் சரி ஒரு நூலகத்திற்கு சென்று வந்த போன்ற ஒரு உணர்வை உள்ளுணர்வை நிச்சயம் ஏற்படுத்தி விடுவார் ஏதோ பேசினா அந்த செய்தியை மட்டும் கேட்டோம் அப்படின்ற மாதிரி எந்த நிலையிலும் என்னை அவர் விட்டதே கிடையாது அது சம்பந்தமான தொடர்புடைய பல வரலாற்று தகவல்களை பல அனுபவங்களை அவர் அவர் படித்ததை தெரிந்ததை கேட்டதை எல்லாம் பகிர்ந்து சொல்வார் அதெல்லாம் எனக்கு ஒரு உத்வேகத்தையும் உற்சாகத்தையும் என்றென்று கொடுத்து கொண்டிருக்கின்ற மிகப்பெரிய ஆவணமாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது அந்த நிகழ்வுகள் இன்று பார்க்கக்கூடிய அத்துணை பேருக்கும் இனிமேல் யூடியூப் வழியாக பார்க்க இருக்கின்ற அத்தனை பேருக்கும் மிகவும் பயனுள்ள தகவலாக இருக்கும் என்ற நம்பிக்கையோடு இப்பொழுது கேள்வி நேரம் பேராசிரியர்கள் மாணவர்கள் யாராவது கேள்வி கேட்க விரும்பினால் தாராளமாக கேள்வி கேட்கலாம் கேள்வியை சுருக்கமாக கேட்கவும் நீங்கள் அது ஒரு உரையாக எடுத்து விளக்க வேண்டாம் கேள்வியை சரியாக கேட்கவும் சாட் பாக்ஸில் குறிப்பிடுபவர்கள் சாட் பாக்ஸில் பதிவிடலாம் அதே போல் யூடியூபில் பார்த்து கொண்டிருக்கும் வாசகர்கள் யூடியூப் யூடியூப் சாட் பாக்ஸில் உங்களது கேள்விகளை பதிவிடுங்கள் நாங்கள் அந்த கேள்விகளை ஐயாவிடம் கேட்டு உங்களுக்கு பதில்களை சொல்கிறோம் நேராக கேட்க விரும்பினாலும் கேட்கலாம் ஒவ்வொருத்தரா ஆன் பண்ணிட்டு கேட்கலாம் கொஸ்டின் ஏதாவது இருந்தா யாராவது கேள்வி கேட்க விரும்பினால் கேள்வி கேட்கலாம் இல்லை என்றால் நிகழ்ச்சிக்கு நாம் தொடர்ந்து சார் கேள்வி ஆஹ் கேளுங்க கேளுங்க 
ஒரு வரலாற்று சிறப்பு மிக்க கருத்தரங்கத்தை பச்சை பெண் கல்லூரி வரலாற்று துறை நடத்துவதற்கு ஒரு ஆளுமை மிக்க வரலாற்று துறை தலைவரை உருவாக்கி தந்த இன்றைய சிறப்பு விருந்தினர் எங்கள் வணக்கத்திற்குரிய ஐயா மங்களமுருகேசன் அவர்களுக்கு முதற்கண் வணக்கம் உங்கள் மாணவன் இன்று பச்சை பெண் கல்லூரி வரலாற்று துறை துறை தலைவர் என்பதால் நீங்கள் நெஞ்சை நிமிர்த்தி அமரலாம் அதே வேளையில் மலைய பெருமாள் அகரம் சுப்பராயுலு ரெட்டியார் இதற்கு கொஞ்சம் ஐயா விளக்கம் கொடுத்தா நல்லா இருக்கும் மலைய பெருமாள் யாரு அகரம் யாரு சுப்பராயுலு யாரு ரெட்டியார் யார் மலைய பெருமாள் அகரம் என்பது அந்த ஊரினுடைய பெயர் நன்றி ஐயா அந்த ஊர் பெயர் மலைய பெருமாள் அகரம் என்பதை சிலர் என்ன சொல்றாங்கன்னா வெறும் அகரம் என்ற அவருடைய அதாவது பெயருக்கு பின்னால பெயருக்கு அதாவது பெயருக்கு முன்னால இந்த நம்ம தமிழர்களுக்கு ஒரு பழக்கம் ஒரு காலத்துல இருந்துச்சு பெயருக்கு முன்னால தங்களுடைய ஊர் பெயரை போடுகின்ற வழக்கம் வந்து இருந்துச்சு திருவாரூர் விருத்தாச்சலம் கல்யாண சுந்தரனார் தான் திரு வி கா அதே போலவே ஆந்திராவில இப்ப பொல்லினி முனுசாமி நாயுடுன்னு சொல்ல போறோம் இல்லையா பி முனுசாமி நாயுடு அந்த முனுசாமி நாயுடுல வர்ற பி என்பது அவருடைய ஊரான பொல்லினி இப்ப நான் சஞ்சீவி ரெட்டிய நீலம் சஞ்சீவி ரெட்டின்னு சொன்னேன் அந்த நீலம் என்பது அவருடைய ஊரு இப்ப ராதாகிருஷ்ணன எஸ் ராதாகிருஷ்ணன் சொல்றோம் அது வந்து சர்வப்பள்ளி ராதாகிருஷ்ணன் அது போலவே சுப்பராயலு ரெட்டியாருடைய பெயர் முன்னால இருக்கிற மலைய பெருமாள் அகரத்துல அகரம் சுப்பராயலு ரெட்டியார் அதனாலதான் அவரை வந்து ஏ சுப்பராயலு ரெட்டியார் அப்படின்னு சொல்றோம் மலைய பெருமாள்ங்கிறது அந்த ஊருக்கு பேரு சில ஊர்களுக்கு ரெண்டு பேர் இருக்கும் கொஞ்ச நாள்ல அந்த பேர் மறைஞ்சு இந்த பெயர் மட்டும் நிக்கும் அதுல இவருக்கு என்ன போச்சுன்னா மலைய பெருமாளும் போயிருச்சு அகரமும் போயிருச்சு சொல்றவங்க கடலூர் சுப்பராயலு ரெட்டியார்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ஆனா இனிஷியல் கே இல்ல ஏ தான் வேற ஏதாவது டவுட் இருக்கா நன்றி தியாகனுக்கு வந்து பொன்னம்பல தியாகராஜன் நன்றி பொன்னம்பலம் அவங்க அப்பா பேரு அவருக்கு வச்ச பேரு தியாகராஜன் பொன்னம்பல தியாகராஜன் தான் நன்றி ஐயா ஐயா வரலாற்று துறை பட்சிய பெண் கல்லூரி வளர்த்தெடுத்த வார்பெரும்பு வார்பு இரும்பு என்று சொல்லலாம் உங்களை ஒன்று ரெண்டு பகுத்தறிவு பகலவன் ஈரோட்டு சிங்கம் பெரியாருடைய மாணவன் என்று கூட உங்களை சொல்லலாம் வரலாற்று பேரறிஞரும் கூட உங்களுடைய நூல்களை அடி ஒற்றி அடியெடுத்து வந்த துறை தலைவர் எங்கள் ஐயா போன்று நானும் அதில் மகிழ் கொள்கிறேன் அது என்னங்கய்யா காங்கிரஸிலிருந்து நீதி கட்சிக்கு வராங்க வந்ததுக்கு பிறகு சுப்பராயுலு ரெட்டியார் அப்படின்னு வைத்துக் கொள்கிறார்கள் நாயுடு என்று வைத்துக் கொள்கிறார்கள் மக்களுக்கு ஆட்சி செய்கின்ற பொழுது இப்போ சுப்பராயுலு ஐயா வந்து மாநில கல்லூரி இளங்கலை பட்டத்தை பெற்று ஒரு அயல்நாட்டில் சட்டம் பயின்ற அவர் எப்படி அரசு ஆவணங்களில் சுப்பராயுலுன்னு இருக்கா அல்ல சுப்பராயுலு ரெட்டியார் என்று அரசு ஆவணங்களில் அவர் பதவியேற்ற பொழுது இருக்குங்களா ஐயா முதல்நிலை சான்றுகள் எப்படி இருக்கு இரண்டாம் நிலை சான்றுகளில் எப்படி இருக்கு என்பதை ஐயா கொஞ்சம் சொன்னீங்கன்னா ஒரு உண்மையை புரிஞ்சுக்கிறோம் அன்றைய நாளில் ஜாதி பெயரை வைத்துக் கொள்வதை யாரும் இழிவாக கருதவில்லை ஜாதி பெயரோடு தான் பெயர் வைக்கும் போது கூட அந்த ஜாதி பெயரோடு தான் வைப்பாங்க தந்தை பெரியாரை ஈவே ராமசாமி நாயக்கர் என்றுதான் சொல்லி வந்தார்கள் பெரும்பாலானவர்கள் காமராஜர் அவர்களை பற்றி சொல்லுகிற போது காமராஜ் நாடார் என்றும் சொல்வார்கள் பக்தவச்சலம் அவர்களை பக்தவச்சலம் முதலியார் என்று சொல்வார்கள் முத்துரங்கம் முதலியார் என்று அவருடைய மாமாவை சொல்லுவார்கள் இந்த மாதிரி ஜாதி பெயரோடு சொல்லுவது இருந்து வந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு செங்கல்பட்டு சவுந்தர் டபிள்யூபிஏ சவுந்தரபாண்டிய சவுந்தரபாண்டிய நாடா என்று தான் சொன்னாங்க ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு தந்தை பெரியார் முதலாவது மாநில சுய சுயமரியாதை மாநாட்டை செங்கல்பட்டிலே நடத்தினார் அந்த செங்கல்பட்டின் மாநாட்டிலே நடத்துகிற போது இனிமேல் 
யாரும் ஜாதி பெயரை போட்டுக்கொள்வது கூடாது என்பதை ஒரு தீர்மானமாக நிறைவேற்றினார்கள் அதுல இருந்து இப்ப கூட யாராவது தந்தை பெரியாரை ஈ வே ராமசாமி நாயக்கர்னு சொன்னால் எங்களை போன்றவர்கள் அவர்கள் மீது எரிந்து விழுவது வழக்கம் அதுல தப்பு கிடையாது ஏன்னா அவரே தனக்கு நாயக்கருங்கிற பட்டம் வேண்டாம் என்று சொல்லிவிட்ட பிறகு நீங்க போய் அவருக்கு வந்து ராமசாமி நாயக்கர்னு எவனாவது காவிகள் சொல்வார்களே ஆனால் அவர்கள் பாவிகள் அதுபோல சுப்பராயலு ரெட்டியாருடைய காலத்தில் இந்த ரெட்டியார் என்று சொல்ல குருசாமி நாயுடுன்னு தான் சொன்னாங்க அப்ப நாயுடுன்னு சொல்றது அவங்க வெட்கமாகவோ ஒரு இதா ஒரு அடையாளமாக வைத்துக் கொள்ளப்பட்டதை தவிர அது இழிவு பெயராக கருதப்படவில்லை ஆனால் இருபத்தி ஒன்பதுக்கு பிறகு எப்போது ஜாதி வேற்றுமைகள் அகல வேண்டும் என்று முடிவு செய்து விட்டார்களோ இந்த மாதிரி பெயருக்கு நீங்க ஒரு உண்மையை புரிந்து கொள்ளணும் நம்முடைய தமிழ்நாட்டில் இன்றைக்கு பார்ப்பனர்கள் கூட தங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு பின்னாலே ஐயர் என்றோ ஐயங்கார் என்றோ பெயர் போட்டுக் கொள்வது கிடையாது ஆனால் வடநாட்டிலே இன்றும் கூட பெயர் வைக்கிறவர்கள் பெண்கள் கூட கேவலமா இருக்கு பெண்கள் கூட உஷா ஐயர் அப்படின்னு போட்டுக்கிறான் இது போன்ற நிலைய நீங்கள் முதலிலே சொன்னீர்களே தந்தை பெரியார் ஈரோட்டு பகலவன் அவருடைய முயற்சியின் பயனாக இன்றைக்கு தமிழகம் எத்தனை துறைகளில் முன்னேறி இருக்கிறதோ அதுபோலவே இந்த ஜாதி பெயர் போடாத நிலையிலும் முன்னேறி இருக்கிறது என்பதை எண்ணி நீங்கள் பெருமைப்பட வேண்டும் ஐயா நான் ஈரோடு கச்சேரி சாலையில் தந்தை பெரியாருடைய பார்க்கின்ற பொழுது அதில் ராமசாமி நாயக்கர் என்று ஒரு கையெழுத்து இருந்தது அது போல சுப்ராயலு ஐயா வந்து அவருடைய ஆவணங்களில் அப்படி கையெழுத்திட்டு இருந்தாரா இல்லையாங்கிறது என்னுடைய கேள்வி அதுதான் சான்றுகளுக்கு வரலாற்று நோக்கத்தில் பார்க்கறதாலும் ஐயா ஏன்னா பெரியார் வந்து அவருடைய நகரசபை தலைவராக இருக்கின்ற பொழுதெல்லாம் அப்படிதான் கையெழுத்து அதுக்கப்புறம் நீங்க சொல்றது போல அவர் கூடாது எதிர்கட்சியில் இருக்கார் அதாவது தந்தை பெரியார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்து வரை காங்கிரஸ் பேரியக்கத்தில் இருந்தார் காங்கிரஸ் பேரியக்கத்தில் பார்ப்பனர் அல்லாதாருடைய அமைப்பாக விளங்கிய மெட்ராஸ் பிரசிடென்சி அசோசியேஷன் சென்னை மாநில சங்கம் என்று சொல்லக்கூடிய சங்கத்தினுடைய துணைத் தலைவராக விளங்கினார் காங்கிரசில் இருந்த பார்ப்பனர்கள் நீதி கட்சி பார்ப்பனர் அல்லாதவர்களுக்காக பாடுபடுகிறது என்பதனாலே அதை எதிர்கொள்வதற்காக காங்கிரசில் இருந்த பார்ப்பனர் அல்லாதவர்களை எல்லாம் எம்பிஏன்னு ஒன்னு அமைப்பை உருவாக்குனாங்க ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதில் இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்து வரை தந்தை பெரியார் காங்கிரஸில் இருந்த போது ஒவ்வொரு காங்கிரஸ் மாநாட்டிலும் திருநெல்வேலி தஞ்சாவூர் திருவண்ணாமலை என்று ஒவ்வொரு காங்கிரஸ் மாநாட்டிலும் வகுப்பு வாரி பிரதிநிதித்துவம் என்கின்ற கோட்பாட்டை தீர்மானமாக கொண்டு வந்தார் அப்படி கொண்டு வருகிற போது அந்த வகுப்பு வாரி தீர்மானத்தை ஒரு ஒரு மாநாட்டில் என்ன செய்யறாங்க மக்கள் தொகைக்கு ஏற்ப அப்படின்னு சொல்லி தந்தை பெரியார் தீர்மானம் கொண்டு வராரு ஆனால் தந்தை பெரியார் ஓரளவுக்கு ஆங்கிலம் தெரிந்தவராய் இருந்தாலும் கூட அவங்க என்ன பண்றாங்க அந்த தீர்மானத்தை ஈக்வலி ஈக்குவல் ப்ரொபோர்ஷனேட்லி ப்ரொபோர்ஷனேட்லி அதாவது தொகைக்கு ஏற்ப என்று போட வேண்டிய இடத்துல என்ன பண்றாங்கன்னா அடிக்குவேட்லி அப்படின்னு தீர்மானத்தை கொண்டு வரான் அப்ப தந்தை பெரியார் சொல்றாரு என்னப்பா நான் வந்து ப்ரொபோர்ஷனேட்னு சொல்றேன் நீங்க வந்து அடிக்குவேட்லின்னு போடுறீங்களேன்னு சொன்ன உடனே அந்த கூட்டம் முடிஞ்ச உடனே பெரியார் தோல்ல கைய போட்டுட்டு ரெண்டு ஒரே மீனிங் தான் நாய்க்கிறே அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க ஆனாலும் தந்தை பெரியார் விடாமத்தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு காஞ்சிபுரத்திலே நடைபெற்ற மாகாண மாநாட்டில் திருவிகா தலைமையில இந்த வகுப்புரிமை கோட்பாட்டு தீர்மானத்தை கொண்டு வர்றாரு அதை பற்றி நான் எனக்கு ஐந்து நிமிடம் பேசலாமா சரவணன் பேசு சார் பேசு சார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்து காஞ்சிபுரத்துல மாநாடு நடக்குது அதுவரையில நான் ஆரம்பத்துல சொன்னேன் காங்கிரஸ் தேர்தல்களில் பங்கேற்க கூடாது ஒத்துழையாமை கோட்பாடு இதுல பல பேருக்கு தெரியாது 
தந்தை பெரியாருடைய வீட்டிலேதான் ஈரோட்டிலேதான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டில் அண்ணல் காந்தியடிகள் ஒத்துழையாமை என்கின்ற தீர்மானத்தை உருவாக்கினார் நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க ஒத்துழையாமை தீர்மானத்தை கொண்டு வந்ததே தந்தை பெரியாருடைய ஈரோடு இல்லத்தில் அதனால இருபத்தஞ்சு வரைக்கும் காங்கிரஸ் தேர்தல்களில் போட்டியிடுவதில்லை அப்படி போட்டியிடாத போது எல்லா கட்சியிலையும் பதவி ஆசை பிடித்தவர்கள் இருப்பார்கள் காங்கிரஸில் இருந்த சத்தியமூர்த்தி ஐயர் போன்றவர்கள் தந்தை என்ன செஞ்சாங்கன்னா நாங்க நம்ம எல்லாம் தேர்தலில் போட்டி போடணும் முன்னுக்கு வர்றாங்க அப்படி தேர்தலில் போட்டி போடணும்னு வரும்போது அவங்க என்ன செய்யறாங்கன்னா சுயரா நீ காந்தி பொறுக்க முடியல என்னடா இவனுங்க தொல்ல பொறுக்க முடியல என்னொன்னு இந்தாப்பா போட்டி போடு ஆனா காங்கிரஸுங்கிற பேர்ல போகாத சுயராஜ்ய கட்சின்னு போட்டி போட்டான் அதனாலதான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறாம் ஆண்டு தேர்தலில் டாக்டர் சுப்பராயன் ஒரு பக்கம் போட்டி போடுறாரு நீதி கட்சி ஒரு பக்கம் போட்டி போடுது இந்த காங்கிரஸை சேர்ந்தவங்க சுயராஜ்ய கட்சின்னு போட்டி போடுறாங்க அப்படி போட்டி போடும் போது வந்து அதே மாதிரி காங்கிரஸ்ல வர்றாங்க இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு திருவிகா தலைமையில மாநாடு நடக்குது அந்த மாநாட்டுல ஒரு தீர்மானம் கொண்டு வர்றாங்க யார் கொண்டு வர்றதுன்னா ராஜாஜியினுடைய வலது கையாக விளங்கிய சந்தானம் என்பவர் அவர் என்ன தீர்மானம் கொண்டு வர்றாருனா வருகின்ற தேர்தல்களில் அதாவது சட்டப்பேரவை தேர்தலிலும் உள்ளாட்சி தேர்தல்களிலும் காங்கிரஸ்காரர்கள் போட்டியிட வேண்டும் இது வந்து தீர்மானம் எங்க வருது இது வந்து செயற்குழுல வருது காஞ்சிபுரத்துல அப்படி தீர்மானம் வரும்போது தந்தை பெரியார் இவங்க நினைக்கிற மாதிரி முட்டால் இல்ல புத்திசாலி தீர்மானம் கொண்டு வர்றது சந்தானம் அப்ப அந்த சந்தானத்தினுடைய தீர்மானம் ஏ என்ன இப்படி நடைபெறுகின்ற தேர்தல்களில் காங்கிரஸ்காரர்கள் போட்டி போட வேண்டும் பெரியார் என்ன பண்றாரு ஏக்கு பின்னால ஒரு பி என்பதை அவருடைய எஸ் ராமநாதன் என்பவரை வைத்து அந்த தீர்மானத்துல அப்படி போட்டி போடுவதாய் இருந்தால் வகுப்பு வாரி உரிமைகளுக்கு ஏற்ப வகுப்புகளுக்கு ஏற்ப பிரதிநிதித்துவம் கொடுத்து போட்டியிட வேண்டும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் தொண்ணூத்தி ஏழு சதவீதம் இருக்கிற பிற்படுத்தப்பட்டவர்களுக்கு மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டவர்களுக்கெல்லாம் அந்த தொண்ணூத்தி ஏழு சதவீதம் இடம் ஒதுக்கணும் ஒரு முனிசிபாலிட்டியில நூறு இடம்னா தொண்ணூத்தி ஏழு இடம் இவங்களுக்கு மூணு இடம் தான் பார்ப்பனர்களுக்கு அந்த முடிவை வச்சுக்கிட்டு தீர்மானத்தை கொண்டு வர்றாரு கொண்டு வர்றேன்னு சொல்லும் போது திருவிகா கிட்ட கேட்கிறாரு திருவிகா சொல்றாரு இந்த ஏக்கு பி கொண்டு வரணும்னா ஒரு ஐம்பது பேர்கிட்ட கையெழுத்து வாங்கிட்டு வா ஆனா என்ன பண்றாரு பெரியாரு ஐம்பது பேர் கிட்ட கையெழுத்து வாங்கிட்டு வந்துட்டாரு இந்த கையெழுத்து வாங்கிட்டு வர்றதுக்குள்ள இந்த பார்ப்பனர்கள் ராஜாஜி ஆஹ் மதுரை வைத்தியநாத ஐயர் இவங்க எல்லாம் என்னடா அது நம்ம வந்து ஒன்னு செஞ்சோம் இந்த ராமசாமி நாயக்கர் ஒண்ண செஞ்சிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி என்ன செய்யறாங்க ராஜாஜி தான் அவர் குழுக பட்டராச்சு தன்னுடைய தோழர் சந்தானத்தை கூப்பிட்டு இந்த தீர்மானம் வந்தா தானே நாயக்கர் பி தீர்மானம் கொண்டு வருவாரு அதனால அந்த பி தீர்மா ஏ தீர்மானத்தை வாபஸ் வாங்கியது பாருங்க எவ்வளவு சாமர்த்தியமா நடக்கிறாங்க உடனே என்ன பண்றாரு சந்தானம் தீர்மானத்தை வாபஸ் வாங்கிடுறாரு பொதுக்குழுவுக்கு வரும்போது திருவிகா தலைவர் பெரியார் வந்து என்னுடைய தீர்மானத்தை என்ன ஆச்சுன்னு கேட்கிறாரு அப்ப திருவிகா சொல்றாரு எப்ப ஏ தீர்மானம் வரலையோ அப்ப உங்க பி தீர்மானம் வராதுன்னு சொல்றாரு சொன்ன உடனே பெரியாருக்கு கோபம் வருது என்ன நீங்க இந்த பாருங்க நீங்க தானே ஐம்பது பேர் கையெழுத்து வாங்கிட்டு வர சொன்னீங்க அப்படின்னு சொல்றாரு நான் கையெழுத்து வாங்கிட்டு வர சொன்ன போது இருந்த நிலைமை வேற இப்ப இருக்கிற நிலைமை வேற அதனால உங்க தீர்மானத்தை அனுமதிக்க முடியாது அப்பதான் பெரியார் என்ன செய்யறாரு வெளியில வந்து இனிமேல் என்னுடைய பணி காங்கிரஸை ஒழிப்பது பார்ப்பனியத்தை ஒழிப்பது அப்படின்னு சத்தம் போட்டுட்டு வெளியில வந்து இருபத்தி ஆறுல பல பேர் தவறா சொல்றாங்க நான் நீதி சுயமரியாதை இயக்கத்தை ஆராய்ந்தவன் என்ற அடிப்படையில சொல்றேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறாம் ஆண்டு அதாவது இருபத்தி அஞ்சுல வெளியில வர்ற பல பேர் என்ன சொல்லுவாங்க அவர் வெளியில வந்ததுலேயே சுயமரியாதை கிடையாது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறாம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் முப்பதாம் தேதி திருநெல்வேலிக்கு போறாரு அப்பெல்லாம் ஒரு இடம் கூட்டி அதுல ஒரு பேப்பர்ல விளம்பரம் பண்ணி எல்லாம் ஆரம்பிக்கிறது இல்லை எனவே இருபத்தி ஆறாம் ஆண்டு தந்தை பெரியா 
சுயமரியாதை இயக்கத்தை தொடங்கினார் எனவே இதுதான் வரலாறு விலங்கியல் துறை பேராசிரியர் துறை தலைவர் கேள்வியில ஒண்ணு இல்ல இந்த மாதிரியான ஒரு நிகழ்ச்சிய மிக சிறப்பாக ஏற்பாடு செய்த துறை தலைவர் வரலாற்று துறையினுடைய தலைவர் டாக்டர் சரவணன் அவர்களுக்கும் அவருடன் பணியாற்றும் மற்ற பேராசிரியர்களுக்கும் அந்த துறை சார்ந்த மாணவர்களுக்கும் கௌரவ விரிவுரையாளர்களுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த நூற்றாண்டு விழா இப்போ தமிழக சட்டசபையில கொண்டாடுகிற தருணத்தில் பச்சையப்பன் கல்லூரி அந்த காலத்துல இருந்தே வரலாற்றுல மிகவும் இடம்பெற்ற ஒரு கல்லூரி பல ஆளுமைகளை உருவாக்கிய கல்லூரி அந்த ஆளுமைகளை இனம் கண்டு அவர்களை இந்த இணைய வழியின் வாயிலாக அவர்களுக்கு ஒரு தலைப்பை கொடுத்து இந்த நிகழ்ச்சியை தொடங்கி இருக்கிறது வரலாற்று துறை டாக்டர் சரவணன் தலைமையில அது மிகவும் சிறப்பாக நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது நம்ம பேராசிரியர் மங்களம் முருகேசன் அவர்கள் அதனுடைய சரவணனோட வழிகாட்டியா இருந்து செயல்பட்டிருக்கிறார் அவருடைய தமிழகத்தினுடைய முதலாவது முதல்வரை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் சரவணன் குறிப்பிட்டது போல ஒரு நம்ம லைப்ரரிக்கு போனா கூட இவ்வளவு விஷயங்கள் கிடைக்காது ஒரு ஒரு ஒன்றரை மணி நேரத்துல வந்து அவ்வளவு விஷயங்களை நீங்க கொடுத்துருக்கீங்க கண்டிப்பா இது வந்து எல்லாருக்கும் ஒரு குறிப்பாக அந்த வரலாற்று துறையில ஆராய்ச்சி மாணவர்கள் இவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனா இருக்கும் அப்படின்றதுல எந்த விதமான ஒரு இதுவும் இல்லைங்க ஐயா ஆஹ் இந்த வரலாற்று துறை இன்னொன்னு நிறைய ஒரு இருபத்தோரு நாட்கள் வந்து இந்த ப்ரோக்ராம் தொடர்ந்து நடக்க இருக்கிறது நம்ம அண்டே டாக்டர் அண்டே பேச போறாங்க விஐடினுடைய வேந்தர் பேச போறாரு அது போல இப்ப சைதே துரைசாமி அவர்கள் பேச இருக்கிறார்கள் இந்த மாதிரியான ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு டாபிக் கொடுத்து மிக சிறப்பாக இந்த இதை வந்து நடத்தின்னு இருக்காரு சரவணன் அவர்கள் அவர்களுக்கும் அனைவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் குறிப்பாக பேராசிரியர் மங்கள முருகேசன் அவர்கள் அவருடைய அனுபவம் ஏன்னா ஒரு பல்கலை சென்னை பல்கலைக்கழகத்துல வரலாற்று துறையில பேராசிரியர் துறை தலைவராக இருந்திருக்காரு ஐடியில எல்லாம் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க இயல்பாகவே வந்து அந்த ஒரு இது வரும் அவருடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து நல்லா ஷேர் பண்ணினாரு இது எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லா இருந்ததுன்றதுல எந்த விதமான இதுவும் இல்ல மீண்டும் ஒரு முறை உங்களுக்கு உங்களுக்கும் வரலாற்று துறைக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் வாய்ப்புக்கு நன்றி தேங்க்யூ வெரி மச் என்னுடைய ஒரே வேண்டுகோள் நண்பர் சரவணன் பேராசிரியர் சரவணன் தன்னை வலிமைப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் அதாவது கல்வி அறிவியலை இன்னும் வலிமைப்படுத்திக் கொள்ளணும் ஏன்னா நான் சொன்ன பேராசிரியர்களை பற்றி எல்லாம் ரொம்ப நேரம் சொன்னா நேரம் ஆயிரும்னால சொல்லல அந்த பேராசிரியர்கள்ல டிஆர்எஸ் டிஆர் சுந்தரமூர்த்தின்னு ஒரு பேராசிரியர் அவர் வகுப்புக்கு வர்றாருன்னு வச்சுக்கோங்க ஹிஸ்டரி ஆஃப் சிவிலைசேஷன் நடத்தும் போது அப்படி கண்ணை மூடிட்டு ரேஸ் அண்ட் என்விரன்மெண்ட் ஆர் சஜஸ்டட் பாசிட்டிவ் ஃபேக்டர்ஸ் responsible for the transition of the society from the in state of static condition into the young state of civilization bar doctor adhe polave perasiriya indrikku ellarum para doctor pattam potu kondirukkiro naan sonna perasiriyargal ellam pachiyappan kalluri ki piragu dhan munaivar pattam petru kondargal adhula trr ku para munaivar pattam kediyadu doctor perasiriya shanmugathukku முனைவர் பட்டம் கிடையாது பேராசிரியர் என் கே எனக்கு முனைவர் பட்டம் கிடையாது ஆனால் அவர்கள் எல்லாம் நூறு பேராசிரியர் நூறு முனைவர்களுக்கு தொடர்பானவர்கள் அந்த நாராயணன் அவர்கள் பெல் அப்படின்னு சொன்னார்னா அப்படியே அந்த வகுப்பே அவர்கிட்ட இருக்கும் அதே மாதிரி சிம்பிளா நடத்தக்கூடியவர் பேராசிரியர் அண்ணாமலை எனவே அத்தகைய துறையில பணியாற்றுவதற்கு பெருமை கொள்ள வேண்டும் அந்த பெருமையில் தன்னை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் என்று நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் நன்றி உங்கள் மாணவன் எங்கள் துறை தலைவர் எங்கள் துறை தலைவருக்கு கீழ் ஒரு கௌரவ உரையாளர் ஏன்னா உங்க புத்தகம் படிச்ச நாங்க உங்ககிட்ட கேள்வி கேட்கலாம் மற்றவர்கிட்டையும் கேள்வி கேட்கலாங்கிற உரிமையை எங்களுக்கு வழங்கிய எங்க துறை தலைவர் அவரை வழங்கிய ஐயா அவர்களை முன்பு தலை வணங்குகிறேன் 
பெரிய வினாலாம் இல்லை சும்மா ஐயாட்ட கேட்குறாங்க தான் தான் அதனால் கேட்டதுக்கு நன்றி இந்த டைம் கொடுத்த எங்கள் துணைத்தலைவர் நன்றி ஒரு ஆளுமை விற்க எங்கள் துணைத்தலைவரை வழங்கிய உங்களுடைய பொற்பாதங்களை தொட்டு வணங்கி நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஐயா அவ்வளோதான் ஐயா அடுத்து யாராவது கேட்கலாம் யாரோ ஒரு ப்ரொஃபஸர் பேசுறீங்க பேசுங்க சார் வணக்கம் சார் ஜே எம் முருகன் வரலாற்று துறை உதவி பேராசிரியர் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகம் தற்பொழுது மயிலாடுதுறை தர்மபுரம் ஞானாம்பை அரசு கலை கல்லூரியில் வேலை செஞ்சிட்டு இருக்கிறேன் ஐயாவுக்கு அறிமுகமான வந்த பேராசிரியர் அவர்களுக்கு குறிப்பாக சென்னை பல்கலைக்கழகம் மேடாள் துறை தலைவர் சி ராமச்சந்திரன் ஐயா அவர்களுடைய மாணவன் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தில் மேனாள் துறை தலைவர் பேராசிரியர் கோவிந்தராசு அவர்களுடன் பணியாற்றியவன் ஜே முருகன் என்னுடைய கேள்வி சுதந்திரத்துக்கு பின் முருகன் ஐயா உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் உங்களுடைய பழக்கப்பட்டவன் தான் முருகன் 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 ஐயா ஓ முருகன் முருகன் சார் ஆமாங்க சார் ஆமாம் சார் உங்களோட அதிகமாக சென்னை பல்கலைக்கழகத்திலிருந்தே தொடர்பு அதிகமாக உண்டு சமீப காலத்தில் இல்லைங்க என்னுடைய கேள்விங்க ஐயா சுதந்திரத்திற்கு பிறகு தமிழக சான்றோர் வரலாறு என்று எடுத்துக்கொண்டோமானால் அந்த சான்றோர் வரலாறு பட்டியல்ல முதலமைச்சர்கள் என்று எடுத்துக்கொண்டமானால் இவ்வளவு முதலமைச்சர்களில் யார் யாரையெல்லாம் அந்த சான்றோர்கள் வரிசையில குறிப்பிட்டு நாம வந்து ஒரு கட்டுரையோ அல்லது வந்து ஒரு ஆய்வு கட்டுரையோ அல்லது ஆய்வு நூலோ சமர்ப்பிக்கலாம் ஏன் இதை நான் கேட்கிறேன் அப்படின்னா குறிப்பா வந்து தமிழக அறிவு சான்றோர் வரலாறு அல்லது அறிவாற்றல் சான்றோர் வரலாறுன்னு நான் எங்கள் பல்கலைக்கழகத்தில் இருக்கிறது குறிப்பா அறுபத்தி மூன்று நாயன்மார்களில் நான்கு முக்கியமான நால்வரை தான் நாம குறிப்பிடுறோம் அதே மாதிரி தனி தனி தமிழ் இயக்கம் என்று எடுத்துக்கொண்டால் மறைமலை அடிகள் திருவி கல்யாண சுந்தரனார் இவர்களையெல்லாம் குறிப்பிடணும் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க அதே மாதிரி தனி இசை இயக்கம் தமிழ் இசை இயக்கம் என்று எடுத்துக்கொண்டால் அப்ரஹாம் பண்டிதர் மற்றும் கேள்வி புரிஞ்சு நான் சொல்றேன் அதாவது நன்றிங்க ஐயா நீங்க வந்து ஒரு அடிப்படையை புரிந்து கொள்ளணும் சான்றோர்னு சொல்றீங்க இல்லையா ஆமாங்க என்பதற்கு டெபனிஷன் என்ன நீங்க வந்து தன்னைக்கு மட்டுமன்றி தன்னை சார்ந்தவர்களையும் அவர்களுக்காக சொல்ல வேண்டாம் அதாவது என்ன பண்ணணும் சான்றோர் என்பதற்கு நீங்க வந்து ஒரு டெபனிஷனை நீங்க உருவாக்க கூடாது உருவாக்கலாம் நீங்க என்ன பண்ணுங்க பத்து பேர் யார் யார் சான்றோர்களை பற்றி சொல்லி இருக்கிறார்களோ அவர்களை எல்லாம் இவர் இப்படி சொன்னார் இவர் இப்படி சொன்னாரு ஆனால் என்னுடைய பார்வையில் சான்றோர் என்றால் இப்படி அப்படின்னு ஒரு முடிவுக்கு முதல்ல வந்துருங்க வந்துட்ட பிறகு நீங்க வந்து உங்க உங்க மனதில் படக்கூடியவர்களுடைய பட்டியலை எல்லாம் அப்படியே வரிசையா தொகுத்து வச்சுக்கிட்டு நீங்க கொடுக்கற இலக்கணத்துல இவங்க வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு டிக் அடிங்க நீங்க கொடுக்கற இலக்கணத்துல வரலேன்னு சொன்னால் இன்ட்டு போடுங்க ஆனா ஒரு அடிப்படையை புரிந்து கொள்ளணும் மனிதன் என்று சொன்னால் அந் எல்லா மனிதனும் குறைபாடு உடையவனே தான் நீங்க குறை ஆனா இந்த சான்றாண்மை வந்து எந்த அளவுக்கு அதிகமா இருக்குதோ அவரை மட்டும்தான் சான்றோனாக நீங்க ஏற்றுக்கொள்ளணும் யாருமே குறை காந்தியடிகளை பற்றியே குறை சொல்வார்கள் கடவுளை பத்தியே குறை சொல்றோம் காந்தியடிகளை பற்றி குறை சொல்வார்கள் இப்ப உதாரணமா உங்ககிட்டயே ஒரு கேள்வியை நான் கேட்டேன்னா சிரிப்பீங்க பெண் என்றால் யார் அதுக்கு என்ன டெபினேஷன் சொன்னா நீங்க சொல்ல வேணா நமக்கு டைம் இல்ல பெண் என்றால் என்ன சார் பெண்ணை பத்தி ஒரு கட்டுரை எழுதுங்க அப்படின்னு சொன்னா நீங்க பெண் என்றால் இந்த இந்த உறுப்புகள் படைத்தவள் தான் பெண் அப்படின்னு நீங்க சொல்லுவீங்க ஆனா இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலே இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலே நடந்து போகிற திருவள்ளுவர் கிட்ட கேள்வி கேட்பான் போல இருக்கு நான் அவருடைய திருக்குறளை பார்க்கும் போது பாக்குறேன் ஒருத்தன் கேட்கிறான் ஐயா திருவள்ளுவரே இந்த உலகத்துக்கு என்னையா பெருமைன்னு கேக்குறான் இப்ப நம்மளையே யாராவது கேட்டா நம்மளால பதில் சொல்ல முடியாது ஆனா திருவள்ளுவர் சொல்றாரு நெருநல் உளனொருவன் என்றில்லை என்னும் பெருமை உடைத்து உலகு நேற்று இருந்தாரு மங்களமுருகேசன் இன்னைக்கு இல்ல அதுதான் இந்த உலகத்துக்கு பெருமை அதே மாதிரி பெண் என்றால் என்ன ஒருத்தன் கேட்கிறான் திருவள்ளுவர் கிட்ட தற்காத்து தற்கொண்டான் பேணி தகை சான்ற சொற்காத்து சோர்விலால் பெண் நம்ம இந்த இலக்கணத்தை ஏத்துக்கிற முடியுமா அதனால காலத்திற்கு ஏற்ற வகையில இடத்துக்கு ஏற்ற வகையில பிறருடைய உணர்வுகளை புண்படுத்தாத வகையில இப்படி எல்லாம் பார்க்கிறோம் இப்படி பார்க்கிற போது 
இப்ப நீங்க வந்து டாக்டர் கலைஞர சான்றோர் இல்லைன்னு சொன்னீங்கன்னா நான் ஒத்துக்கவே மாட்டேன் கலை சிறந்த சான்றோர் அதே மாதிரி பேராசிரியர் அன்பழகன் அவர்கள் தலை சிறந்த சான்றோர் டாக்டர் மூவா தலை சிறந்த சான்றோர் இப்படி நீங்க உங்களுக்குள்ள இலக்கணம் வகுத்துக்கிட்டு அதுக்குள்ள போட பாக்காதீங்க அவங்க கிட்ட உள்ள நல்லதை எடுத்து வைங்க ஐயோ இவ்வளவா இவ்வளவு சிறப்பு வாய்ந்த மனிதரையா விட்டுட்டோம் நான் பாக்குறேன் நான் நான் வந்து பெருமைக்காக சொல்லல நான் திராவிட முன்னேற்ற கழக உணர்வுடையவன் என்பதற்காக சொல்லல நான் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துல பதவிகள் எதையும் கேட்பது கேட்டுவன் சொல்லல டாக்டர் கலைஞர் ஒரு மனிதநேயர் நான் வந்து ஒரு ஒரு புத்தகம் ஒன்று பாக்குறேன் ஒரு குறிப்பு ஒன்று பாக்குறேன் தஞ்சாவூர் கலெக்டரா இருந்த ராஜாராம் சிறந்த மனித நேயரா விளங்கி இருக்காரு அவர் என்ன பண்றாருங்க ஒவ்வொரு மாணவனுக்கும் கலைஞருடைய கலைஞர் என்ன செய்யறாரு வசதி இல்லாத பிள்ளைகளை தத்து எடுத்துக் கொள்கிற திட்டம்னு ஒரு திட்டம் கொண்டு வந்திருக்காரு இது யாருக்காவது இன்றைக்கு தெரியுமா தாய்தகப்பனர் இன்னைக்கு அனாதையா போனவங்களுக்கு எடுக்கிறது இல்ல வசதியற்ற பிள்ளைகளை யாராவது ஒருத்தர் நீங்க மாசம் ஐநூறு ரூபா கொடுத்து சேர்த்துக்கங்க இது போன்ற மனிதனை அதே மட்டும் இல்ல அடையாறு மருத்துவமனையில இருக்காங்க அந்த அம்மா அந்த அம்மாவினுடைய உடல் பகுதிகள் ஒவ்வொன்றாக செயலிழந்து கொண்டிருக்கிறது நான் முதலமைச்சரை பார்க்க வேண்டும் என்கிறார்கள் கலைஞர் வர சொல்கிறார் அந்த அம்மா வந்து பாக்குறாங்க உங்களுக்கு என்னம்மா வேணும்னு கேக்குறாரு ஐயா எனக்கு ஒரு சக்கர நாற்காலி வேணும் மறுநாளே சக்கர நாற்காலி வணக்கம் ஐயா நான் வரலாற்று துறையில பேராசிரியராக இருக்கிறேன் டாக்டர் முருகன் ஐயா அவர்களுடைய கேள்வி சுதந்திரத்திற்கு முந்தைய காலத்திலே தமிழக முதலமைச்சர்களுக்கும் அக்காலத்து ஆளு ஆளுநர்களுக்கும் ஆளுநர்களுக்குமான உறவுகளை விளக்குங்கள் அப்படின்னு கேட்டிருக்கிறார் ஐயா என்னது சுதந்திரத்திற்கு முந்தைய காலத்தில் தமிழக முதலமைச்சர்களுக்கும் ஆளுநர்களுக்குமான உறவுகள் முதல்ல ஒன்னு புரிந்து கொள்ளணும் இந்த ஆளுநர் பதவி என்பது ஒரு கௌரவ பதவியாகவே இருந்தது சுதந்திரத்துக்கு பிறகு மட்டுமல்ல திராவிட முன்னேற்ற கழக ஆட்சி காலத்துல கூட உதாரணமாக நீங்க பஞ்சாப்ல இருந்து வந்தவங்க எல்லாம் அவ்வளவு சிறப்பா நடந்து கொண்டாங்க இது என்னாச்சுன்னா இந்த நெருக்கடி காலம் என்று சொல்றோம் இல்லையா அதுக்கு பிறகு வந்த ஆளுநர்கள் தான் என்ன செய்ய ஆரம்பிச்சாங்கன்னா தாங்கள் ஆளுநர்கள் என்கின்ற உணர்வோடு அதாவது தங்களுடைய எல்லை மீறி செயல்பட்டார்கள் இப்ப இதுல உதாரணமா நான் பேர் சொல்றதுக்கா தப்பா நினைக்காதீங்க அலெக்சாந்தர் என்று ஒரு ஆளுநர் இருந்தாரு முன்பெல்லாம் பல்கலைக்கழக துணைவேந்தராக நியமிப்பதற்கு பட்டியல் அனுப்புனா அனுப்புற பட்டியல்ல முதல் பெயர் எதுவோ அதை டிக் அடிச்சிருவாங்க ஆனா இவர் என்ன செஞ்சாரு யாரை நான் துணைவேந்தராக நியமிக்கிறேனோ அவர்களை நான் நேர்முகம் செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி தன்னுடைய ஆளுநர் மாளிகைக்கு அழைச்சு ஒவ்வொருத்தரையும் இன்டர்வியூ பண்ணாரு இப்படி எல்லாம் பின்னாடி வந்தவர்கள் சில அப்படி சில பேர் நடந்துகிட்டாங்க ஆனா சில பேர் வந்து அந் அந்த காலத்திலையும் இப்ப இப்ப இவர் நெருக்கடி காலம் முடிஞ்ச பிறகு வந்தவர் காந்திய சிந்தனையாளர் பண்பாடு ரொம்ப அமைதியா அவருடைய இதுல நடந்துட்டாரு ஒரு சில ஆளுநர்கள் நான் மக்களை போய் சந்திப்பேன் போனாங்க இது வந்து பின்னாடி வந்தது தான் அதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் அரசுனுடைய கோட்பாடுகளை ஒற்றி தான் ஆளுநர்கள் செயல்பட்டார்கள் இன்னொரு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க ஐயா கீதா என்பவர் Kindly tell us about the history of communal GIVO initiated by Thiru A. Subarayilu. How it got finally passed as a GIVO? History of communal GIVO initiated by Thiru Subarayilu. How it got finally passed as a GIVO? That's why I told you that I was a friend of the community of the community. I was a friend of the community of the community. அதாவது அதுக்கு முன்னாலே ஆங்கிலேயருடைய காலத்திலேயே ஒரு ஜி ஒரு அரசாணை போடப்பட்டது ஆனால் அந்த அரசாணை பின்பற்றப்படாத காரணத்தினால தான் இந்த நீதி கட்சி ஆட்சி காலத்துல முதலா ஃபர்ஸ்ட் கம்யூனல் ஜீவோ செகண்ட் கம்யூனல் ஜீவோன்னு வந்துச்சு இந்த செகண்ட் கம்யூனல் ஜீவோவை கொண்டு வந்தவர் முத்தையா முதலியார் 
உத்தியா முதலியார் கொண்டு வந்த கம்யூனல் ஜீவோ தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி அன்பு ஐம்பது வரை இருந்துச்சு இந்த கம்யூனல் ஜீவோ தான் முதல் அரசியல் சட்ட திருத்தம் வெளிவருவதற்கு காரணமாக இருந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுல செண்பகம் துரைசாமின்னு சொல்லி மெடிக்கல் காலேஜுக்கு அப்ளிகேஷனே போடாம நான் அப்ளிகேஷன் போட்டுட்டேன் எனக்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டுச்சுன்னு சொல்லி அவங்க வந்து கோர்ட்ல கேஸ் போட்டாங்க அப்போது இருந்த அரசாங்கம் அதை கண்டுபிடிச்சு இருந்துச்சுன்னு சொன்னா இந்த பிரச்சனையே வந்திருக்காது ஆனால் அதுவும் ஒரு நன்மையாக முடிந்தது எனவே தந்தை பெரியாரும் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அண்ணா தலைமையிலையும் ஒரு போராட்டத்தை முன்னெடுத்தாங்க அந்த போராட்டத்தை முன்னெடுத்த போது அப்போது முதல்வராக இருந்தவர் பெருந்தலைவர் காமராசர் அவர்கள் காமராஜர் அவர்கள் நேருவை அழைத்த போது நேருவுக்கு கூட இந்த விஷயம் புரியல நம்முடைய தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த பிற்படுத்தப்பட்டோர் இந்த நிலைமைகளை எல்லாம் இன்றைக்கும் கூட வடநாட்டில் இருப்பவர்கள் புரிந்து கொள்ளவில்லை வடநாட்டில் இருப்பவர்கள் புரிந்து கொண்டார்கள் என்றால் இந்தியாவில் ஒரு வகுப்பு உரிமை புரட்சியே ஏற்படும் நன்றி ஐயா இன்னொரு கேள்வி தென்னரசு அசோசியேட் ப்ரொஃபசர் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஹிஸ்டரி சேலத்துல இருந்து கேட்டிருக்காங்க இது நான் சொல்லவில்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு இந்தியாவிலேயே முதன் முதலாக ஜாதி ஒழிப்பு போராட்டத்தை நடத்தியவர் தந்தை பெரியார் அந்த ஜாதி ஒழிப்பு போராட்டத்துல நாலாயிரம் பேர் கைதானார்கள் பதினெட்டு பேர் உயிர் துறந்தார்கள் அவர்கள் எல்லாம் நாங்கள் எதிர்காலத்தில் எம்எல்ஏ ஆவோ சட்டமன்ற உறுப்பினராகவும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினராகவும் மேலவை பயன்படல ஜாதியை ஒழிக்க வேண்டும் என்கின்ற ஒரே நோக்கத்திலே தான் அதுல என்ன கேட்டாரு தந்தை பெரியார் அரசியல் சட்டத்தில் தீண்டாமை ஒழிப்பு இருந்தாலும் அது பலனளிக்காது ஜாதி ஒழிப்பு என்பது அரசியல் சட்டத்தில் இருந்தால் மட்டுமே அது பலனளிக்கும் என்று சொன்னார் அதுவே அதனையே தங்களுக்கு விடையாக அளிக்கிறேன் நன்றி ஐயா நன்றி ஐயா ஒழிப்புறாட்டத்தில்ாட்டத்திற்காக <laughs> 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 உரை என்பது மிக சிறப்பாக இருந்தது அறிஞர் பெருமக்களுக்கும் இதை ஏற்பாடு செய்தவர்களுக்கும் மனங்களிந்த வாழ்த்துதலையும் வணக்கத்தையும் கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் வாழ்க பெரியார் வளர்க பகுத்தறிவு நெய்வேலி ஞானசேகரன் நன்றி சார் நன்றி சார் ஹலோ ஐயா பேசுங்க ஐயா ஹலோ சொல்லுங்க ஐயா நான் பச்சையப்பன் கல்லூரி முன்னாள் மாணவன் ஐயா உங்கள் பெயரு கேட்ட போல் மங்களமாகவும் மங்களம் மங்களமாகவும் மங்களத்தோடு வடிவத்துடன் இருப்பதை போல நீங்கள் வரலாற்றுக்கு மங்களமாக ஒரு வடிவத்தை கொடுத்த உங்கள் பெயருக்கு தொடர்ந்து இன்னும் வரலாறு நீண்டு கொண்டிருப்பதற்கு நீங்களுக்கு நீங்கள் ஒரு உதாரணமாக இருக்கிறீர்கள் கேள்வி ஒண்ணு சுப்ராயலு ரெட்டி அவர்கள் நீதி கட்சியில் இருக்கும் பொழுது திராவிட சித்தாந்தத்தை ஏன் கையாளவில்லை இல்ல திராவிட சித்தாந்தத்தை இவர் சீர்திருத்தம் செய்தாரா திராவிட சித்தாந்தத்தை என்ன திராவிட சித்தாந்தம்னா என்ன பிற்படுத்தப்பட்டவர் முன்னேற்றம் பிற்படுத்தப்பட்டவர் வேலை வாய்ப்பு பிற்படுத்தப்பட்டவர் நலன் அதை அவர் பின்பற்றினார் அதான் அவர் எதை பின்பற்றல அவர் என்ன பண அதான் சொன்ன ஆரம்பத்திலேயே இந்த இந்த கேள்விகளுக்கெல்லாம் விடை வர்ற போலதான் பணக்காரர் கட்சின்னு சொன்னீங்களே இது பணக்காரர் கட்சி இல்ல பார்ப்பன எதிர்ப்பு கட்சின்னு சொன்னீங்களே பார்ப்பன எதிர்ப்பு கட்சி இல்ல ஒரு உதாரணம் சொல்ல விரும்புறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டாம் ஆண்டு நீதி கட்சியினுடைய பொன் விழா நடக்குது பாருங்க அந்த பொன் விழாவில் சார் பி டி ராஜன் அவர்கள் அவர் பேசின உரையெல்லாம் பரமசிவம் நீதி கட்சி செயலாளராக இருந்தாரு அவருடைய மகன் செந்தாமரை என்பவர் புத்தகமாக எழுதியிருக்காரு அண்ணாவினுடைய பேச்சு பி டி ஆருடைய பேச்சு அந்த பேச்சுல பி டி ஆர் இந்த ராஜகோபால் ஆச்சாரி என்று சொன்ன இல்லையா பி ராஜகோபால் ஆச்சாரி அப்ப இவர் வந்து சட்டமன்றத்தினுடைய கொரடா 
அதாவது இந்த கொரடான்னு சொல்றாங்க பாத்தீங்களா அது கொரடாங்கிறது ஒரு கொச்சி போல இந்த கொரடா என்ற பதவியை முத முதல்ல தமிழ்நாட்டுல வகி வகித்தவர் வந்து பி டி ராஜன் அவர் வந்து சொல்றாரு அன்றைக்கு அந்த ராஜகோபாலாச்சாரியாருடைய அவ்வளவு ஒத்துழைப்புனாலே தான் நாங்கள் இந்த செயலை செய்ய முடிந்தது என்று சொல்றாரு அப்போ அந்த அளவுக்கு அதுல ஒரு தெளிவு இருந்தது என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளணும் நன்றி 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 சிறந்த விளக்கம் ஐயா நன்றி அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம் நாம் இப்பொழுது நிறைவு பகுதிக்கு செல்கின்றோம் மிகச்சிறந்த வரலாற்று பொக்கிஷங்களாக இருக்கக்கூடிய பல தலைவர்களின் ஆளுமைகளையும் பணிகளையும் எதிர்கால சந்ததிக்கும் நிகழ்கால சந்ததிக்கும் எடுத்துச் செல்ல வேண்டும் அந்த அரிய பணியை பச்சையப்பன் கல்லூரி வரலாற்றுத் துறை இந்த நூற்றாண்டு விழாவை ஒட்டி சிறப்பாக எடுத்துக் கொள்கின்ற ஒரு பாங்கினை ஒரு சிறிய அளவிலாவது செய்ய வேண்டும் என்கின்ற எண்ணத்தோடு எங்களது மாணவர்களுக்கும் எங்களது பேராசிரியர்களுக்கும் மட்டுமல்லாமல் தமிழகம் தழுவிய ஏன் ஏன் உலகம் தழுவிய தமிழ் நெஞ்சங்கள் மற்றும் குடும்பத்தினருக்கு அனைவருக்கும் தெரியப்படுத்த வேண்டும் என்கின்ற ஒரு ஆளுமையான எண்ணத்தின் அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்ட இந்த நிகழ்ச்சி நல்ல நிலையில் இன்று துவங்கி இருக்கின்றது அனைவருடைய ஆவலையும் எதிர்பார்ப்பையும் பூர்த்தி செய்யும் வகையில் ஐயாவுடைய உரை அமைந்திருந்தது அதற்கெல்லாம் நன்றி சொல்ல வருகிறார் எங்களது துறையின் உதவி பேராசிரியர் டாக்டர் ஆர் சிவா அவர்கள் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் பச்சையப்பன் கல்லூரி சென்னை வரலாற்று துறை வழங்கும் வரலாற்று சிறப்புமிக்க இணையவழி கருத்தரங்கம் தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையின் நூற்றாண்டு விழா சிறப்பு நிகழ்ச்சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று இன்று வரை தமிழக முதல்வர்களுடைய வாழ்வும் பணியும் பற்றிய கருத்தரங்கம் நிகழ்ச்சிக்கு தலைமை உரை ஆற்றிய கல்லூரி முதல்வர் டாக்டர் ஸ்ரீஜெயந்தி மேடம் அவர்களுக்கு நன்றி இன்றைய தலைப்பு திவான் பகதூர் சுப்ராயல் ரெட்டியார் ஐயா அவர்கள் பற்றிய நமது சிறப்பு விருந்தினர் டாக்டர் கே மங்கள முருகேசன் ஐயா மேனாள் பேராசிரியர் வரலாற்றுத் துறை அஞ்சல் வழி கல்வி நிறுவனம் சென்னை பல்கலைக்கழகம் பல நல்ல கருத்துக்களையும் பல வரலாற்று செய்திகளையும் வழங்கிய சிறப்பு விருந்தினர் அவர்களுக்கு நன்றி இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்பு வழங்கிய எங்களது வரலாற்றுத் துறையினுடைய தலைவர் டாக்டர் ஆர் சரவணன் அவர்களுக்கு நன்றி நமது துறையின் பேராசிரியர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி பிற துறை சேர்ந்த பேராசிரியர்களையும் பிற கல்லூரிகளைச் சேர்ந்த பேராசிரியர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி அனைத்து கல்லூரி மாணவர்களுக்கும் நன்றி நம்மளுடைய தொழில்நுட்ப குழுவிற்கும் வரலாற்று துறையின் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்வோம் மீண்டும் ஒரு முறை அனைவருக்கும் வரலாற்று துறையின் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்வோம் நன்றி வணக்கம் நன்றி நன்றி இந்த நிகழ்வை வெற்றிகரமாக நல்ல நிலையில் நடத்தி கொடுத்த அத்துணை நல்ல வளங்களுக்கும் எங்களது துறையின் சார்பாகவும் கல்லூரியின் சார்பாகவும் நன்றி தெரிவித்து இந்த நிகழ்வு இத்துடன் நினைவு நிறைவு பெறுகிறது நாளை மாலை நாலு ஐம்பது மணிக்கு மீண்டும் அனைவரும் இடம் அனைவரோடும் சந்திப்போம் நாளை ராஜா சர் பங்கட்டி ராமானுஜ ஐயங்கார் என்று சொல்லக்கூடிய பனகல் ராஜா என்கின்ற தலைப்பில் அட்வொகேட் ஏ அருள்மொழி அம்மா அவர்கள் உரையாற்ற இருக்கிறார்கள் பேராசிரியர் பெருமக்களும் மாணவ செல்வங்களும் ஆய்வு செய்யக்கூடிய மாணவர்களும் பெருந்திரளாக வரலாற்று ஆர்வல ஆர்வலர்களும் பெருந்திரளாக பங்கு கொண்டு எல்லோருக்கும் இந்த செய்தியை கொண்டு சென்று அனைவரும் இந்த நிகழ்வை கண்டுகளிக்க வேண்டுமாய் அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கின்றேன் நன்றி வணக்கம் இந்த சாட் பாக்ஸ்ல பீட்பேக் போட்டிருக்கோம் அந்த ஃபீட்பேக் ஃபார்ம் எல்லாரும் ஃபில்அப் பண்ணிருங்க தவறு இல்லாம ஃபில்அப் பண்ணுங்க ஏன்னா எல்லாருக்கும் சான்றிதழ் இருக்குது அதனால தொடர்ந்து இருபத்தி ஒரு நாட்களும் இந்த ஃபீட்பேக் லிங்க முறையாகவும் சரியாகவும் அமைதியாகவும் ஃபில்அப் பண்ணுங்க ஒன்றும் அர்ஜென்ட் இல்லை ஏன்னா கொஞ்ச நேரம் நாங்கள் அந்த ஃபீட்பேக் லிங்க் லைவ்ல தான் வச்சிருக்கிறோம் அதனால நீங்க யாரும் அவசரப்பட்டு மெயில் ஐடி தப்பாவோ போதோ பண்ணிட்டீங்கன்னா எங்களுக்கு அது வந்து சேராது அதனால பொறுமையாக அந்த ஃபீட்பேக் லிங்க் என்ற பின்னூட்ட படிவத்தை முறையாக நிதானமாக பதிவு செய்யுமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம் வணக்கம் 
வணக்கம் Thank you. 
மாணவர்கள் உடனடியாக அந்த ஃபீட்பேக் ஃபார்ம் பில் அப் பண்ணுங்க ஏன்னா ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துல நான் இதை ஆஃப் பண்ண போறேன் சீக்கிரம் அந்த பின்னூட்டம் அனுப்பாத பேராசிரியர்களும் மாணவர்களும் இருந்தால் உடனடியாக கொஞ்சம் விரைவாக பின்னூட்டம் அனுப்பினால் நன்றாக இருக்கும்
ஐயா வணக்கம் ஐயா கேட்கறதுங்களா 